第一章闪婚。李女士，你母亲的癌细胞已经有了转移迹象。电话里，医生语气平静而冰冷，希望您尽快筹满手术费，否则再拖下去的话，就会错过最佳手术期了。林由看着不远处的民政局，深吸一口气，手术费今天就会到账，请您帮我母亲安排手术吧。挂断电话，林由从电瓶车上下来，掏出口袋里的户口本，对。没错，他是要去领证。为了三十万的手术费，他要跟一个从来没有见过面的男人结婚，因为对方愿意给他三十万作为结婚彩礼。在如今男人谈到彩礼都要变脸的时代，有一个男人愿意花三十万跟自己领证，已经很难得了。虽然他跟对方从来没有见过面，但据介绍人陆爷爷说，对方三十一岁了，还从未谈过恋爱，在感情方面至今白纸一张。思及此，林由不由回想起当初陆爷爷的话来：“林丫头，我那孙子虽然整天摆着个臭脸，样子凶了点，脾气差了点，但你不要见怪啊。”他人还是很好的，就是跟正常人脑回路不一样。总之，等见了就知道了，包你满意。林优心里其实是忐忑的，三十一岁，没谈过恋爱。样子凶，跟正常人脑回路不一样，再加上陆老爷子跟推销滞销品一样的热乎劲儿，林优怎么想怎么觉得他的结婚对象是个又丑又怪的傻子。说实话，林优不怂是不可能的，但一想到尚在医院等待手术费的妈妈，他盯向前方的目光就陡然变得坚毅起来，刚萌生的退意消散得干干净净。管他呢，不管自己要嫁的人是妖魔还是鬼怪。为了妈妈的救命钱，他林优也豁出去了。林优将电动车停放好，摘下头盔，一扭头就看到不远处满头银发的陆爷爷在朝他招手。林丫头，陆老爷子拄着拐杖，笑眯眯地往他跟前走来。林优亮声答应，小跑过去，搀扶住了陆老爷子，嗓音礼貌又清甜。陆爷爷，说起来，他跟这位老人家的相识颇具传奇色彩。一个月前，他去医院照顾生病的母亲，恰好在医院门口遇到了突发疾病的陆老爷子。本着医者本能，他什么都没想，上去就哐哐输出了一通标准的急救措施。后来赶来的医生夸赞他措施采取的及时，为老爷子争取了宝贵的抢救时间。再后来，康复的陆老爷子找到他，本来是感谢他的见义勇为，却没想到陆老爷子对他一见如故，喜欢的不得了。了解到他有一个患癌的母亲需要一大笔手术费时，直接一拍大腿，让林由跟他的孙子领证结婚，做他的孙媳妇，这三十万就当是彩礼钱了。最开始，林由自然是拒绝的，因为在他的潜意识里，婚姻的基础是感。情。可母亲手术迫在眉睫，人家孙子需要一个妻子，而他需要一笔钱，双方各取所需。此刻，林优除了想看看她未来丈夫长啥样之外，最关心的一件事就是那三十万今天能否到账。于是，有些不好意思的向陆老爷子问道：“陆爷爷，那笔钱？”陆老爷子压低了声音：“林丫头，你放心吧，只要你跟我大孙子领了证，三十万一分不少，今天就到账。”林优心放回了肚子里，向着陆老爷子身后望了一眼。却发现，除了一辆银色五菱宏光停在那里，哪里有疑似她未来丈夫的男人在？陆老爷子捕捉到林由的目光，慈爱的笑了笑，用拐杖杵了杵地，颇具威严的侧头朝着五菱宏光喊道：“林丫头已经来了，你小子还不快下来！”五菱宏光车内，陆征涵自然听到了爷爷的催促，他铁青着一张冷峻的脸，一双深邃的凤眸危险的眯着。似乎想要穿透车窗，将窗外那个搀扶着自己爷爷、长相甜美清秀、表情平静的小丫头看得透彻。一个小时前，本来他在自家集团开了一夜的跨国视频会议，刚谈下一个十亿的大项目，正准备回家休息，谁料还未出公司就被自家爷爷堵在了公司门口。乖孙儿，你要媳妇不要，快跟爷爷走，爷爷已经把户口本给你拿上了。咱们现在就去民政局。当时爷爷说完这话，陆征涵立刻就想到了一个月之前爷爷在医院外晕倒被一个陌生姑娘所救的事。也不怪他印象深刻，实在是这一月以来，每次爷爷都会向自己安利那姑娘有多好。话里话外就是他孙媳妇人选非那姑娘莫属了。对于爷爷的一厢情愿，他当然没有当回事。可老人家一向操心自己的婚事，为了让爷爷安心。当时他也只是敷衍了事，没成想爷爷这次来真的。爷爷这跟被灌了迷魂汤似的样子，令嗅觉一向敏锐的陆征涵立刻警铃大作，能把自己爷爷蛊惑成这样，非要让自己娶了她不可，那就说明那姑娘道恒一定不浅，连自己一面都没见过就要嫁给自己，图什么？肯定不是为了图自己这副完美的皮囊，而是图钱。他一定是隐约猜到自己的家世，所以才这么急不可耐的通过笼络爷爷，达到嫁给自己的目的。吃相未免太难看了些，所以头脑灵活的他当即就新提了一辆五菱宏光，换上便服，跟着爷爷来了民政局。他倒要看看，等会那心机女看到自己并不像是什么有钱人，还会不会同意嫁给自己。陆征涵轻身从车内出来，紧抿着薄唇，将情绪掩藏得很深。他大步走了过来，感觉到身后的压迫感，林由转过身。见到了面前的男人，对方五官极为俊朗，眸若寒星，剑眉飞扬，身姿挺拔。虽然穿着休闲便装，也难掩其气场。他还以为自己眼花了，重新定睛看去，确认逆光走来的那身高腿长的男人不是他的幻觉后，才咽了咽喉咙。这，这位就是他未来一年要朝夕相处的丈夫。林优求正式的看向陆老爷子，陆老爷子笑得和蔼，主动介绍：“林丫头，这位就是我那大孙子陆征涵。”第二章。协议面前高大挺拔的男人神情冷淡疏离，林
这颜值，他敢说，就连自家貌比潘安的老板苏敬堂都要略逊三分。本来林游已经做好了对方是个挺着啤酒肚秃顶了的形象，这巨大的反差令他一时间有些失语，错愕的微张唇瓣。将在当场，他的这副表情落在陆征寒眼里，就是在犯花痴。他已经不自觉地将面前这丫头与平素那些挤破了脑袋往他怀中扑的心机拜金女们画上了等号，心中冷哼一声，对面前这个穿着毛衣背带裙的毛丫头第一印象差到了极点，没内涵，还妄图嫁入豪门，痴心妄想，心中不齿，语气自然也好不到哪里去。他低着眸，目光落在小丫头，成了一湾湖水般清透的眸子，冷沉的声音开了口：“林游，二十三岁。据爷爷介绍说，这丫头刚大学毕业，现在在一间私人牙科诊所里面实习。他之所以确认一下她的年龄，是因为她实际看起来一脸幼态，最多十六、十七岁的样子，根本不像二十三岁。”林游啊了一声，晃了晃神，忽略了男人声音里的冷意，只觉他声音也好听的，能让耳朵怀孕，质感低沉，宛如大提琴音。他眸光纯净，对上男人漆黑的瞳孔。嗓音轻诺：“是的，二十三岁。”户口本上有写的。说着，掏出自己的户口本，仰着小脸，主动翻开给陆征寒查阅。林游想，反正马上就要领证了，相互之间加深一下了解还是很有必要的。心思单纯的他，根本不知道对方其实是在怀疑他的年龄有无作为。十一月份的阳光柔柔打在小丫头身上，卷翘的长睫在眼睑上投下浓密的剪影，那双露眼水汪汪的。坦荡盯着他，四目相对。陆征寒将目光别开，瞥了一眼户口本，视线掠过爷爷的目光，抬手轻咳一声，忽略爷爷眼底的催促，不紧不慢地开了口：“是这样，林小姐，我现在还没有买房子，我想咱们婚后如果住在一起的话，可能需要租房子，而且我这辆车是贷款买的，还在还贷，婚后我希望我们一起分担贷款。”陆老爷子听后胡子颤了颤，他大孙子这番话是在考验林丫头。不过也太夸张了点吧，这家境不能说是一贫如洗，只能说是穷的叮当响了呀。为了弄黄这门婚事，这臭小子自黑的也太狠了点不理会爷爷那吃人的目光，陆征寒单手插兜，老神在在的静等林游回话。他自信，如果面前这女孩不是脑子有啥大病的话，一定会接受不了，扭头就走的。就在他如意算盘打得叮当响的时候，只见林游的目光由震惊转为了同情，又从同情变得颇为内疚，表情精彩纷呈。林游心中感叹，他是真的不知道，原来陆爷家条件这样差呀、啊。那他拿出三十万给自己，岂不是砸锅卖铁把棺材本都给了自己吗？不行。这笔钱他是无论如何都不能收的，可是母亲手术急需用钱，他只能暂时收下，攒钱慢慢还了。嗯嗯，没问题。一股豪情涌上心头，林游自然的抬手拍了拍陆征寒的肩，因为他个子太高，他一个一米六的个子，甚至还踮起了脚尖，路眼弯弯，缓缓绽放笑意。你放心吧，贷款我会帮你一起还的，就当是那三十万的利息了。小丫头离得近。喝出的气带着浅浅的香，陆征寒深邃的眼瞳微眯，根本没想到林优会答应的这么痛快。听到他的回答，本就冷峻的脸部线条明显紧绷的更加厉害了。这丫头怎么不按常理出牌？陆老爷子松了口气，心中暗赞自己果然没看错人，从怀里掏出户口本，塞到了陆征寒手中。快去快去，赶上第一对伴侣，图个好彩头，我在外面等你们。说出去的话覆水难收，陆征寒的脸黑成了墨水，咬着后槽牙接过户口本，正琢磨着怎么样再出奇招阻止这门荒唐婚事。只听那包子脸小丫头脆生生又道：“慢着！”他一怔，心中不禁涌上一股浅喜。难道这小丫头反应过来要反悔了？那可真是太好了！不等林游说下去，他便十分从容地将户口本收起来，声音都不由松弛了些。这就对了，年轻女孩子还是多务实一些，不要妄图。未等他说完，小丫头仰着小脸：“咱们婚前协议还没签呢。”陆征寒迟钝地看向林游，眉头紧皱：“什么协议？”稍等，哈林又压根没注意到刚刚陆征寒那番话中隐藏的信息量，低头从手袋里掏出两张密密麻麻写满了字的 A4 纸。婚前协议，毕竟我们是闪婚，没什么感情基础，有些事情还是提前达成共识的好，省得婚后麻烦。你说是不是？当时他提出一年为期的试婚协议时，本以为陆爷爷会有异议。但没想到的是，陆老爷子表示赞成，也许对自己孙子有着强烈的自信，当即让他领证前同自己的孙子说：“那就是这个，你看一下，一式两份，没什么问题的话，签个字，咱们就可以进去领证了。”虽然面前这男人帅气程度已达到神奇级别，但他林游行的端坐的证，不可能因为觊觎他的美貌和那三十万块钱，就占他的便宜额他家的钱的。该签的协议还是一定要签的，在他心里，没有感情基础的闪婚是不可能长久的。他只是为了母亲的救命钱，不得不与这个男人进行一场交易。陆征寒接过协议，看完后冷肃的表情瞬间一凝，投向林优的目光变得意味深长。那协议里的内容都是些什么鬼？婚后夫妻双方日常开销采取 A A 制，可搭伙做饭，但一方做饭，另一方必须刷碗，男方不得干预女方的原有生活轨道，反之女方也不干涉男方。对于夫妻生活方面，如果女方不同意，男方不可强求。婚后一年内，若是双方仍无法培养出感情，和平离婚不得啰嗦。呵。他还真打算让自己陪他玩过家家酒吗？不过这最后一条倒是让陆征寒很满意。还有
。瞧他那干瘦的身材，他还真没丝毫下嘴的欲望。他真想告诉他多虑了。迎着陆征寒投来的视线，林悠只觉得脸颊有些发烫。他长这么大，还是第一次被这么帅的男人盯着看那么久的。他有些害羞，撞开眼睛，可良久没等来他开口。难道他对协议内容有什么不满的地方？第三章领证。其实提出签这协议，林由是深思熟虑过的。让他跟一个素未蒙面的男人培养出感情，恐怕会有极大难度。他就想有这份协议约束，他努力赚钱，攒够三十万，一年到期将这钱还了，再以无法培养出感情为由提出离婚，两不相欠，对双方来说都算负责。至于那协议上没写的三十万，林由以为陆征寒是知道的。毕竟这钱在林优眼里那可是一笔巨款，陆老爷子不可能不知会自己孙子一声，但他却不知道陆征寒并不知道有三十万金钱交易存在。此时此刻，在陆征寒这里，林优就是一个骗取了爷爷信任、换了个新奇方式来接近自己、企图嫁入豪门的心机女罢了。陆征寒在心里冷哼一声，狭长而深邃的冷眸玩味地打量着林优那双看似清澈无辜的路眼，突然就起了摧毁的兴趣，欲擒故纵。为了勾起自己的兴趣，所以他假装设了个为期一年婚姻期限，并且假意声明不能违背他的意愿碰他。好吧，他承认他是真的感了兴趣。第一次有这么不知好歹的猎物碰上自己的枪口，他是真想看看他人畜无害的假面之下是怎样的丑陋野心。一年一个月不到，他就有十足的把握让他亲口求饶，提出离婚。既然他想玩，那他就陪他好好玩一玩。他在协议上签下了自己的名字，并摁上手印，似笑非笑的上挑眉峰。走吧，陆老爷子见到孙子签下名字，心里早就乐开了花。他当初之所以那么痛快地答应了林由签婚前协议的要求，就是吃准了自家孙子喜欢挑战和不走寻常路的性格。若是依着常理给他安排结婚对象，他肯定有一万个主意把婚事搅黄。但若是像林丫头这样把丑话都写在纸上，说在前头，他说不定会领这个证的。总之，现在误打误撞，皆大欢喜。陆老爷子就等着一年内自家狂傲自大的孙子爱上林丫头了。他自信林由这个宝。他是替孙子捡对了。林由来时已经签字摁过指纹，只从陆征寒手里取了一张协议，小心翼翼放进了纸袋，叮嘱：另一张你保存好。说罢，两人往民政局走去。因为是第一对伴侣，用时很快，半个小时后，两人就一前一后从民政局出来了。陆征寒身高腿长，步子迈得大，依着他正常的步子没走几步，就将林由甩开了一大截。他目不斜视，兀自走着，完全不关注身后极力在追赶他的小短腿林由。喂，陆征寒，等一下！领完证，他这才觉察出来，这男人什么都好。就是有点冷冰冰，刚刚领证过程中全程绷着脸，就连拍结婚证件照和宣誓的时候都是没什么表情的。出来后更是不知道等等自己，自顾自的就走了。他还有很多事情没有跟他交代清楚呢。陆征寒听到他的叫喊，已经停了下来，蹙眉转身，一脸询问。林悠忍住了骂他的冲动，谁让近在咫尺的这张脸那么帅呢？见对方停下，他便没那么着急了，想等呼吸均匀了再开口说话，抬手做了个稍等的手势，便双手扶膝，弯着腰大口喘气。陆征寒莫名其妙的盯着他。见他粉腮因为急喘的气一股一股的，加上那对明亮的大眼睛，活像只兔子。陆征寒，你要是不介意的话，可以来我家住。虽然我家很小，但挤一挤也是能住下的，那样可以省一笔租房的钱。如果你介意，那我们明天就去看看房子，把婚房租下来吧。林由等没那么喘的时候，才直起腰来说话。他刚刚想到他提出租房的事，那就意味着他家里是住不成的了。正好他也不想住进他家，反正有约在先，一年后解除婚约的话，直接领离婚证分开就行了，也省去了很多不必要的麻烦。但他实在不想再往外掏钱了。所以灵机一动，想到让陆征寒挤在自己家58平的老破小里迁就一年，而且看他这个情况，没有房子，开的还是面包车，经济条件应该也不是太好，说不定会同意自己的安排。明天去看房子，可没等他高兴太久，陆征寒就冷沉着声音说出了他的选择。哦，对了，房租 A A 协议里写的。陆征寒凉凉的补了一句：“林由。”林由垂头丧气的跟在陆征寒身后走向陆老爷子，陆老爷子早已迫不及待的抢过两人的结婚证，细细端详了起来。见生米煮成了熟饭。他是说不出的开心，就是结婚证件照上他大孙子的那张脸臭的哟，晦气！陆爷爷，我先回去上班了，等明天我们租了新家，再邀请您过去做客呀。林由虽然因为平白无故要多掏一份房租钱而肉疼不已，可班还是要上的。现在他正处于转正关键期，迟到不得的。陆老爷子嗔道：“都结婚了，还喊什么陆爷爷，喊爷爷？”面对着突如其来的改口要求，林由这才醒悟过来，自己此刻已经是人父身份了，乖巧道：“爷爷。”陆老爷子笑得合不拢嘴。大声哎了一声，一拍陆征寒的肩，让征寒去送你上班，我自己回家就行。这样他们多多相处，也能顺便培养一下感情。看着那个冰块脸，林由却连忙摆手，以骑着电瓶车为由拒绝了陆老爷子的好意。同陆老爷子道别后，便风风火火的骑着他的电瓶车离开了民政局，压根没跟那座冰雕打招呼。陆老爷子目送着林由离开后，脸色瞬间一变。
。笑意连起，扬手就给了陆贞寒一拐杖。臭小子，你别觉得人家林丫头是高攀了你，那是你不了解她的品行。我警告你，你今天垮着的脸倒还罢了，要是以后面对你媳妇的时候还是这个样，我见一次修理你一次。陆贞寒没有躲开，接了爷爷这轻飘飘的一拐杖，低头摁了摁眉心，心里却是另一番打算。反正他爷爷又不是二十四小时都跟着那丫头，他对他什么态度，只要他不主动告状，他爷爷是不会知道的。修长的手指抬了抬，早已静候在不远处的司机，便将一辆奢华的宾利商务车缓缓开来，后面还跟着一对豪华车队。宾利车在陆贞寒身边停下，车队也在后面停下，刹那间将民政局门前堵得满满当当。西装革履的司机下车，恭敬地为他打开了后排车门。陆总，第四章，陆贞寒医院偶遇林由。陆贞寒昨晚忙了一夜，此刻耐心也快要消耗殆尽，没有精力去跟爷爷争辩什么长短，对爷爷道：“我让人送您回老宅。”语气虽然温和。但却是不容反驳的。陆老爷子明显被孙子这股不经意释放的上位者气场给惊了一下。要知道，他的孙子虽然在外人面前以冷肃自持，端着豪门继承人的高贵架子，但在他面前从来都是收敛锋芒、乖顺恭敬的。陆老爷子胡子一翘，张了张口想说什么，却见陆征寒长腿迈动，已经上了车，目送着宾利车开走。陆老爷子心中兀自犹豫不定，骑着电瓶车的林由穿梭在街道上，脑子里不自觉浮现着刚刚陆征寒那张冷若冰霜的脸，心里不介意是假的，所以他才会走的时候连个招呼都不跟对方打。本来嘛，自己好歹也算是陆老爷子的救命恩人，即使没有夫妻关系这一层，他也理应对自己和颜悦色一些吧。可那人的脸臭的就好像自己嫁了他是图他家金矿似的。林由越想越来气，突然就想到了陆爷爷说过的话：“我那孙子虽然整天摆着个臭脸，样子凶了点，脾气差了点，但你不要见怪呀。”他人还是很好的，就是跟正常人脑回路不一样。嗨，光顾着欣赏美男长相，忘了陆爷爷曾经给自己打的预防针了。因为想到了陆老爷子的有言在先，林由突然又不怎么气了。每个人的脾气秉性都是不一样的，只要婚后对方能严格遵守协议内容，那他还是很能包容的。因为心里一直惦记着那笔三十万的款项何时到账，林由一边骑车一边频繁停下看有无收到转账短信。可能是骑车不专心，到路口要直行的他没注意到一辆正要右拐的车，车头晃到跟前时，他才惊觉来。不及避让，吓得猛来了个急刹。也幸亏他车速不快，要不然就直接撞上去了。那辆车的司机却惊得不轻，降下车窗骂了一句：“会不会骑车呀、啊？”又恰好旁边有个大水坑，那辆车碾过，溅起的水花蹦了淋油一身，之后便扬长而去。而这一幕刚好被后面那辆坐在宾利车内的陆征寒尽收眼底，他面上不动声色，心中却是一痴。愚蠢的女人，司机是知道他们的 boss 今天是去民政局领证的，对于他们这位准总裁夫人。他也是第一次见，今天一见，果然不拘一格。拿人钱财给人办事也是需要眼色的。司机很懂事的向了车速，还未开口询问 boss 是否需要停车，给予总裁夫人帮助，就从后视镜内瞥见了 boss 那双韩若幽潭的俊眸，射来一记凌厉眼刀。工作不想要了，提速，不轻不重的几个字，却带着森森冷意。司机吓得赶忙收回视线，目不斜视的捧着方向盘，猛踩油门，从林由身边驶过。好巧不巧的，那水坑被宾利车再次碾过，水坑里的污泥不偏不倚，又溅到了林由身上。林由，阿西，有没有搞错啊？司机，总裁夫人，抱歉了。宾利车的车玻璃是防窥的，林由根本不知道车上坐的是她刚刚领过证的老公。目送着那豪车嚣张开远，她怒的挥拳在虚空中劈了几下。骂了一句，赶着投胎呀、啊！包子脸气得鼓鼓的，他简直欲哭无泪。还好他心理素质够强大，安慰自己不跟没素质的人一般见识。时间紧迫，他终于赶在打卡前五分钟到达了静堂牙科诊所。静堂牙科诊所在整个泰城都是数一数二的，管理规范，规模很大。因为待遇不错，所以招人也贼严苛。他推门进去的时候，会议室已经坐满了人，猫着腰，想不引起大家注意，眼珠滴溜溜一转。就见好友苏胜丹在朝他招手，原来好友已经帮他留好了位置，他忙低头小跑过去，在好友身旁的空位处坐下。悠悠，你今天怎么来这么晚？不像你风格呀！苏胜丹凑到林悠耳边小声道。要知道，林悠作为这批实习医生当中的典范，从来都是来的比任何人都要早的，每次开早会他都是第一个到，他的勤奋大家有目共睹。所以他今天虽然没有迟到，是踩着点来的。却也很令人诧异。林由扫了一眼坐在主位正低头查看会议资料的老板苏静堂，侧头在苏胜丹耳边低声道：“别提了，本来能提前来的，谁知道路上出了点状况。我觉得我今天一定是犯水逆，居然被同一个水坑溅了两次。”苏胜丹一脸同情地看着他：“你没事吧？”林由摇摇头，语气轻松：“安啦安啦，这不好好坐着呢吗？”苏胜丹了然地点点头，嘴巴朝主位上的苏静堂努了努：“告诉你个好消息，我刚接到的风声，如果不出意外，等会会上我表哥就会宣布你正式转正了。”啊，真的吗？林由眼睛瞬间瞪大，喜悦道：“太好了！不怪林由狂喜，因为转正后的底薪加提成，每月最低能拿到三万，他太需要钱了。这无疑是今天最好的一个消息。”按捺住激动忐忑的心情，林由挨到了会议快结束。
果然，他家仪表堂堂的老板清了清嗓子，在会上宣布了他转正的消息。会议结束，林优觉得自己走路都是飘的，很快他就开始了忙碌。中午下班的时间到了后，他转了转僵硬的脖子，换上放在诊所的一套备用衣服。匆忙买了午饭，骑着电瓶车去医院给母亲送饭。只不过来到医院的林由，想到自己瞒着母亲跟人闪婚领了证，有些忐忑。虽然他还没想好怎么跟母亲说，准备暂时瞒着，但视线接触到母亲温柔的眼神后，一股难以言表的委屈，还是溢上喉头，化为了酸涩。毕竟他在坚强独立，也还是个初出大学校园不久的孩子啊，自作主张嫁人，这么大的事没有跟母亲商量，以后的一切。是好还是坏，都要他一个人面对了。他自己待在病房会露出什么？马脚来，母亲会起疑。再加上母亲平常也是自己吃饭，不让人喂。林由将母亲的饭放到病床的小桌板上，将母亲摇起来后，便拿着自己的午饭去走廊吃了起来。林由给母亲买的是乌鸡汤饭，给自己买的却是馒头和榨菜。榨菜用馒头一夹，也是很美味的一餐午饭了。医院走廊顶灯常年开着，因是白天，寥寥几盏嵌在头顶，淡淡的暖光照亮一隅，柔和而静谧。给人以希望。电梯处，一双长腿踏着细碎的光走来，在拐角处停住。男人一身剪裁得体的黑色西装，与肤色形成鲜明的对比。冷白的皮肤，禁欲高贵，气质说不出的冷冽。在看到走廊上大口啃着馒头的小丫头时，棱角分明的下颌线紧了紧。男人锐利，眸子微沉。是他，陆总。特助赵清见 boss 突然顿住脚步，遂疑惑开口。男人回眸。给了他一个晋升的眼神，而后将目光重新定格在那丫头身上，深邃的黑瞳缓缓眯起，带着几分探究与审视。第五章耍流氓，灯光柔柔打在林优身上，他专心吃着馒头，小榨菜在牙齿咀嚼下咯吱咯吱作响，他似乎找到了乐趣，再次咬了一口榨菜，水汪汪的小鹿眼微弯，没有一丝杂质。林优露出了满足的表情，并未注意到不远处一双审视着他的锋锐眼眸。陆总，那个好像是夫人，夫人她，男人身后，特助赵青清了清嗓子。压低了声音，有些欲言又止。陆征寒神色微沉，目光落在他手中榨菜馒头上，眸光微暗了些。赵青正等着吩咐，只见 boss 突然迈腿离开，他忙上前跟上，回头看了一眼走廊上的少女，条件是差了点，但长得确实好看，难怪 boss 会驻足。此时一阵风动，林幼琪颈碎发被风吹得扬起。他抬头眯眼往窗子的方向看去，刚好看到拐角处一个黑色衣角消失在视野。他并未在意，飞快吃完了馒头，便起身回到了病房。母亲还在垂眸，一口一口喝着鸡汤，瘦弱又安静的，看得林由鼻头一酸。妈，我回去上班了，饭盒我下班了会来取的，你吃完放那就好。林由吸了吸鼻头，恢复了往日的轻松语调。等一下，陈巧荷喊住了林由，将拨在一边的乌鸡肉递了过去。把肉吃了。林由摆手，我都吃饱了，吃不下了，这是给你买的，你快吃了。目光落在母亲扎满了针眼的纤细手腕上，啄得他眼睛又是一烫，赶紧拎起手袋，飞也似的往外逃。声音落在了门外，你快吃吧，我上班要迟到了。身后传来了陈巧荷机不可闻的叹息，这孩子。都瘦成什么样了？星号午间凉风从林荫道上吹来，林又骑着电瓶车，有些冷，但却很醒神。这一来一回，时间并没有怎么耽误，还能回诊所睡会觉。兜里手机突然响起，林又接起，是好友苏胜丹打来的电话。原来为了庆祝自己转正，苏胜丹中午下了班，紧急在泰城荣源餐厅订了餐，连下午的调休都帮自己跟老板申请了。下午好友准备拉着自己大喝一场，不让自己去上班了。林又一听，简直哭笑不得。大小姐不知民间疾苦，还要拉自己一届草民挥霍时间。才刚刚转正，她可不敢放肆，更不敢跟赚钱过不去。可苏胜丹的局确实是为自己组的，不露面也不合适，便应了下来，准备露个面就继续回诊所当他的打工人。荣源在泰城算是高档餐厅，林有赶到的时候，正是生意最红火的饭店。他根据苏胜丹给的卡座号码进到餐厅，没想到老板苏敬堂也在。星号。与此同时，荣源餐厅外。一辆奢华的宾利车缓缓停下，西装革履的陆征寒捏着眉心从车上下来，身后跟着特助赵青和一众保镖。他抬手轻轻挥了挥，保镖们四散开，并未跟着进入。陆总，今天中午这个饭局参加完，下午就没有行程安排了，可以送您回山顶别墅休息一下午，晚上还有一些应酬。赵青跟在陆征寒身后落后半步。嗯，陆征寒兴致缺缺，排得挤满的行程，却又令他不得不强打起精神，再次捏着因缺觉而胀痛的眉心，抬步往荣源餐厅二楼包厢走去。可路过一楼卡。卡座时，一道刚刚才见过的清丽身影却猝不及防地映入了他的眼帘。遥遥望过去，小丫头笑得清甜，背对着自己的一个男人正为她夹着菜。赵青再次适时出声：“陆总是夫人。”陆征寒冷哼一声，给了赵青一记眼刀，让她闭嘴，收回视线，阔步上了二楼。他就说：“啃馒头吃咸菜，让自己看见，那只是故意卖惨的手段。”这不。现在大鱼大肉的已经找不回来了。若不是他恰好来这家餐厅，说不定也不会知道这女人的心机手段有多么深沉。还有跟别的男性举止暧昧
，玩得花，但他小看了他。这边浑然不知自己已经在某人那里变得不堪极了的林友，将最后一口菜送进嘴巴，喝了口水。婉拒老板在为自己夹菜，谢谢金堂哥，我真的吃饱了，不用给我夹菜了。圣丹，我得走了。事实上，他一点都不饿。刚刚盛情难却才坐下吃了几口菜，但滴酒未沾。苏圣丹知道好友性格，劝也劝不住，便道：“那好吧，知道你劳模。”林悠笑了笑，拿起手袋正要走，脚步顿住，转回身低声问苏圣丹：“圣丹。”洗手间在哪儿啊？他刚刚应该喝水喝太多了，内急，在二楼。解决了生理问题，林游身轻如燕，拿着手袋从洗手间出来，急着回诊所上班。可刚一出去，迎面就与一堵结实的人墙来了个亲密碰撞。他吃痛，揉着额，一抬眼，猝不及防撞进了一双深邃又萦绕着烦躁的黑眸之中。因为这人自己认识，林游眼睛都诧异的瞪圆了。陆，她的闪婚丈夫叫陆什么来着？陆征寒拿烟的手一顿，氤氲着酒气的包厢内，众人言语里充斥着对自己的阿谀奉承，推杯换盏。之间无外乎生意上的往来，无聊又乏味极了。他抽空出来抽根烟提提神的，没想到在这里会碰见他。哦，陆征寒，林游终于想起了他的名字，好巧啊！你怎么在这？陆征寒叼着烟，睨着他，眼神玩味，又带着几分审视，低沉的嗓音里是露骨的不屑。林小姐都追到这儿来了，先是医院，再是楼下，又知道自己要来抽烟。所以来这儿堵着自己，只为了创造跟自己偶遇的机会。不得不说，这丫头真有几分手段，将自己的行程摸得分毫不差。闻言，林悠有些懵：什么？男人不知是喝了酒还是别的缘故，眼尾泛着红，洗手间昏黄的灯光下，深邃的眉眼显得更加立体深刻，浑身都是酒气。你问我什么？陆征寒轻轻笑了一下，那双眼缀着洗手间内明晃晃的灯光，眼尾向上一挑，明明该是轻佻的眼神，却透着几分难以被忽视的压迫感。你自己不是最清楚吗？林悠彻底迷了。以为他喝多了在胡言乱语，他又急着去上班。陆征寒，你喝多了，你跟谁一起来的？我把你送过去。说着就要上手去搀扶他，可他的手刚一碰到他的衣角，他便骤然避开，长臂一伸，将小小一只禁锢在用胳膊圈起的狭小空间内，俯下身凑近了他，深邃的眼睛缓缓眯起，似乎想将人看透。男人灼烫的气息混合着淡淡的酒气烟气，吹到林游面颊，一阵酥麻令林游耳根红透。林游再没经过情势，也知道这男人在耍流氓，力量悬殊，他无法推开男人。却可以智取，低头扳着男人强壮的臂膀，从他腋下灵巧钻出，抱着自己的手袋窜出老远。陆征寒保持着动作，偏头看他。小丫头柔软粉嫩的脸颊涨得通红，整个人糯糯的，就连生气都那么的没有气势。陆征寒，你喝多了，我不跟你一般见识，我得赶紧去上班了。再见。第六章也拉黑他。回到诊所，林友脸上红晕依然未消，不过下午工作的忙碌令他很快忘记了中午在荣源餐厅发生的事情。忙了一阵，闲下来时，他收到了银行的短信。忙点开，看清短信内容是三十万到账提醒，他激动的欢呼了一声。这下好了，三十万的救命钱终于到账了。林悠忙给医院打了个电话，告诉他们自己晚上下了班就会过去缴费，而后就十分突然的又记起了她的闪婚老公。林悠脑子里闪过中午陆征寒醉酒后那双深邃吓人的眼眸，却冷不丁打个寒战。算了，应该只是发酒疯。平常看起来还算正常，明天就是两人约定好的租房日子了。陆老爷子已经十分守信的将钱打给了自己，自己说什么也要主动一点。于是从手机里划出陆老爷子的微信，向老爷子说明缘由，索要了陆征寒的联系方式。陆老爷子自然十分热情的将自己孙子的微信号连同手机号给了林游。林游先是发送了微信好友添加申请，左等右等半个小时不见对方通过。为了防止自己忙起来错过陆征寒的消息，他便照着陆爷爷给的手机号拨了过去。大概响了三声，电话就被摁断了。他以为自己拨错了，对着号码检查一遍，确定无误，便再一次点了拨通。可这一次响了一声就被挂断了。等到他锲而不舍的再度拨过去时，那头连一声都不再响，直接提示他：“对不起，您拨打的用户正在通话中。”林由，他正跟别人通话呢。这样想着，他决定迟一会儿，等他跟别人通完电话再说，便将手机放到了一边。可这一放。他就忘了这茶事了。直到下了班，他伸了个懒腰，活动了一下筋骨，才想起自己似乎还没有跟陆征寒联络上。他拿出手机一看，微信好友申请依旧未通过，手机也没有来电提醒。短信箱内除了有一条姐姐说她煮了鱼汤要给母亲送去的短信之外，再也没有别的消息了。拧着秀眉，林悠从诊室出来，调出陆征寒的手机号，再次拨了过去。可这一次却还是直接提示对方正在通话中。他彻底迷了，难道陆征寒跟人通话能从中午到晚上？怎么想怎么觉得不对劲。恰好好友苏胜丹从外面回来，今天下午苏胜丹没上班，中午他在荣源吃了饭喝了酒，又去酒吧疯玩了一下午，这才回来。林悠迎了过去，问他如果拨电话时对方一直在通话中是什么意思。苏胜丹满身酒气，那还用问？肯定是把你拉黑了呗。林悠愣了愣，有些不相信陆征寒会平白无故的拉黑别人。
，除非朝苏胜丹一伸手，你手机拿来，我试试。除非用别人的手机拨打过去是通的，否则他不相信对方已经将自己拉黑了。黄昏，夕阳西斜，陆征寒这一觉直接在他的大别墅里睡到了日沉西山。下午回来正要入睡时，迷迷糊糊间只觉手机铃声响了，便捞起手机摁了挂断。他睡觉的时候最讨厌的就是有人作死打扰，可那铃声一响再响，简直是在他的雷区蹦跶，挑战他的底线和忍耐。他干脆将那人的手机号拉黑，周遭这才消停下来。补足了觉的陆征寒从床上坐起，带的头脑清明过来。起身走向浴室，将浴袍脱掉，健硕的身材在镜子里一览无遗。他眯着眼，盯着自己锁骨处一条浅色的疤痕，看得失了神，似是陷入了回忆当中。良久，才移开视线，赤脚走进氤氲着雾气的花洒之下。他冲了个澡，拿起手机，看到了微信弹出的一个好友申请，对方名字叫做“努力努力再努力”，头像是一颗要多俗有多俗的向日葵。现在怎么什么阿猫阿狗都能加到他的微信了？要知道，他的私人微信很少被透露给别人的。正在他准备将这条好友申请忽略掉的时候，突然手机屏幕闪了闪，一个陌生号码打了进来。意外的是，陆征寒正要接听，对方却先一步挂断了。他的脸色瞬间变得冷沉，他直觉拨这通电话的人跟中午打扰他休息的人是同一个。谁这么大的胆子，竟敢戏弄骚扰他？与此同时，静堂私人牙科诊所内，慌忙摁断电话的林由脸色微僵，一时有些错愕。电话是通的，那就说明。陆征寒是真的把自己给拉黑了。他脑子里跳出来的第一个念头就是为什么？他自问自己跟对方无冤无仇，自己还是对方爷爷的救命恩人。就在今早，他还与他领了证，现在好歹也算是合法的夫妻。他为什么要拉黑他？是了，微信好友验证迟迟没有通过，兴许也是他故意不通过的。莫名的，林优心头就涌起了一股屈辱感，水汽涌出眼眶。因为生气，白皙挺翘的鼻尖变得通红。他的异常被好友苏胜丹看在眼里。苏胜丹关切地将手搭在林游单薄的肩上，问他：“游游，你怎么啦？”林游将手机还给了好友，吸了吸鼻子，挤出了一个不怎么灿烂的笑容：“没事，胜丹，我去医院陪我妈了。她还要赶到医院，赶紧去交手术费呢。”林游抓起电瓶车钥匙。离开了诊所，别墅内，从房间出来的陆征寒来到楼下餐厅用完餐，正要差人调查一下那两个该死的手机号机主是谁，却见特助赵青从外面匆忙赶来。陆总，老爷子来了，在客厅等您。陆征寒俊眉微挑，爷爷这时候过来做什么？思绪未断，拿起手帕擦了擦嘴，站起身朝外走去。陆老爷子正坐在客厅喝茶，他的随身管家王博看到了陆征寒过来，躬身问好：“大少爷。”陆征寒对爷爷身边这位老人还是颇给几分薄面。点了点头，在陆老爷子对面坐下。这么晚了，爷爷不在老宅，来我这儿是有什么要紧事吗？他气质原本冷峻，此刻穿着一身亚麻色家居服，那股凌人的气势被削减许多，是已看起来又恢复了从前乖顺听话的样子。陆老爷子看后，心头略略放心些。他今天回去后，越琢磨越觉得自己这大孙子似乎跟以前不一样了。担心他知道了什么不该知道的事情，在老宅翻来覆去睡不着，便寻了个借口过来，恢复成长辈教训孙辈的姿态。没什么事，我就不能来看看你了。老宅住够了，来你这小家串串门，住上个两三天的，你还能赶我老头子走上？陆征寒失笑，爷爷说的哪里话？你想住多久，那便住多久。陆老爷子满意的点点头，他对自己还算尊敬，应该还不知道那件事。想到此，便放宽了心，撑着拐杖站起身。便要往客房去，你放心吧，老头子，我明天就走了。林丫头中午给我要你的联系方式，说约你一起看房子。那这大别墅短时间内你肯定是不住了的，你不在这，我一个人住着也没意思啊。陆老爷子边走边又念叨着：“哎，有好好的大别墅不住，偏要半穷去外面租房子，也不知道你是怎么想的。我都告诉你了，林丫头不是见钱眼开的人，你偏不信，非要考验人家，那你就考验吧。”但愿你不要后悔。絮絮叨叨的说完，陆老爷子大约是真困了，打个哈欠，便带上了客房门。正是爷爷的这番话，陆征寒突然就联想到了今天的几通莫名其妙的电话。难道今天频繁电话骚扰自己的是那丫头？想通了这点，陆征寒眉头皱得更深，拿出手机，骨节分明的手指在屏幕上点了几下，将中午拉黑的那个号码从黑名单中调了出来，抬头逆向一旁立着的赵青，随便找一处我房产里面户型最小的房子。好的。既然答应陪他玩玩，那他陆征寒就不怕麻烦。指尖不停，陆征寒调出林优的号码后，直接摁了拨通。可怎么回事？他连拨了两次，都提示对方正在通话中。此刻来到医院的林优正气鼓鼓地排队上电梯。他不是圣人，手机号莫名其妙被人拉黑，他心里不爽极了。来医院的路上，他已经想通了一切，深思熟虑后，反手也将陆征寒的手机号拉入了黑名单。拉黑就拉黑，不联系就不联系。他想等一年时间一到。
，他就杀到那人面前，将他揪到民政局，把离婚证领了。然后他再将攒够的三十万还给他，从此两不相欠，他也省去了不少的麻烦。眼看电梯就要到达母亲所在的楼层，林由掐灭思绪，将气鼓鼓的表情调整为轻松的笑脸。可随着电梯门的打开，一阵孩童撕心裂肺的哭嚎，伴随着一个女人隐忍的啜泣声，以及一个熟悉的男人压抑着情绪的咒骂声，就那样猝不及防的灌进了林由耳朵。林渊，你就是个吸血鬼！我怎么娶了你这么个玩意儿？你也知道我一个月就能。点工资，还要养家糊口，还要支付房贷车贷，哪里还有钱能拿出来给老太婆当手术费？第七章冲突。自从你生了孩子，在家一分钱收入都没有。整天吃了睡，睡了吃的，懒得要死。我养着你这么个跟猪一样的闲人，就够我受得了。反正现在你让我掏钱给老太婆看病，我是一个字都没有。而且老太婆没生我，没养我的。我作为女婿，没有义务出这个钱。林优下了电梯，正对面是一堵墙，虽然看不见正用恶毒言语咒骂的男人此刻的表情，但他的脑海却已浮现出了那人面目狰狞的样子。因为这声音的主人他认识，正是他的姐夫许延之。嚎哭的是他年仅两岁半的小外甥女，而那个低声啜泣的女生，出自他的姐姐。林渊，林由深呼吸一口气，攥紧了手袋，强迫自己要冷静，不要冲动，准备等姐夫发作完了再过去。医院是最能鉴别人心的场所，是以来往的人早已对这种争吵见怪不怪。林由靠墙静静等着，他不想让姐姐因为自己的突然出现而难堪。姐姐因为早早嫁了人，在家带娃没收入，姐夫每个月虽然收入超过两万，但就给姐姐两千元的生活费。姐姐是从牙缝里挤了又挤。省了又省，一块钱掰成两半花，才每个月挤出来一千块钱给母亲攒手术费的。林优知道姐夫没有义务给母亲出钱看病，但姐姐又有什么办法？因为手术费的事，姐姐不知道跟姐夫闹过多少次别扭了。每次姐姐提出拿钱，姐夫总是会跟姐姐大吵一架，夫妻感情也早就所剩无几。有时候林优就想，姐夫当年娶姐姐时，在婚礼上所说的“有福同享，有难同当”，简直是天底下最好笑的笑话了。现实生活中只有大难临头各自飞。终于，五分钟后，姐夫的咒骂声低了下来。姐姐的啜泣声也停了下来。林优再次呼气，调整情绪，想装作刚下电梯若无其事的样子走过去，再将自己筹到三十万的好消息告诉姐姐。可这时，却听到姐姐吸了口气，似乎下定了很大的决心，温柔又坚定地开口道：“言之，我把你叫到医院来是商量事情的，不是为了抱怨和争吵。如果你执意用这种方式跟我沟通，我确实无可奈何。我知道你心里不痛快，你怎样骂我都可以。”但是，请你对我妈称呼放尊重一点。现在医院催得急，我妈手术迫在眉睫，如果再耽误下去，我我和九九就没有妈妈了呀！我求求你，求求你念在多年夫妻情分上，救救我妈妈好不好？我知道你爸妈要在老家盖房子，你上周才给他们拿了二十万，我求求你把那二十万要过来，我以后砸锅卖铁都会报答你们家的。我求求你的颜值。紧接着是扑通一声，轰！林优觉得大脑一阵嗡鸣，周遭的一切似乎都在迅速向后倒退，全身的血液都煮沸了似的，一股脑的倒灌至了头顶。林优知道那声扑通是姐姐在朝姐夫下跪。婚前，姐姐是自尊心何等强的一个人，林优比谁都清楚。此刻，姐姐却向她最爱的男人低下头颅，弯下双膝，丢掉了他的自尊。姐姐该是如何的绝望无助啊！林由咬紧下唇，任由牙齿切破唇瓣，双拳紧握，任由指甲掐入皮肉，林由都不觉得疼。此刻的他心痛犹如刀绞。呜呜，妈妈，呜呜，爸爸，不要！呜呜，妈妈抱抱。刚学会说话的小外甥女用着仅有的词汇量，在一旁表达着她的惊恐和难过。那二十万你想都不要想，明着告诉你吧，林渊，我爸妈就是因为怕你惦记这笔钱，给老太婆用了打水漂，才给我要走暂为保管的。听到这话，靠墙而立的林由终于忍无可忍，恨不得现在就冲过去给许延之一个大嘴巴子。吱呀一声，是病房门被推开的声音，紧接着是母亲急喘着气的虚弱声音：“都别吵了，我我不治了。”医院的病房门其实并不太隔音，刚刚姐夫姐姐两人的争吵声，大概都被病房里的母亲听了去。林由担心母亲，顾不得姐姐的面子，绕过墙抢步跑了过去。扶住了门口摇摇欲坠、脸色苍白的母亲，她咬了咬牙，用另一只手将仍在地上跪着、明显是吓呆了的姐姐扶了起来，昂着头，瞪着通红的双眼，冲着许元之字字珠玑道：“姐夫，请你转告亲家伯父伯母，不用担心我姐姐给予你家那二十万了，手术费我们已经有着落了。”说完，将母亲交给姐姐扶着，又将在地上坐着哇哇哭的小外甥女抱起来，从手袋里摸出一张银行卡，放到姐姐手里。话虽然是冲姐姐说的，可眼神却恶狠狠地盯着许元之。姐。这里有三十万，咱们现在就告诉大夫，立刻给咱妈安排手术。咱们的妈，咱们自己救。许元之见自己这小姨子突然窜出来，很快便反应过来，刚刚他跟妻子所说的话全被他听了去，一时间又羞又惊又怒，鼻孔急速扩张，底气不足的道：“你，你哪来的三十万？该不会是以你姐妹俩的名义借的高利贷吧？”他是故意这样说的。鬼知道林优一个刚毕业的黄毛丫头从哪里来的三十万，说这银行卡里有三十万，他才不信。就算是有。来路一定不正，林由就等着他这句问话呢
急需手术费，所以二话不说就让我拿着这笔彩礼钱，让我先给妈妈治病。说完，迎着许元之以及姐姐和母亲震惊的表情，林游又从手袋里掏出了一本红红的结婚证，举到了许元之面前。他还说了，因为他爱我，所以他甘愿为我付出。我的妈妈就是他的妈妈。他还说了，有福同享，有难同当，不是一句空话，而是需要用行动来表示的。这话陆征涵当然没有说过，这只不过是林优气不过许元之一家人的所作所为，在为姐姐鸣不平，在打许元之的脸。海誓山盟如果做不到，当初干嘛要随随便便的承诺？还有，他之所以说是彩礼钱，就是因为当初姐姐嫁给许元之，许家人是一分彩礼钱都没有出的。姐姐甚至还倒贴了他勤工俭学、辛苦攒下的钱，拿去补贴了新家的装修费。很显然，林优这番话不光镇住了许延之，也令林母陈巧荷吓了一跳。陈巧荷知道她的女儿刚刚大学毕业没多久，一直忙于工作，什么时候谈了男朋友，还一下能拿出三十万的彩礼钱？什么家庭三十万说给就给了？第八章。母亲要见陆征寒，许元之被林游一通极尽讽刺的羞辱，饶是他脸皮再厚，也没脸在医院待下去了，灰溜溜出了医院。许元之在一间小传媒公司当部门经理，在普通人眼里也算是有头有脸的人物。陈巧荷生病前，他在林游以及陈巧荷面前端的都是彬彬有礼、礼貌客气的好女婿、好姐夫形象，此刻那形象却全部被他亲手撕碎了。今天之前，林游一直站在许元之的位置上替他换位思考的，母亲没生养他，那是事实，他不愿拿钱看病。也是情有可原。姐姐和许元之是在校期间自由恋爱，是有着深厚感情基础的。她不想让他们因为母亲的事情过不下去，更不想让姐姐为难。是以，就算她知道姐夫不愿出钱给母亲看病，她也不说什么，依旧跟许元之客客气气的相处，暗暗下决心自己肩负起母亲的医药费、手术费。可经过刚刚的事情，她竟没想到自己一家人在姐夫一家人眼里。竟是如此的不堪，也没想到姐夫竟是如此的冷血，跟防贼一样防着姐姐不说，言语间不仅处处对母亲充满了不敬，更是将姐姐贬低到了尘埃里。他还记得，他和姐姐一样，都是靠着助学贷款读的大学。姐姐大学期间成绩非常优秀，每次都能拿到学校的奖学金。当初做优秀毕业生，不少大公司都向姐姐抛出了橄榄枝。可大学一毕业，姐夫就向姐姐求了婚，让姐姐安心在家备孕。带孩子，他承诺会养姐姐，会永远疼爱呵护姐姐。最后，姐姐在姐夫的甜言蜜语下，选择了相信。事业和家庭之间，姐姐因为爱选择了家庭。因为林优知道，姐姐从小就向往家庭的温暖，可到头来却被这个男人喝骂是好吃懒做的吸血鬼。自己姐姐嫁的究竟是什么人家呀？人都说患难见真情，也说一个女婿半个，可是，在许元之这里，统统都是狗屁。林优抱着小外甥女，目送着许元之出了医院，因为盛怒，胸脯剧烈的起伏着。白皙的脸蛋变得红彤彤的，一双大眼睛更是蕴着两汪因愤怒而聚集的泪水。他对他的姐夫简直失望透顶。冷静下来后，林优知道，跟姐夫的这个脸一旦撕破，姐夫可能会恼羞成怒，破罐子破摔的断了姐姐每个月本就微薄的经济来源，甚至会跟姐姐提离婚。现在整个家里只能靠自己了，他要振作起来，快速调整好情绪。一抹眼泪，林优抱着小外甥女，将姐姐和母亲半扶半搀的领进了病房。过了好一会儿，林渊从刚刚的惊惶当中回过神来。他常在朋友圈晒自己有多幸福，就是不想让妹妹和母亲担心。他亦是有些虚荣的。当初在所有人的祝福声中嫁给了许延之，他以为自己是天底下最幸福的人了。可冷暖自知，婚后没多久，许延之便对他心生嫌弃。蜜糖亦是毒药，他早就被男人的一句“别工作”。我养你给毒的狼狈不堪，尊严尽失。刚刚美好假象掩映之下的丑陋，猛然被妹妹撞见，他一时有些惊慌失措。此刻已经恢复了平静。林优将母亲扶到床上躺下，又拿了一个苹果塞到小外甥女手中哄着。过了良久，才抬头看向姐姐：“姐，接下来你想怎么办？”他是在问姐姐准备跟姐夫那边怎么办，闹成这样是继续过还是离？他都尊重姐姐的意愿。林渊出神的盯着在林优怀里。乖巧的捧着苹果咂摸的女儿，两岁多的徐喜喜显然还没经历过像今天这样可怕的事情。虽然被林优抱在怀里，模样甚是乖巧的啃着她最爱吃的苹果，但黑亮如点墨的两个眼珠子却时时刻刻不离自己的母亲。因为刚刚哭得太狠，咽下去了不少空气，小小的人边急着气边打着嗝，小脸上都是鼻涕和眼泪。林渊不觉得滑稽，只觉得心疼。恍了会神，林渊擦了一把脸颊上的潮湿，硬生生朝林优挤出了一个勉强的笑来。姐的是姐，自己会考虑清楚的。你放心吧，倒是你结婚领证这么大的事情，怎么不告诉我跟妈？还有你什么时候有的对象，我们都没听你说过呀。陈巧和一个寡妇拉扯两个孩子长大，毕竟也是经过大风大浪的人。虽然刚刚女婿说话委实难听又无理，但他早已尝过人性的恶与丑，这点小风浪对于他来说算是小场面了。相比于女婿许元之一家，他的婆家娘家才算是极品中的极品。人性如此，现在他只恨自己没本事。拖累了两个女儿。此刻听到大女儿林渊对小女儿的问话，她也扶着床沿坐了起来，拉过林优的手：“悠悠，妈不傻。”
，刚结婚就肯拿出三十万给丈母娘看病，天底下就没有这一号的人。你实话告诉妈，这钱到底是从哪儿来的？她经的事多，遇见的也都是坏心肠的人，早已不相信这世上还有好心人存在。林优刚刚光顾着打脸许延之，一气之下才说这钱是彩礼，又把自己领证的事情抖了出来。眼下姐姐和母亲一起盘问，她真是有些毁了。毕竟撒一个谎就要用无数个谎言来圆，但眼下。别无他法，这钱真的是我对象给的。妈，姐，你们看，这真是我的结婚证，国家发的，如假包换。他不敢说实话。母亲重病在床，情绪是最需要稳定的。如果他说自己是为了母亲的手术费，才跟人随随便便领了证，母亲一定接受不了，与病情也无好处。陈巧荷盯着结婚证上林优身边那个英俊的男人，又用手抹撒着证件上的钢印。端向半上，这才有些信了。林渊也凑过来审视着，生怕妹妹是在忽悠自己跟母亲。毕竟一个明明上次见面还单着身的人，突然就领证结婚了，任谁一时也接受不了。悠悠，你们是怎么认识的？林渊觉得照片上的男人是真的帅，不输于电视上那些大明星，但就是表情很淡冷的样子。虽然没见到真人，但光是看着照片，都冷得能让人打哆嗦。林游将刚刚想好的说辞说了出来，他是去我诊所修牙的病人，是在一间公司当经理的。因为修牙需要来诊所跑好几次，修牙后有些注意事项，我们也需要加微信沟通，所以一来二去的就熟了。后来他约我出去吃饭啦，逛街看电影的，我就去了。再后来他突然跟我表白，我觉得他这个人挺可靠的，对我也很好，就同意了。看向母亲，这不是他知道妈您生了病，说什么都要尽尽孝心。刚好他发了一笔奖金，就拿着这笔钱当彩礼跟我求婚，还说这笔钱要我务必用在给您看病上。林优煞有介事的将前因后果编完，语气之诚恳，他自己都快信了。陈巧荷了解女儿的秉性，知道林优从小就不是会撒谎的孩子。但有些事情还是须得眼见为实，心里才踏实。他微笑着试探道：“悠悠，你能嫁给这样的人，妈也放心了。啥时候把那孩子带过来给妈瞧瞧啊？”林悠一愣，大意了，谎言可以用谎言去圆，可母亲要见露争寒，他们刚刚互相拉黑了彼此，他上哪儿去把人带来呀、啊？第九章再次相遇，陈巧荷虽知道患难见真情，可见二女儿不说话，她心里存了疑。但没点破，悠悠，这钱妈不能用，你拿去还给人家。那孩子有这个孝心，妈已经很欣慰、很知足了。这钱本来就是林悠跟人家做交易，专门换来给母亲做手术用的，她自然是不会再拿回去的。只是母亲现在的态度很坚决，林悠准备等会私下将三十万交给医院，到时候钱也交了，母亲就是想不配合治疗也不行了。这样打算着，林悠便暂时将银行卡收了起来。陈巧荷叹了口气，能看到你有了归宿，妈心里真的很开心。只不过丫头，婚姻不是儿戏。林悠抿了抿唇，知道若不承诺带陆征涵过来，母亲肯定不会放心，便咬牙下了决心。妈，征涵他最近出差了，等他出差回来，我带他来看您。陈巧荷眼瞳亮了亮，心里疑虑打消许多，点点头。好，好，似乎是刚刚一番折腾太耗精神，眼皮垂了垂，说话也变得有气无力的。妈困了，妈睡会，你们回去吧。林悠见母亲陷入沉睡，替母亲掖了掖被子，便抱着小外甥女站了起来，轻声对林渊道：“接。”咱们出去。林渊点点头，两人从病房出来，直奔缴费处，将三十万给交了。因为林渊需要照顾孩子，林悠白天还要上班，担心他晚上在医院会休息不好。陈巧荷从住院开始就坚决不让两人夜间陪护，但林悠以往每次晚上跑完代驾，总会在深夜悄悄回到病房，伏在熟睡的母亲手边趴着睡，天亮了再回家洗漱去上班。自从上次林悠见义勇为救了陆老爷子的事迹流传开来，变成了这家医院的名人，是以每天凡是值夜班的护士都会对林悠母亲格外关照。林悠也加。加了他们每个人的微信，有哪天他无法陪护了，方便有什么突发情况能通知他，立刻赶到。林游抱着小外甥女，跟姐姐一起出了医院。接，你今晚还回去吗？要不你先带着喜喜回咱家住吧。今天闹成这样，林游是不赞成姐姐回去的。林渊点点头，好，他也想静一静。今晚丈夫的所作所为，也实在伤到了他的心。他还没想好回去怎样面对他。那我先送你跟喜喜回家，正好我也回去取一下折叠单车，时间还早。林悠想去跑几单代驾，林渊知道妹妹取折叠单车是为了出去赚外快，有些心疼的道：“悠悠，师姐没用，让你这么辛苦。”她只恨自己嫁人早，相信了男人的鬼话，此刻被孩子牵绊着，想要出去工作为妹妹分担一点压力，也是有心无力。加之今天看到妹妹的另一半十分主动的给自己的母亲出了手术费，她更是无地自容。姐，你说的什么话？我们是一家人啊！再说你还照顾着喜喜，也没有闲着，别多想了。现在妈手术费已经交上了，咱们尽快要求医生给咱妈安排手术，妈一定会很快好起来的。说完，林游又扶着姐姐的肩，郑重道：“姐，一切都会好的。”林渊点点头，等喜喜再大一点，上学了我就放心了，可以出去工作，不能所有的一切都由你们来承担。丈夫是指望不上了，遇到事后才知道谁是人谁是鬼。林渊此刻看得明明白白，为了让姐姐宽心，林游没有拒绝姐姐一起承担的要求。
，等西西大点，他是支持姐姐出去工作的。两人又说了几句话后，林游这才将姐姐和小外甥女送回了家。取了自行车出来时，夜幕已经完全垂下。林游穿着反光背心，穿梭在车如流水的街道上，往着泰城唯一一家五星级酒店——荣盛大酒店赶去。林游做代驾已经做出了经验，出入荣盛大酒店的人一般出手阔绰，也都是开豪车过去消费的，少不了喝酒应酬什么的。只要自己服务的好，将客人安全送到目的地，小费是少不了的。十五分钟后，林游便来到了酒店门口。他刚停下，手机代驾软件就提示他有一单生意来了。两分钟后，见到从酒店出来，拿着车钥匙朝他挥手，歪歪斜斜走来的苏静堂时，林游并不意外，毕竟这不是老板第一次照顾他的代驾生意了。小跑着上前搀扶着苏静堂，静堂哥，中午不是才跟盛丹喝了酒，怎么晚上又喝这么多？与此同时，刚刚应酬完的陆征涵正被一群保镖簇拥着从酒店门口出来。荣盛大酒店归泰城陆家所有，是以每次陆征涵邀请重要客户吃饭应酬，都会选择在自家酒店应酬完。客户便在酒店的贵宾套房内歇息下来。今晚陆征涵心情不错，酒桌上又谈了一个上亿的项目。他这个人没什么爱好，最喜欢做的事就是搞事业，浩浩荡荡又气场强大的一群人，即便是在夜晚光线不好，也很难不吸引人注目。林游就被吸引了视线，他一边搀扶着喝得烂醉如泥的苏静堂，一边忍不住侧目往那边看去。那群人个个西装革履。身姿挺拔，走起路来步伐沉稳又矫健，就像是训练有素的特种兵。而被众星捧月一般簇拥在中间的那个男人，身材更是十分高大，目测有一米九左右。他只看了一眼，眼睛就有些挪不开了。没有对比就没有伤害啊！那个男人就如同鹤立鸡群的鹤，虽然看不清样貌，但通过模糊的面部轮廓，仍能看出其卓而不凡。气场强大的走起路来，似乎都带着风，犹如帝王。他忍不住好奇道：“中间的人谁呀、啊？”嗯，苏静堂听到林游的问话，迟钝的朝林游目光所及处看了过去，酒气很重，却又不乏敬仰的道：“这派头不用问，肯定是泰城首富陆家的家主陆大少爷了。这酒店就是他开的。”陆大少爷，林游耸耸肩头，没了再打听下去的兴致。泰城经济发达，是有一些家世显赫的名门望族的，但他心知自己这种普通人跟那种在金字塔顶尖的人不会有什么交集的，所以从不过多八卦。今天也就是猛然撞见了，惊鸿一瞥间被稍稍吸引了注意，事后他肯定会忘得一干二净。静堂哥，你的车停哪儿了？我扶你上车。林游已经收回了视线，专注于自己的本职工作。在那儿，苏静堂指了一个方向，被林游架着的他，差不多半个身子都挂在了林游身上。他的眼神深了深，情不自禁地吸了一口林游发间的馨香。只不过林游毫无察觉，而这边正目不斜视朝自己的宾利车走去的陆征涵却被特助赵青拦下：“陆总，我刚刚好像看到夫人了。”陆征涵正被一群保镖簇拥着往宾利车旁走去。此刻听到赵青的禀告，步子略顿，想起那个段位很高的心机女，他便顺着赵青的示意朝那边看去，就看到了那个个子不高、身材干瘦的小丫头，半搂半抱着将一个男人往一辆奔驰车上推。他的眼睛瞬间眯起。视线凌厉，果然他没有误会他，刚跟自己领了证，就迫不及待跟别的男人勾搭上了。大晚上的，还是从酒店这种暧昧的场所出来的。哼，他虽然对这个他名义上的妻子没有任何的感情，但突然想起自己电话被他拉黑的事。是的，今天他大发慈悲，屈尊于贵的亲自给他拨了几通电话过去，那边一直在提示正在通话中。他是何等聪明，一猜就猜中了对方也将自己拉黑了。他刚开始是不生气的，只是觉得这丫头实在太不识抬举，竟敢拉黑自己。胆子也太大了点，他陆征寒长这么大，还从来没有被人拉黑过。此刻看到那胆大包天的小丫头正跟一个陌生男人举止亲密，脸瞬间黑了起来。哦，一定是他早上见到自己开的车是五菱宏光，调转目标去傍开着奔驰的大款了呀。他真该庆幸自己想出用五菱宏光来试人的计策。去查查，陈冷的声音是从齿缝中挤出来的。他虽不关心他这位名义上的夫人私生活究竟有多混乱。但既然领了证，人又是他爷爷亲自选中的，他品行若是真的如此不堪，他查清楚了，可以拿出证据放到爷爷面前。解铃还需系铃人，由爷爷出面将这门婚事作废，再合适不过。是赵青点头，上了车。陆征涵揉了揉因酒精刺激而隐隐作痛的太阳穴，刚刚冷沉的脸色却和缓了些。也好，早晨刚领了证，晚上就撞到对方行为不端，看来一个月都不用，只需一天，他就能摆脱这门荒唐的婚事了。心情不由大悦。第十章。加上微信，另一边，林优正吭哧吭哧地将自家老板往车后排塞，可酒醉的苏静堂却伸出一只手扶住了车门，撑着不往里面进。林优累得直喘粗气，停下来问道：“静堂哥，怎么了？我晕车，想坐副驾。”苏静堂脸颊爬着两朵驼红，镜片后的一双桃花眼迷离离的瞅着林优。林优没多想，哦了一声。
，重新架起它，将它往副驾驶位置上拖去。最后总算是将大块头老板塞进了副驾座位。林优也累得出了一身汗，他干活干净利落，抄起折叠自行车，将其塞进后备箱，拿着车钥匙钻进驾驶位，就发动车子往主干道上驶去。苏静堂经常照顾他代驾生意这点，他非常感激，是以车子开得又平又稳。苏静堂所住的地方是市中心一处豪华的单身公寓，叫做兰亭。那座公寓是泰城数一数二的地标性建筑，旁边还有一个小区是帝豪名苑。除了郊区的大别墅，帝豪名苑算是泰城最最好的楼盘了。视野好，绿化好，环境好，物业好。林友每次将苏静堂送到兰亭之后出来，总会骑着他的自行车绕着帝豪名苑外面转一圈。林友承认自己是个俗人，是很向往住进这样的房子里的。人活着。总是要有追求的嘛。1 5分钟后，林友载着苏静堂路过了帝豪名苑，到达兰亭，将车子帮苏静堂在地库停好。他转头就看到了副驾驶的苏静堂，正目不转睛地盯着自己。林友忙道：“到了，静堂哥，这是车钥匙，我就不送你上去了。”说着，将车钥匙递了过去，而后打开车门，准备下车去取自己的自行车。林友，苏静堂鼻音很重地开了口。林友停下下车的动作。转头询问：“怎么了，静堂哥？是不是不舒服？”他以为苏静堂因为喝了酒现在想吐。苏静堂摇头，嘴角牵起一抹微笑，祝贺你转正。林由眉眼弯了弯：“谢谢静堂哥，我会好好工作的。”苏静堂点点头，似乎欲言又止，怔怔看着林由。林由讪讪笑笑：“静堂哥，时间真的不早了，我得先走了。”再见。说罢，拿上自行车，头也不带回的骑出了兰亭地库。出了地库，外面一阵冷风吹来。林友打了个机灵，快速跳动的心脏也渐渐恢复平稳。他瞥了身后的兰亭公寓一眼，摇了摇头，缩缩脖子。他家老板今天应该是喝多了，早已到达郊区别墅的陆征涵，正慵懒的倚靠在舒服的真皮沙发上，长腿叠放在大理石茶几上，闭着眼听赵青的调查汇报。他已经成竹在胸的认为，调查结果会跟自己猜想的一致，是以此刻身心都非常放松。陆总夫人是在代驾。陆征涵一怔。猛然掀开那双锋锐的双眼，跟夫人在一起的男人，我们查出是泰城苏家的二公子苏静堂。当时苏二少是因为喝多了，所以才被夫人搀扶着的。但有一件事，我不确定是他故意还是巧合。说，陆征涵磨了幕后槽牙，冷沉的声音和紧绷的下颌线，表明了他此刻的心情很不爽。他竟然猜错了。可他一个小丫头，半夜不回家睡觉，在外面带什么嫁？赵青看到自家 boss 的心情骤然转阴。忙低头道：“是这样的，陆总，我们查到那位苏二少平均每周会去两次荣盛大酒店，只要他在荣盛大酒店吃过饭，必定喝酒；每次喝了酒，必定点夫人的代驾。”陆征涵好歹是泰城首富陆家的继承人，更是管理着偌大的陆氏集团的总裁，什么大风大浪大世面没见过。是以这眨眼之间，已经将听到那丫头是在做代驾，而非滥交男人的呃号给消化掉了。这苏家什么来头？他沉着声音，不是什么大家族，就是族上出了几个从医的。这位苏二少开了个牙科诊所，夫人刚从他的诊所转正。哦，对了，今天中午在荣源，就是夫人的一个叫苏胜安的同事组的局，庆祝夫人转正。顿了顿，赵青又道：“今天中午的饭局，那位苏二少也在。给夫人，给夫人夹菜的那个男人就是他。这位苏二少跟他家陆总比起来，根本不够看的。苏家跟陆家更是不能同日而语。陆家的财力势力之雄厚，就算从指缝里露出那么一丁点，都足以让苏家这种小豪门望尘莫及了。陆征涵更是没有将苏静堂这种小角色放在眼里，轻嗤一声：“一次两次倒也罢了，但每周都去。”每次都下单他的代价，你觉得会是巧合？他站起身，高大挺拔的身材在一身黑色睡袍的包裹下更显得奇长冷峻，斜了赵青一眼，这件事就此作罢，别再查了。他对那小丫头没有感情，任他有十个八个爱慕者，跟他又有什么关系？他又想起中午的偶遇，脑海中突然浮现起在荣园二楼时，自己在洗手间门口质问那丫头时他的反应。小丫头一双露眼湿漉漉的。清澈无辜，或许自己确实是误会他了。而就在此时，他放在桌子上的手机屏幕闪了一下，低头看了过去，努力努力再努力，请求添加您为好友。他随手抄起手机，划开微信，就又看到了那俗不可耐的向日葵头像，视线下移，看到了对方发来的备注：“你好，我是林由，看到请同意一下好吗？我联系不上你。”陆征涵看到对方发来的备注中“林由”这两个字时，还稍稍迟钝地思考了一下：“林由是谁？”哦。是了，是那个毛丫头，她总是在心里和口头上称呼她的已婚妻子为“小丫头”或“心机女”，却没将她的名字给记牢。真是说曹操，曹操道，他这边前脚刚跟赵青说着他的事，后脚他就上赶着又来加了自己，这是因为拉黑了自己，主动来认错了。他丝毫没有因误会她是个私生活混乱的心机捞女而产生一点点的愧疚感，哼了一声，睨了赵青一眼：“你回去吧。”而后转身上楼，拿着手机回了卧室。陆征涵并没有急于通过林由的好友请求，而是慢悠悠给自己磨了杯咖啡，而后端着咖啡坐在卧室的单人沙发上，浅浅抿了一口，放下，拿起一本经济趋势分析杂志，认认真真翻看了起来。半个小时后，他才放下杂志，捏了捏眉心，浓倦的眉毛微微一挑。
，将手机拿在手中，划开，骨节分明的手指微微一屈，从容不迫地点了一下那个通过好友验证的绿色按键，姿态慵懒又随意的。就像是一位不染纤尘的神明，在给一个微不足道的凡人施舍一点点的怜悯与慈悲。嗯，快要睡着的林友手中握着手机，感受到手中一声轻微的震动后，他惊得直接从母亲病床边坐起，瞪大双眼去看手机。彼时，他做完代驾，重新回到医院，已经是深夜了。想到姐姐和喜喜应该已经睡下了，怕自己回去动静太大吵到他们，加上他又实在不放心母亲一个人在医院。所以他又回来了。就在刚刚，林优看到母亲睡梦中偶尔蹙起的眉头，心中五味杂陈，突然就想到了母亲今天对自己说的，想要见见陆征寒的请求。林优知道母亲操劳大半生，生活里的大部分时间都是在围着自己和姐姐打转，自己和姐姐过得好。健康无忧，能有个好归宿、好依靠，是他最大的心愿。手术费今天已经交上去了，医生通知了自己，最迟半个月就可以安排手术。母亲因为姐夫的态度，已经很是忧心姐姐以后的生活了。眼下能让母亲稍稍宽慰的，就只有自己的未来有了归宿。林优想让母亲放心的进入手术室，想通了这一关节后，他主动将陆征涵从电话黑名单中拉了出来。并且重新加了他的微信。想起上次加陆征涵的时候，他没有备注表明自己的身份。这次他备注了一下，表明自己是林由后，将好友请求再次发送了过去。他只祈祷陆征涵能够快速通过自己的请求，自己能快速与他联系上，并没有试着再去拨打他的电话，因为他根本就不知道对方已经将他从黑名单中拉了出来。此刻医院已经熄了灯，黑暗中，手机屏幕发出悠悠的蓝光，屏幕中的微信提示显得格外醒目而刺眼，令他不得不眯起了眼睛去看。对方已经同意了您的好友添加请求，他心跳猛然漏跳一拍，无声的挥拳喊了一声 “yes”， 好像生怕对方会反悔，将他给删除了似的，赶紧发了个表情过去，微笑。JPG， 可他屏住呼吸，等了两分钟也没有等到对方的回复，于是再次发送了一条微信过去：“陆先生，你知道我是谁吧？”第十一章。请他吃沙县。对面，陆征涵将已经凉掉的咖啡倒进了垃圾桶，垂眸就看到了那丫头给自己发来的微信，面无表情地回复了一个字：“嗯。”他其实很想问问他，谁借给他的胆子，竟敢拉黑自己的手机号？不过他觉得自己一向待人随和，既然对方主动加了自己，那就说明他一定是认识到了这个错误。他再给他一个机会，等他主动开口承认错误。那边，林优已经打了一篇整整八百字的小作文，晓之以理，动之以情地想要说服陆征涵，让他配合自己演演戏，来见他马上要手术的母亲。一面，可就在他准备发送的时候，就看到了对方发来的一个单薄的嗯字。他挑眉，算了算了，这么重要的事情，还是当面跟他说的好。万一他将请求发过去了，对方直接拒绝了呢？如果是面谈，只要看到他有一丁点想要拒绝的意思，他大不了给他哭一个看看。毕竟文字能传达给人的感情与心情是有限的。想了想，他便将那篇八百字的小作文给删了，而后主动约他明天见面。陆先生。明天你有时间吗？我们见一面吧。我有重要的事要找你说一下。看着林由发来的消息，陆征涵眉头微挑，他这是觉得在微信上诚意不够，所以准备当面跟自己道歉。嗯，算他识相，随手编辑了一条微信过去，时间地点你定，发我即可。很快林由就回复了，好嘞，晚安，调皮 J P G。陆征涵盯着那个眨眼的表情，似乎看到了那个包子脸小丫头笑盈盈的样子。他眉头蹙了蹙，将手机关掉，扔到了一旁。可能是白天睡了一天，再加上那一口咖啡的缘故，陆征涵在床上翻来覆去的，直到凌晨四点才昏昏沉沉的睡着。早上六点，晨曦透过病床的窗户照射进来，映在林由浓密而卷翘的长睫上，在他白皙到发光的皮肤上拢出了一片扇形阴影。那阴影正好覆盖着他因为没休息好而生出的黑眼圈。他的眼珠在泛着青色血丝的眼皮下动了动，已经有了要醒来的征兆。虽然林由每天睡得比狗晚起的又比鸡早的，但自从母亲生病后，他新的生。中已然形成，脑子里潜意识的上了一根弦，是以六点一到。他不管睡没睡够，都准时揉着眼睛醒来。醒来的林由替依然在睡的母亲掖了掖被角，站起身伸了个大大的懒腰，拎着饭盒下楼，在医院食堂买了养胃的小米粥和包子，以及一个煮鸡蛋，这才又匆匆往病房赶去。他掐着点，知道这个点一般母亲已经醒来，醒来第一件事就是要上厕所。他怕母亲睡了一夜，猛一起身会头晕，所以都会在一旁搀扶着母亲。果然，陈巧荷已经醒来。他自从生病后，似乎变得比以前嗜睡很多，不仅晚上睡，白天也要睡，昏昏沉沉的，总也睡不够。林由回到病房，见到母亲正睁着眼，迷迷茫茫的盯着天花板上斜斜照上去的一缕阳光看，知道母亲一定是还没有完全清醒，便将买来的饭放到了一边，走到母亲病床边坐了下来，将母亲的手捉住，放到自己的脸颊上蹭了蹭，调皮的柔声道：“尊敬的陈女士，我最最亲爱的母亲大人，您睡醒了，今天的阳光是不是格外的灿烂呀？”林由爱跟母亲撒娇，跟从前陈巧荷没生病前一个样。是以陈巧荷在听到女儿这顽皮的一番话时，有一瞬间忘了自己是个重病在身的病人，笑得眼睛弯起，慈爱的抚了抚女儿的头发。是啊。
，今天天气真好。听着母亲温柔到骨子里的细腻声线，看着母亲眼角眉梢流出来的光滑，林游似乎看到了母亲年轻时候的样子。母亲年轻时是十里八村最最好看的，现在依然是林游心里最最好看的。他又跟母亲腻歪了一会儿，照顾母亲洗漱、上厕所后，看母亲开始一口一口的喝粥了，这才依依不舍地往家赶去。医院的饭虽然价格不算贵，但林游只舍得给母亲买。他自己的早饭是两个刚出炉还热乎乎的大馒头。想起姐姐和喜喜还在家里，可能还没起床，林优到楼下时又给他们带了点平时自己舍不得吃的包子、油条、豆浆什么的。小喜喜还在长身体，他不能让外甥女吃不好。林优回到家，却看到姐姐已经起来了，正在厨房忙活。姐，林渊从厨房探出头来，你昨晚是不是一整晚都没回来？他昨晚等林优到很晚都没见他回来，早上醒来也没见他在家。林优点头，不动声色地背过身，将馒头塞进了手袋里。对我昨晚接了三单呢。加上被打赏的小费，一共赚了五百块。而且我昨晚送的最后一个客人，正好在医院附近住。我看时间太晚了，就没有回来，直接去医院了。哦，对了，姐，医生联系我啦，说最迟半个月就能安排手术。这几天有些术前准备，需要交代一下家属。你带着洗洗没事的话，可以去医院陪陪咱妈，顺便听听医生咋说。林渊点点头，好，太好了。他既为妹妹一晚上那么多的收入感到开心，更为妈妈马上就可以手术感到欣喜。看到妹妹买的早餐，呀。你怎么买早餐了？我正下鸡蛋面条呢，准备给妈送去点。林优鼻尖动了动，似乎嗅到了什么山珍海味似的，一脸的馋相。我说怎么那么香呢？不用送了，妈已经吃过了。这包子什么的，你和喜喜等会中午饿了吃吧。边脱衣服边往浴室去，怕吵着喜喜，声音只稍稍抬高了一点。对了姐，姐帮我留一碗面条啊，做好了最好现在就盛出来晾一下。我洗完澡吃了，得赶紧去上班。好，林渊的声音落到了浴室门外面。林优瘦得很，镜子里嶙峋的锁骨以及轻轻一使劲儿就能折断似的腰身，令他看起来像是长期营养不良。不过他胜在皮肤白皙，该丰满的地方也还是挺着。穿上衣服的他像个发育不良的未成年，脱下衣服的他身材却像一件拥有完美比例的窄腰瓷瓶。洗完澡，他匆忙套上干净衣服，还不忘将昨天被污泥溅脏的衣服泡在盆子里。时间来不及了，他准备回来再洗。收拾完毕，林优麻溜的闪身到厨房，端了一碗解下的面条，三分钟不到就吃溜吃溜，连汤带面扒来个精光。他发誓，这绝对是他这些日子以来吃过的最好吃的饭了。他甚至还想再来一碗，但时间不够了。他抓起手袋，叮嘱姐姐一声：“如果姐夫那边有什么消息，一定要告诉他。有什么困难，他们姐妹俩一起解决。”便匆匆出了家门，骑上电动车。林悠脑子里已经在想，跟陆征涵约在什么地方见面了。他诊所旁边有一家沙县大酒店，中午他可以约他在那里吃饭，请他吃拌面和蒸饺，或者是鸭腿饭套餐。可这样一来，自己可是出了大血了。但也无妨。毕竟自己求人在先，吃人嘴短，或许自己请他吃了一顿饭，他就会同意跟自己去医院，让母亲见上一面了。这笔买卖，林佑觉得十分划算。于是乎，到了诊所，他就将地址、定位和时间发给了陆征涵，而后换上工作服，哼着小曲儿去给病人看牙了。到了中午，他惦记着跟陆征涵的约定，看到陆征涵发来的他已经到了的微信，是以看完最后一个预约的病人后没有多做停留，换下工作服就拎起手袋出了诊所。好友苏胜丹见他走得急，在他身后问了一句：“游游，你这么急去哪儿啊？”林佑挥。挥了挥自己的电动车钥匙，我约了人，请人家吃饭。正摘口罩的苏胜丹觉得太阳一定是打西边出来了，他这位抠门好友今天是吃错了药，忙八卦的道：“请谁呀？带我一个呗。”林游已经骑上了电动车，戴好了头盔，预算不够，下次一定。说着，已经拧开了电动车。一溜烟的跑远了。开玩笑，这顿饭他都是咬着牙请的，再加上一个圣丹，他的预算都要超上天了。那家沙县小吃里诊所不过两个转角，他转了又转，就看到了那辆熟悉的银色五菱宏光停在路边。星号，陆征涵发誓自己从来没有来过这么具有生活气息的地方。整条街街道狭窄，街道两旁都是小吃门面，沿街还有售卖各种水果的小贩摊位，吆喝声此起彼伏。鬼知道他刚刚开着这辆用来装穷的五菱宏光是怎么七拐八拐的挤进来的。这就是那丫头约自己来谈道歉事宜的地方。他以为再不济也要是个咖啡馆或是西餐厅。不过想起初见那丫头时，他一身背带裙着装，和在医院时啃着馒头的他，他鼻孔轻嗤一声。这里倒也蛮符合他的风格。第十二章。遭到拒绝，陆征涵决定施舍给林优一丁点耐心，将自己到了的消息告知他后，便在车里等着，直到见到拐角处出现了一个戴着粉色头盔、骑着粉色电动车、穿着一身浅蓝色休闲卫衣的熟悉身影时，他才牵动着唇角，抿起冷笑的薄唇。他来了，想起自己如今的身份，他也不端着什么架子，直接打开车门下了车。隐在暗处的保镖们看到他下车，都绷着一根神经。时刻留意着周围有无可疑人员。林游将电动车停好，摘下头盔，朝陆征涵挥了挥手。虽然离得有一定距离，可林游不得不承认，他这位名义上的丈夫高大又冷峻的那气场，还真是跟周围有点格格不入。陆征涵迈着稳健的步
，因为当下好奇，就立刻问出了口。可这话落在陆征寒耳内，味道立马就变了。他眼睛一眯，将不屑的情绪隐藏得很好，才见自己第二面，就开始过问自己的工作了。下一步是不是要问自己的收入了？陆征寒信口胡诌道：“哦，我刚被上一家公司辞退，目前无业。”这回答令林幽吃了一惊，随即他便若有所思地点了点头。原来从初见时，这家伙脸色就这么黑，脾气就这么差的样子。还有昨天中午，九勋勋发酒疯，像是有很多烦心事的样子。原来是因为失业了呀。也是，现在工作不好做，经济形势不好，加上又被辞退，他心里肯定不好受吧？又想起自己拿了他家三十万，那笔钱如果不是陆爷爷的养老钱，那肯定就是他娶媳妇的彩礼钱。自己现在平白无故得了这笔钱，是有点不好意思。他想了想，不管怎样，这一年内他无论如何都要将三十万攒够了还给他。看给人家孩子愁的，好好一张极品帅脸，愁得像被冰封了似的，又冷又硬的，看谁都不顺眼。他安慰似的拍了拍陆征寒的胳膊，挤出一个微笑，语气比之前更加和蔼。没事没事，工作慢慢找。走，我先请你吃饭。咱们边吃边聊，他决定了，今天这顿饭他大方一点，照着五十块的标准给他点一份鸭腿套餐。如果他吃不饱，那就再给他来一笼蒸饺或是馄饨。毕竟美食可以治愈人心嘛，天大地大，好好吃饭最大。陆征寒听到这丫头邀请自己吃饭，就见他转过身朝众多小吃门面的其中一家走去。他蹙着眉，黑着脸跟了上去。八分钟后，身家上亿的泰城首富陆征寒已经坐在了逼仄的沙县小吃店里。他沉着脸看着面前一盘油腻腻的鸭腿饭，还有那两根软趴趴的青菜，眉头皱成了。一个川字，吃呀吃呀，可别跟我客气。对面的毛丫头还在聒噪不停地劝着他赶紧动筷。他想了想，既然装穷，那他是应该做出一点牺牲的。于是乎，鬼使神差的，他拿起筷子，夹起一根青菜，缓缓送进了口中。这味道一言难尽，一口菜梗在喉间，怎么都咽不下去。如果不是因为在等着毛丫头跟自己诚恳道歉，他想他早就吐出这口菜，起身离开了。林游见陆征寒，表情有点奇怪，怎么了？是饭菜不合胃口吗？当然不合胃口啊！隐在暗处的赵青翻了个大大的白眼。他家总裁过惯了锦衣玉食的生活，家里的大厨全是请的五星级酒店的名厨，就连一顿简单的早餐都是用料考究，选材严谨，制作工序更是一丝不苟。家里厨师就连青菜的熟度如何才能保证最佳口感和营养，都计算的毫厘不差。这夫人怎么想的？居然带总裁来这种地方吃饭？我这几天肠胃不太舒服。吃不下，陆征寒想了个借口，勉强咽下一口。他觉得自己已经够给他面子了。林游狐疑的打量着他，真的假的？要不给你叫一碗馄饨？馄饨好消化一些。鸭腿饭对于肠胃不好的人可能是油腻了点，是他欠考虑，忘记问他有什么忌口了。不用，我早上起得晚，吃的也晚，不饿。陆征寒这话却是实话。昨晚凌晨四点睡的，一觉睡到了早上十点，然后处理了一下公司发来的重要文件，便吃了早午饭，赶来赴约了。林游这才点点头，可眼睛盯着他面前那盘几乎没怎么动。过的鸭腿饭怎么也挪不开视线了。林氏生存法则，浪费粮食可耻。他咬咬牙，指了指那份鸭腿饭，十分为难又纠结的样子。那个你要吃？陆征寒何等聪明，一眼就看出了他的欲言又止。林游点头如捣蒜，要面子与饱肚子之间，他选择了后者。陆征寒抿唇不语，将那盘鸭腿饭推了过去。于是他就观摩了一场精彩无比的真人版吃播。这丫头的吃相说不上好看，但绝对够快。大口大口的，尤其是吃鸭腿的时候，那副眯着眼睛、心满意足的样子。若不是他刚刚尝过这饭菜的滋味，他都要怀疑他吃的是什么罕见珍馐了。三分钟后，林游风卷云残的每每饱餐了一顿，拿起纸巾将嘴一擦，朝陆征寒讪讪笑笑。他看了一眼手机，离上班时间还充裕。虽然他没怎么吃，但他自认自己的地主之意是尽到位了。那么接下来就可以谈点正事了。于是他两手交叠着放在了餐桌上。目光灼灼地盯着陆征寒，陆先生，我想请求你一件事，请你务必一定千万要答应我。对于这丫头语气里的真诚和迫切，陆征寒很是受用。他眉毛一挑，身子微微后仰，抬起下颚，不自觉做出一副好整以暇、洗耳恭听的慵懒样。他知道这丫头接下来一定是要请求自己原谅他拉黑他这个胆大妄为的作死行为了。你说吧，他语气淡淡的，我可以考虑考虑。倘若他待会儿的道歉非常真诚的话，他是可以考虑原谅他的。他不是那种没有风度的人。林游见他似乎很好说话的样子，便嘿嘿一笑，心里有了底儿。我想你跟我一起去见见我妈妈。陆征寒，林游见他表情似乎有所凝滞，便赶忙将母亲现在在医院，马上就要手术，并且想手术之前见一见他女儿另一半的事情解释了一番。可他不解释还倒好，一解释就见对方那张凝滞的脸瞬间黑了下来。陆征寒怎么都没想到，这丫头居然一而再、再而三的让自己猜错。他本以为对方约自己是为了道歉。可他没想到，竟然是求自己去见一见他重病在床的妈妈。见到陆征寒的脸色突然阴冷下来，林游又补充道：“陆先生，你别担心麻烦，你就跟着我去就行。见了我妈不想说话，可以不说话的。就是有一些情况，我得事先跟你说一下，需要你配合。我在我妈面前把你夸成了一朵花，
，还是说了，而且我还说你非要给我一笔三十万的彩礼钱，让我把彩礼钱都给我妈交成手术费使。我在我妈面前已经把你塑造成了一个很孝顺、很孝顺的女婿形象，你到时候别穿帮就行。”林优说完，缩了缩脖子。说实话，看着对方那张俊脸一直抿唇拧眉的样子，他心里开始没底了。陆征涵舔了舔后槽牙，一股因为那口难吃的青菜而强压下去的怒意，此刻蹭的冒了上来。他冷冷笑了一声：“林小姐，我想你是不是误会了什么？”林佑迷茫的啊了一声：“误会了什么？”陆征涵，我同意跟你领证。但可没同意陪你演戏，他根本就不知道爷爷跟他之间有一笔三十万的金钱交易，所以在听到这丫头凭空捏造一笔彩礼钱出来欺骗他妈妈，真是要多无语就有多无语。让自己跟他去医院，说不定这根本就是他的苦肉计。医院里躺着的那个是他请的演员，也未可知。他时间宝贵，懒得跟他在这儿演过家家。抬手看了眼腕表时间，语气愈加冷淡。林小姐。如果没别的事的话，我就先告辞了。他忙得很，一个小时能为陆氏集团创造出动辄上亿的价值，他可真是后悔，鬼迷了心窍来这里跟他浪费时间。鬼知道他的真实目的是什么。陆征涵站起身，冷肃的面容上表情更淡。林优没有丝毫防备，他会是这个态度，一时间不知道该说什么劝他留下，听自己再多说两句。他母亲的手术迫在眉睫，他是真的真的很需要他的配合，哪怕他就出现在病房门口，远远的让母亲看上一眼呢。陆陆先生，林优张了张嘴。只差说：“求你了。”可他哽在喉间的央求还未脱口，陆征涵就抬不出了小吃店。陆先生，你等等我。第十三章，将他一军。陆征涵的腿长，步子迈得又决绝。他想跟上去，却想起自己还没有付饭钱。可等他将饭钱付了，追出小吃店时，却见他已经上了那辆五菱宏光。喂，陆征涵！林优发足狂奔，在五菱宏光开动之前拦在了前面。他伸着手臂：“你不能就这么走了。”这冰雕不仅没礼貌，还实在实在太没有爱心了。他都将情况告诉他了，但凡是个正常人听后，都会动动恻隐之心的吧？可他竟然直接拒绝了自己。陆征涵，你下来，就是拒绝也要给我一个理由。林优叫嚣着，一张小脸因为情绪激动而涨得通红。陆征涵一双冷眸死死盯着拦在车前的林友，觉得他已经不是在挑战他的底线了，而是在他的雷区反复横跳，居然敢拦他的车，还让他给他一个理由。他的胆子怎么就这么大呢？薄唇沁出一抹冷笑，他推门下车。车迈着大步走到了林优面前，抬手就揪住了林优的卫衣衣领，将他提到了自己面前。林小姐，上一个敢拦我车的人，你猜猜他的下场是什么？陆征涵语气里的沉冷危险，是林优长这么大都未曾见识过的。他一时间愣在了当场，这男人的气场好像带着杀意，太可怕了，脑补出他开着五菱宏光将拦在他车前的人一下撞飞的画面，林优不禁打个哆嗦。陆陆征涵，你冷静一点。现现在是法治社会，林优吞了吞喉头。陆征涵看林优怂了的样子，见他果然上当，不由凑近了他的耳朵，加重了语气。所以呢，男人身上清冽的松木香和着热乎乎的气流喷在林优耳畔，他觉得耳尖一阵酥痒，但更多的是恐惧。他只是想要让他陪自己走一趟医院，可他怎么这么难说话呀？欲哭无泪的林优凭着气，眼珠子滴溜溜转着，脑海中已经有了主意。好吧，既然你不愿意跟我去，那我也不缠着你了。你你先放我下来。一米九的他跟一米六的他对比之下，就像一只大灰狼拎着一只小鸡仔，他的脚现在都是悬空在地面上的。陆征涵本来就是吓唬吓唬他，此刻听他服软，便松开了手。林优一下跌到了地上，屁股跟地面来了个亲密接触，他痛得惊呼一声，而后一跃而起。生活中常年积累的疲惫和辛苦，他都能很好的消化掉。可是因为这姓陆的那股被他深埋在内心深处不愿面对的挫败感和无力感，突然就喷薄而出了。他攥着拳头，指关节因为用力而泛起了青筋。他真恨不得将他的拳头狠狠捶在他的鼻梁上，可是林优不能，生活教会他的永远只有三思三思再三思，一忍二忍再三忍。他知道，想要生存下去，要能屈能伸，不能被情绪化左右。林优深呼吸了两口气，这才松开了紧攥的手指，语气恢复平静与理智。陆征涵，虽然你拒绝了我，但我们现在是合法夫妻，当初约定好了婚后一起租房住，而且租房是你主动提出来的，你不会贵人多忘事。把这事给忘了吧。两人同住一房，总比天天分开见不上面的强。住在一起，他就有机会劝他回心转意。他打定了主意，跟他耗下去。离母亲手术至少还有半个月的时间，他发誓要将他拿下，心甘情愿地跟自己去医院，让母亲见上一面。他林由从来就不怕硬茬，为防止对方来个死不认账，他又紧跟着道：“你要是忘记了的话，可以问问陆爷爷哦。当初他可是在场的，你说的话他应该都有听到。”陆征还没料到他会突然提起这件事。领证后，开始让赵青找了一处房子，但后面自己撞见他跟别的男人。举止亲密，虽然之后查出他是在代驾，有些事自己可能确实冤枉了他，但他拉黑自己却是事实。今天他本想给他一次机会，特地来赴约，听他就拉黑自己而道歉的。可他等来了什么？现在他不仅主动提出了租房的事，还拿爷爷来要挟自己。陆征涵眯着眼睛，咬着后槽牙，盯着林由瞪了半晌。他一定是吃准了自己最是听爷爷的
，说过的话自然作数。说着，从口袋里摸出了赵青昨天找到的房子信息卡片，递到了林游面前。明天早上八点去看房，过时不候。在林游接过卡片的时候，陆征涵已经转身上车，车窗降下，声音凉凉的：“闪开！”林游赶忙闪到一边，目送着武林红光走远。他才低头看了一眼卡片上的房屋信息，只看了一眼，他就倒吸了一口凉气，因为卡片上赫然写着“帝豪名苑 A 栋二八零幺室”。翌日一早六点，林游打着哈欠从房间出来，顶着两个熊猫眼，很明显。他没有睡好，昨晚下了班，他去医院看了母亲，而后就去跑了两单代驾。回到家的时候，其实比往常都要早一点。但他回来后洗完漱，一直在床上躺着，用手机查帝豪名苑的租房市场价。这不查已经够担惊受怕的了，一查更是让他心惊肉跳。就拿陆征涵昨天给他看的那张卡片上的户型来说， 1 5 0平，每个月的租金不包含物业费、水电费什么的，都有小两万了。就算是 A A 制，让他分摊一万。那他也承担不了啊！虽然帝豪名苑是他的梦中情房，但没那个实力，他也只能存在于梦中。于是他连夜汇总了一些比较普通的小区，将价格区间严格控制在两千至三千五之间，一百五十平太奢侈，五六十平够他们两个人住就行。这一夜，他为了忙活这件事。熬到了凌晨三点半才睡，揉了揉酸痛的肩膀，低头将手机备忘录里的各个金氏房源信息统统确认了一遍。他想着过会拐一趟打印店，将这些资料打印出来，再劝说一下陆征涵放弃帝豪名苑。他昨天下午已经跟老板苏静堂请过了假，今天一上午有足够的时间跟陆征涵一起从这些房子中挑选出性价比最高的。为了省钱。他是充满了斗志。姐姐林渊和小外甥女还在睡，林优看时间还来得及，洗漱一番后便钻进了厨房做早饭。过一会儿，姐姐房间的门“吱呀”一声开了，林优探头看去，姐醒啦，快来吃饭，我烙的鸡蛋葱花饼好香啊！林渊抱着也已醒来的女儿洗洗闻声走来，洗洗见到林优在家，伸开小手就让林优抱。小姨，我们洗洗今天醒得那么早，怎么没睡懒觉啊？林优擦擦手，将喜喜抱在了怀里，趁机捏了捏喜喜肉嘟嘟的小脸估计是前天在医院被吓着了，这两夜总是半夜醒来哭，我抱着哄了好久。今天我醒来刚一动，他就也醒了。林渊说完，叹了口气。林优了然的点点头，看着姐姐眼下的青黑，自是十分心疼。他抱着喜喜去洗了洗手，漱了漱口，然后掰下一块饼子递到了喜喜手中。喜喜不挑食，好养活，最喜欢面食，拿着林优给他的饼子啃了起来。林优将喜喜放到了客厅，走向了正在洗脸的姐姐。姐。姐夫还没有联系你吗？林渊将脸擦干净了，盯着镜中面容憔悴的自己，摇了摇头。但是我婆婆昨天下午给我打电话了。林优忙问：“说什么了？”说他儿子白天辛辛苦苦上班，中午下班回家没人给他做饭，让我赶紧回去。林渊淡淡的道：“就这。”林优拧眉：“嗯，那姐你是怎么想的？你要回去吗？”林优替姐姐不值，前天在医院姐夫那样的羞辱与谩骂，真是寒透了他的心。如果姐姐不愿意回去，他是一万个支持的。大不了离了婚，他跟姐姐一起养活喜喜。但毕竟这是姐姐的家事，要不要回去还是得尊重姐姐的意愿。林渊默了默，眼皮垂下，盯着客厅里的喜喜，妥协道：“回去吧。”她又何尝不知道，丈夫如今对自己的感情早已疏淡。可从校园到婚纱，他对许元之的感情不是说割舍就能割舍掉的。他不傻，见过他爱自己的样子，所以他现在对自己的感情还剩多少，他怎么可能感受不到？之前他怀喜喜的时候，他就总是不着家。他生下喜喜之后，为了有充足的母乳。拼命吃东西，身材走样，胖了五十斤，到现在都没有恢复。母亲生病之后，他更是对自己横挑鼻子竖挑眼，生怕自己拿出一分一毫给母亲看病。生活费现在已经降到了每月两千。他很想出去工作，可是他刚从大学出来就嫁了人，虽说大学时勤工俭学打过工，但也从未踏足过社会，内心说不切是假的。而且丈夫许延之也常常在自己耳边说，外面的社会不是那么好闯荡的，更何况他一个女人家，瞎跑什么，好好在家像夫教女就行。虽然每次听到丈夫这么说，林渊心里总会觉得不舒服，但他细想，喜喜现在还小，最少还有半年才能读幼儿园，离不开自己，所以他哪儿都去不了，更何谈工作。林渊知道，这次自己倘若不回去，下个月的生活费他很有可能不会给自己的。虽然每个月能挤出来的一千元很少。但对于他来说，这份微薄的孝心是他的心理安慰。他不想一切都让妹妹承担。至于过日子，得过且过吧。有谁家的日子不是稀里糊涂凑合下去的呢？第十四章，租房同居。喜喜现在还小，也不能没有爸爸的陪伴。昨天晚上哭闹的时候还找爸爸了呢。林渊嘴角牵起一抹苦笑。林优知道姐夫许元之虽然对姐姐如今不怎么样，但对喜喜却还算可以。每次他去姐姐家看姐姐的时候，许元之偶尔也会抱着喜喜讲故事、玩玩具。姐姐做出回去的决定，应该大部分原因是想让喜喜能够有一个健全的家庭吧。这样想着，林友也理解了姐姐的选择。
，便道：“好，我今天上午请假了，如果办完事回来的早一些，就送你和喜喜回去。不用，你忙你的，我坐公交，带喜喜给咱妈送了饭，就直接回去了。”林悠想了想，便不再多说，只嘱咐了姐姐到家给自己发个微信，如果到家后有什么情况，一定第一时间跟自己联系。他怕姐姐吃亏，再加上现在姐夫一家人的形势，实在令他不敢恭维。来到餐桌旁，又跟姐姐边吃边聊了一会儿母亲的情况。林悠掐着点收拾了东西。从家里出发，而后在楼下打印店将他整理的房源资料打印了出来。帝豪民院在市中心，他家在较为偏僻的老破小。他从家里赶过去的话，虽然直线距离不算远，但要经过几个拥堵路段。幸好他骑的是两轮的电动车，一路畅通无阻。赶到帝豪民院小区门口的时候，才刚刚七点四十分，竟然还早到了二十分钟。时间还早。陆征寒应该还没到，林游便坐在马路牙子上，耐着心等着，看着不时有宝马、奔驰、奥迪这些豪车在帝豪名苑进进出出，林游更加打定了主意，要说服陆征寒放弃在这里租房的不切实际想法。他正百无聊赖地看着，突然一辆不怎么常见的车映入眼帘，看清车标，他啧了一声：“宾利呀！”看着宾利车缓缓驶进门岗，停了下来，车窗降下，保安对着开车的司机敬了个礼。司机说了什么？那保安下意识看了一眼宾利车后面，若有所思的点点头，便将宾利车放行了。他也没多想，眼看时间到了八点，他站起身朝路口看去，一瞥眼间就看到了熟悉的银色五菱宏光正在缓缓朝他开来。陆征寒的脸色依旧阴沉着，瞥见那丫头朝他又蹦又跳的挥手致意，眉头蹙了蹙。他将车开过去，降下车窗，上来。林游上车干嘛？看房。林游看了看他的五菱宏光，又扭头看了看帝豪名苑气派的大门，有些犹豫的开了口：“人家让咱进吗？”陆征寒挑挑眉，下巴微抬，示意他转身。林游不明所以的转身看去，这一看不知道，一看吓一跳。只见刚刚还紧闭的帝豪名苑大门，此刻自动向两边敞开，西装革履的保安在一旁立正稍息站好，朝这边敬了个标准的礼。林悠吓坏了，看了看后面，发现并没有别的什么豪车在这里，周围就只有陆征寒开的这一辆面包车，这才反应过来，那大门是为他们敞开的。他下巴都要掉到地上，好吗？扭过脸朝陆征寒使了个眼色，小声道：“你提前跟房主打招呼了。”陆征寒语气隐隐已有不耐：“你到底上不上车？”林悠赶忙点头，已经默认陆征寒提前跟房主打过了招呼，所以他们才能够畅通无阻的进入。他不客气的坐上副驾，攥着手袋里打印好的租房信息，思量再三。决定还是等看过了帝豪名苑的房子再说，这是多好的机会啊！他以前总是在外面溜达，从来都没有看过里面长啥样。于是乎，陆征寒载着林游进入地库后，将五菱宏光停好，乘电梯上到了二十八楼。电梯打开的一刹那，林游觉得周遭空气都变甜了似的。他跟着陆征寒下了电梯，就看到二八零幺室门口有个穿着西装的男人正站在那里。男人年龄不过三十岁左右，古铜色的皮肤，长相英朗。二位是来看房的吧？男人朝两人迎了过来。陆征寒面上并无表情。淡淡，嗯了一声，兀自往里进。林悠觉得陆征寒太没礼貌，朝赵青讪讪笑笑，小声赔罪：“不好意思啊，我丈夫最近刚失业，所以心情不太好，您别介意呀、啊。”赵青嘴角抽了抽，他家 boss 什么时候失业了？三人进了屋内，赵青主动介绍：“你们好，这间房子的主人将房子交给我代为管理，我叫赵青。”林悠眉眼弯弯：“赵大哥你好，嗯，你好。”赵青悄悄瞥了自家 boss 一眼，以拳抵唇，轻咳了一声：“那么请两位参观一下房子吧。”我来为二位介绍，林悠这才将视线投向里面宽敞明亮的大客厅。听了赵青的介绍，这单单一个客厅的面积就已经跟他家老破小的总面积一样了。他家老破小因为在阴面，常年都见不到阳光的，而这里每一处角落都洒满了阳光。而后他就跟刘姥姥进了大观园似的，心里扎着蛇，将房子参观了一遍。150平的三居室，简直宽敞到不能再宽敞。他觉得自己脱了鞋都能在里面跑步了。还有主卫那个大浴缸，他是真的真的很满意呀、啊。以及那间朝阳的书房，阳光洒进来的时候，满屋子都是金灿灿的。如果再养一只猫，他幻想着自己边撸猫边在里面画画，这样的生活不就是他梦寐以求的吗？可是林悠咬了咬牙，忍痛将陆征寒拉到了一旁，悄声说道：“陆征寒，看完了，咱们撤吧。”陆征寒一脸黑线：“你不满意？”林悠摇摇头，瞥了赵青一眼，压低声音凑到陆征寒身侧：“我查过的，太贵了。”咱们租不起的，撤吧！我打印了一些比较划算的房屋出租信息，咱们回车上好好研究研究。已经过足了眼瘾，满足了好奇心，林悠觉得自己此行已经无憾了。陆征寒蹙眉，刚刚这丫头看房子的时候，他分明从她眼中看出了向往和憧憬。她眼睛本就生得大，那种欣喜的光芒在她眼眸中流光溢彩的。人的眼神不会骗人，所以她一定是很满意这房子的。自己这间房子的租房市场价是多少？他是知道的，两三万在他这里根本不算钱。他觉得这么多都算便宜的了，有些不理解的问他：“你的预算是多少？”林游悄悄比划了两根手指。陆征寒，两万完全足够啊！林游不好意思的摇摇头，将陆征寒拉到更旁边去：“是两千了，两万，他怎么可
赵青，他这话不说倒好，一说出口，陆征寒脸色还未黑下来，竖着耳朵的赵青就已经憋不住翻了个大白眼。两千在太城能租到什么样的房子？他心知肚明，五六十平，还是城中村那种。他家 boss 这是造了哪门子的孽呀、啊？娶了夫人之后，生活质量就要断崖式的下降。再说了，那种连小区都称不上的居民楼，安保不到位，又鱼龙混杂的，他家 boss 的安全都无法得到保障。正在他踌躇着怎么开口阻止这一切的发生时 ，boss 那双锐利的眸子已经看了过来。开玩笑，他跟随 boss 多年，身为贴身特助 ，boss 的每一个眼神、动作，甚至呼吸，他都揣摩的一丝不差。看到这眼神，他当然明白了其中意思，忙走到了林游面前，客气笑笑：“你好。”请问你们考虑的怎么样？如果满意的话，建议你们今天就定下来，因为房主急着出国，房子特价出租，我还没来得及往房屋中介那里挂呢。如果挂出去，估计分分钟就被人定了。虽然知道这种房子即便特价出租也不会太便宜，可一听特价，林游眼睛还是下意识放了光。林游矜持问道：“那能麻烦问一下您，特价是有多特呀？”赵青，两千每月押一付三，长期租的话包物业费。林游，他觉得自己一定是出现了幻听。他说多少？林游一下抓住了陆征寒的胳膊，将矜持抛到了脑后。陆征寒一脸嫌弃的将他抓着自己胳膊的手拿开，语气淡冷的道：“两千。”意味深长的看了一眼赵青，这小子还是很会办事的。林游滚动着喉头，一脸的难以置信：“这不就是天上掉馅饼吗？”他觉得自己的运气实在是爆了大棚了，赶忙拉着赵青：“租租我们租，现在就签合同吧，我们先租一年的。”说着还不忘补充一句：“说好了长租包物业费的。”你可不许食言哦！签了合同，林游又将赵青拉去了书房，偷偷将房租钱转给了他。他之所以这么做，是有自己的道理的。毕竟他昨天重提租房的事，是为了有条件跟陆征寒天天见面，好说服他跟自己走一趟医院，让母亲见一见。所以是他有求于人呢。而且当初陆老爷子将老底掏空给了自己三十万，林游又得知陆征寒现在待业在家，没什么收入，所以这笔房租怎么着都不能让他再出了。A A 制什么的，等到搬进来后，在水电燃气费这些小钱上再给他算吧。这样想着，背着陆征寒交了房租钱的林游从书房内慢慢夺了过来，在陆征寒面前停下，而后踮起脚尖拍了拍陆征寒的肩，扬着脸笑眯眯的邀功道：“房租我已经付过了。”你跟着我也算是沾了光，能住进这么好的房子里，但咱们好歹算是夫妻，你也不用太感谢我了。第十五章，各怀鬼胎。陆征寒，小丫头已经将房租给交了，刚刚不是还是钱如命呢，现在一听房租价格只降到了两千，这是故意装大方来博取自己的好感呢。七，心机女的把戏罢了。跟在林游身后出来的赵青，听到林游的话后，更是无语望天。说实在的，这房子本来就是他家 boss 的，夫人掏了租金给自己。那就相当于左手倒右手罢了。这房子是他在 BOSS 名下找到的户型最小的了，别的不是四五百平方的别墅，就是成千上万平方的庄园。他真不敢想象，倘若有一天夫人知道了 BOSS 的真实身份，见到那些大别墅、大庄园，会是怎样的反应？哦，对了，这一栋楼其实都是 BOSS 的。他之所以替 BOSS 挑中了这一层，是因为考虑到这层在顶层，视野好，看海的话能看很远。另外，等 BOSS 住进来后。boss 的保镖们和自己都可以住在这一栋，时刻保卫 boss 的安全。林游当然不知道这一切，他只当自己捡了个天大的便宜。对于陆征寒得知自己已经交了房租后的不领情，他也没有放在心上。两人录入了门禁指纹后，林游哼着小曲儿，坐在陆征寒的五菱宏光副驾上，出了帝豪名苑。他盘算着，下午下了班就可以陆陆续续往这里搬东西了，要尽快住进来，这样才能尽快实施他的攻略计划。因为陆征寒知道林游是骑着电动车来的。车开到门口，便停了下来。林游没急着下车，盯着陆征寒那张俊脸，殷勤笑笑。我看里面除了厨房用品之外，东西还挺全的。你准备什么时候搬过来啊？我准备下了班就过来了。陆征寒，他能说自己不想搬进来吗？但他曾说过，不出一个月，他就能让他主动提出离婚。若是不住在一起，他是没有办法让他知难而退的。所以现在越早共处一室，就离他提出离婚越早一些。我也今天过来，听到陆征寒这么说，林游大为放心，说了再见后，便推开车门下了车。准备骑着他的电动车赶往医院，两个人，一个是为了尽早住进来攻略对方跟自己去医院看母亲，一个是为了尽早住进来让对方在一个月之内主动提离婚，各怀鬼胎。因为事情办得异常顺利，林游到医院时还早，母亲早上吃了姐姐送的饭后，护士来为他梳上水，此刻正在睡着，母亲还不知道自己已经将那三十万交上去的事，他今天要跟母亲说一下的，因为一旦要手术，瞒是瞒不住的，他内心有些忐忑。不知道母亲知道后会是怎样的反应。林游在病房正等着母亲醒来时，姐姐林渊发来了微信，告诉林游她已经到家了，一切如常，让林游不要担心。林游发去了一个笑脸，回复：“那就好，有事第一时间联系我。”他叹了口气，姐姐从来报喜不报忧，就怕真的有什么事，姐姐也是自己扛着不告诉他。待了一会儿，母亲还没有醒来的迹象，林游看快到饭点了，便去食堂带了一份肉丝面给母亲。再回到病房时，母亲已经醒来，林游将肉丝面打开晾着。
，组织好语言，便将把手术费给交了的事告诉了母亲。陈巧荷反应很强烈，先是让林优去找医生把钱退回来。听到林优说退不了后，他一下子哭了出来，说什么都要下床，亲自去找医生去说。林优抱住了他，想哭却哭不出来。母亲的精气神在他这里存着，他不能也垮了，他得笑。他笑着拍着母亲的背，像小时候母亲哄着发烧的他喝药一样，一遍遍温柔而坚定地说着：“我跟姐姐不能没有你。”钱没了，我们可以再挣，但是妈妈没了，我们去哪儿找啊？就在林优一遍遍的安抚下，陈巧荷的情绪终于得以平复。良久，她喃喃道：“傻丫头，我已经连累了你姐姐，不能再连累你了。”林优知道，母亲是怕自己的另一半也会跟姐夫一样，因为她的病，到最后跟姐姐闹得不可开交。她想起了陆征涵，她与他是闪婚夫妻，没有感情，即便最后闹离婚，也应该会快刀斩乱麻，自己大抵是不会受到伤害的。反而是姐姐，因为跟姐夫在大学里有了几年深厚的感情，可能如果真走到离婚的地步，比之自己，姐姐会承受更多的痛苦吧。无非就是离婚后自己背负着三十万的债，可只要人活着，三十万总是有能赚够的一天。眼下是母亲手术的关键节点，她闪婚的事不能让母亲知道。为了让母亲放心，她只能极力维护好陆征涵这个女婿在母亲心里的伟大形象。妈，您千万别多想。征涵今天打电话都说了，他出差回来就会第一时间来看您的。那笔彩礼他真的是千叮咛万嘱咐让我给交到手术费上的。妈，您怎么就不相信你女儿我遇到了真心爱我的人呢？见母亲一脸狐疑的仰头看着自己，林优知道自己的一番话奏了笑。为了让母亲心里踏踏实实的，安心手术，林优脑筋一转就想到了陆爷爷。虽然暂时请不来陆征涵，但他如果将情况跟陆爷爷说了，陆爷爷可以先来医院瞧一瞧自己母亲，这样母亲心里的疑虑也能有所打消。对。他准备等会就给陆爷爷打个电话，终于安抚好了母亲，又看着他一口一口乖乖吃完了饭，林优这才出了医院，将电动车停在路边给陆爷爷打电话。陆爷爷接电话很快，更不像陆征涵那样难以交流。林优仔细的将他的请求表述清楚后，那边老爷子爽快答应，说这两天抽个时间就来一趟医院看看亲家。挂断电话，林优松了口气，心里对陆爷爷更加感激。不管怎样，先用陆爷爷的探望给母亲吃颗定心丸再说。至于陆征涵。他只能尽力去攻略他。去诊所的路上，他破天荒的买了两个肉包当午饭。今天虽然为了租房子大出血，但他仍旧觉得血赚好嘛。最重要的是，那租金是他掏的。他心里坦荡荡的，觉得硬气的很。在路边解决了午饭，他哼着小曲儿回到了诊所，开始了下午的忙碌。而林优万万没想到的是，他给陆爷爷的那通求助电话，将会给陆征寒添一个大大的堵。彼时，陆征寒正在集团召开高层会议，一个很重要的决策正等着他部署。突然，赵青神色匆匆地从外面进来，附在他耳边说了句什么，他的脸色立刻结了冰似的，阴沉了下来。他环视一周，会也不开了，站起身说了句“散会”，便抬不出了会议室，留下了面面相觑的一众高管。他出了会议室，直奔自己的总裁办公室，走路都裹挟着飓风。到了门口，他推门而入。办公室的门被他摔得震天响，他一步步走进去，看向坐在沙发上喝茶的陆老爷子和一个穿着唐装的中年男人，一个穿着旗袍的中年美妇，眼眶瞬间觉得生疼，浑身的刺就这么扎杀起来了。中年男女显然都被摔门声吓得不轻，互相看着对方不敢出声。只有陆老爷子心理素质强大，将手中茶盏放下，杵了杵手中的拐杖：“你小子反了天了，我老头子还活着呢。”陆征寒勾起薄唇，似笑非笑，来到了陆老爷子跟前：“爷爷还在，我怎么敢反天？”倒是爷爷突然带着。二叔和二婶过来，意欲何为？说出的话虽然温和，但明显蕴藏着不满和怒意。混小子，喊什么叔婶？喊爸妈！陆老爷子瞪着陆征寒，陆征寒笑笑，长身玉立，倚靠着桌子，语气变得漫不经心。爸妈，我已经错喊了十六年，难道爷爷真的想让我一直错下去吗？陆老爷子哑了声，气红了脸。魏淑婷看了丈夫一眼，站起了身，走到老爷子身边坐下。爸，您别跟征寒生气。而后抬头看过来。嗔怪道：“征寒，是你爷爷告诉我们，你领证结婚了，亲家又生了病，在医院住着呢。他领我们来是跟你商量一下，咱们一起去医院探望探望亲家。”陆征寒直接被这话给气笑了。那件事后这么多年了，他居然还这么熟练的端着。母亲教训子女的架子，第十六章被林由触到逆鳞这件事，就不劳二婶你和二叔操心了。如果单是因为这件事，你们才违背约定，踏足陆氏集团大厦，那大可不必。请回吧，陆征寒冷着声音。陆家二房永不踏足陆氏集团大厦，当初约定说得清清楚楚。多年过去了，他们从未违背过。今天因为那毛丫头的家事，爷爷竟公然领着他们来到陆氏集团。因为他这句话，魏淑婷和丈夫陆天德的脸色均变了变，互相看了一眼，不敢吱声。当年的约定是他们为了平息陆老爷子和陆征寒的怒火而主动提出来的。十年了，陆老爷子本以为陆征寒会放下芥蒂，可没想到他的反应还是这么大。罢了，他本想借着林丫头请求他去医院看望他母。母亲为由，带着老两家的一起过来
。好歹陆征涵曾喊了老两家那么多年的爸妈，而且结婚领证算是件大事，在这个节骨眼上，让二房以爸妈的身份主动跟陆征涵商量一下去医院看望亲家的事宜，好让陆征涵跟二房的关系缓和一点。所以他刚刚听见陆征涵喊二房，书婶。才武断的纠正他要喊爸妈，可谁料还是踩到了老虎尾巴，碰了壁的陆老爷子拄着拐杖站了起来，尴尬的觉得浑身都不自在。他不得不承认，当年的事，陆征涵占着理，自己确实不该贸然带老二夫妻俩过来。陆老爷子嘴巴念如着，不再执着于爸妈这个称呼。行，你不想你二叔二婶去也行，但是你必须跟我一起去。林丫头她妈妈马上要手术了，我们理应过去一趟的。说罢。带着二房夫妻俩就要走，陆征涵看着爷爷和陆家二房离去的背影消失在门口，垂在身侧的一双拳头松了又紧，最后猛地将桌台上的一个茶杯扫落在地，砰的一声，茶杯被摔了个粉碎。他眼尾泛着红，浑然不觉自己手上的疼痛。做错事的人明明是他们，他们怎么还敢过来，还敢出现在他面前？还有爷爷，怎么还能提出让自己继续喊他们爸妈？门外的赵青听到动静，慌忙跑了进来，想看看 boss 有没有受伤。见到 boss 手背上赫然被割了一道长长的口子。他惊道：“陆总，您的手。”陆征涵用那只伤手摁了摁眉心，声音是盛怒之后的干哑：“无妨，去备车，找那丫头去。”想了想，他又沉了声：“回帝豪名院吧。爷爷之所以带他们过来，那丫头势必脱不了干系。他要去找他问问清楚。那丫头不是说今天下了班就会住过去吗？那他也就没必要专门去他诊所找他，以免引起不必要的麻烦。他要直接回帝豪名院。”守株待兔，林游下了班就直奔医院，因为等会要搬东西去帝豪名院，所以给母亲买了饭后，他便匆匆回了家。电动车太小，能带的东西也有限，不过他也只是暂住一年，也没真想着在那里过一辈子。一年到期，他可能就与陆征涵离婚了，到时候领了离婚证，各奔东西，他再回他的老破小，过回原本属于他的生活。想着帝豪名院所处地方寸土寸金，他观察过周边，离帝豪名院最近的饭店少说也要走两条街，而且消费极高，还真没有自己做饭划算。住进去之后，他准。准备开火做饭，可那边厨房还没有厨具，做饭都是问题。不过现买厨具的话，现在时间又太晚了，去实体店可能价格又太高。他便想着，要不先拿一口锅过去。至于厨具，他在拼夕夕上买了寄过去，反正迁就几天也没什么。于是乎，收拾完毕换洗衣物后，他便扛着一口炒菜锅、几个碗以及筷子什么的，带着一袋面粉，骑着他的电动小粉往帝豪名院赶去。一路上，他就跟忍者神龟一样，很是拉风，吸引了不少人的注意力。但他行事不拘小节，只要想到能省钱，就什么面子都不顾了。林游快要行至帝豪名院大门口时，保安远远的看到他这副打扮，下巴都要掉了。亏得旁边同事提醒，把下巴安上。他可是 A 栋一整栋楼的业主，待会儿态度好一点。说话这人就是上午那个站在门口的保安，见过买下一整栋楼的大总裁，居然开着一辆五菱宏光后，现在在看到背着锅扛着面骑着电动车的总裁夫人后，他已经不会再像同事这样大惊小怪了。他的承受能力。已经练出来了，这一定是有钱人的特殊癖好，他们这些普通人不懂。来了来了，快敬礼！眼见林游来到跟前，他赶紧捅了捅惊呆了的同事，小声提醒着。同事反应过来，两人立正站好，敬了个标准的礼，并异口同声道：“你好，女士，欢迎回家。”专心骑车的林游吓得打了个激灵，差点摔倒。明白过来，这俩保安是在欢迎自己后，他讪讪笑笑，朝两人点点头：“你好，你好。”而后一溜烟而进了地库，心中暗叹：不愧是太城品质第一的小区，连保安都不看人下菜碟，真好。他之前送外卖时遇到过有的小区，那保安就跟大爷似的，看人都是鼻孔朝上的。帝豪名院在地库有专门的电动车充电区，今天他的小粉跟着他跑了好多路，也该充充电了。林优给电动车充上了电，又连扛带背的将锅碗瓢盆拿进了电梯间。摁了楼层后，这才有功夫喘口气儿。但他不知道的是，他摁了楼层后，从二层到二十七层的住户都齐刷刷出了房门，表情严肃地盯着电梯显示屏上正往上走的数字，时刻准备参与战斗似的。直到二楼住户手里的对讲机发出“危险解除，危险解除，是夫人回来了”，一楼 over。接着收到收到，二楼 over， 收到收到，三楼 over， 收到收到。半分钟后。各个扮演着住户的保镖们纷纷回了自己的家。此时，一楼赵青看着电梯监控大屏上夫人脚边的炒锅和面粉，陷入了沉默。叮，电梯总算到了二十八楼。林优一只脚抵在电梯门间，费力的将东西和衣物包裹一件件拖了出来，而后长呼了一口气，走到入户门前，擦了擦他的指头，而后小心翼翼的放到了指纹密码锁的识别区域内。咔嗒，机械门锁响了一声，门开了一条缝。坐在客厅内的陆征涵听到动静，黑着脸看了过来，可林游却没注意到。家中有人，他的密码锁出体验很是新奇有趣。他玩心大发，将门哐的一下又关上，再次用指头戳了上去，咔嗒，门又开了一条缝。他再关上，如此反复几次后，他终于心满意足的将门打开，拎着他的锅，背着他的包裹就往房间内走去。可他刚刚跨进去一只脚，便看见了沙发上黑沉着脸的陆征涵，他惊的
，妈呀一声，吓得将锅和包裹扔在了地上。此刻正是夕阳西下，屋子里西边靠窗一侧被落日余晖晕染着，另一侧却是泾渭分明的处在暗处。而陆征寒刚刚好坐在暗处，绷着一张俊脸，死死瞪着惊慌不已的林游。他刚刚冲锋一样，来回开门又关门的，是不是脑子有泡？林游哆嗦嗦抚着胸口，你想吓死我呀？就算他再帅。可这样冷不丁的出现在屋里，又这样冷冰冰的瞪着自己，搁谁谁也受不了啊！说着便想起了刚刚自己开门又关门的举动，可能已经被他看到了。林优顿时尴尬的想用脚在地上抠出一个三室两厅来，他干笑两声，解释：“哈，我刚刚是在检验这门的质量。”陆征寒冷哼一声，懒得就他刚刚一番抽风行为浪费口舌，视线一瞥，就看到了他脚边散落的一堆东西，眉头紧皱。你这是逃难来了！那堆东西里不仅有口用了很久的锅，甚至还有两双竹筷子以及一袋面粉，另外还有一个鼓鼓囊囊的行李袋。见他似乎对自己带来的东西很感兴趣，林游瞬间就来了精神。他嘿嘿笑着介绍道：“这里的厨房不还什么都没添的吗？过日子是要精打细算一点的。我本来是想买口新锅呢，可想到实体店里卖的多贵呀、啊，就准备再拼夕夕买了。但等新锅送到之前，这几天咱们的温饱问题总得解决，我就把我家锅拿来凑合几天。”他说完，扬着脸。一副你快夸夸我的嘚瑟表情，他觉得论过日子，他林游能自居第二，绝对没人敢排第一。看着林游那副不以为耻反以为荣的沾沾自喜样，陆征寒一张俊脸比刚刚更加黑了。他不知道这丫头是在跟自己装穷，还是真的穷，更不知道他是故意做出一副会过日子的样子博取自己的好感，还是真的节省。但现在他全然没有心思来纠结这些。林小姐。你今天是否联系了我爷爷？他直截了当地问出了他的问题。林优还以为他做出一副很严肃的表情是要跟自己说什么重要的事情呢。听他只是问自己有没有联系陆爷爷，他爽快承认：“对呀、啊，我中午是给陆爷爷打了通电话。”怎么了？盯着面前眨着大眼睛、一脸无辜的包子脸，陆征寒磨了磨后槽牙。该死，他竟然被他的坦荡给噎住了，故意向爷爷告状，之后还装出这副人畜无害的样子来。他如果不是故意挑衅，那便是演技好得很。此刻的陆征寒如同被侵犯了领地的暴怒头狼，只差亮起獠牙，将始作俑者林优给一口吞了。他抿紧凉薄的唇瓣，紧绷着下颌，瞪着通红的双眼，也不顾手上伤口才刚刚有了点结痂的迹象，直接用力揪住了林优的衣领，第二次将他提离了地面，板着他的脸。迫使他与自己对视着。对于你这种不知天高地厚、一再挑战我底线的人，你知道我通常会怎样处置吗？第十七章，斗狠魔鬼。林游突然被他拎起，又听他阴沉着语气说出这番话来，他脑海里突然就浮现出昨天他将自己提溜起来时他的那句：“林小姐，上一个敢拦我车的人，你猜猜他的下场是什么？”一样的语气，加倍的恐惧。林游感觉这男人就是个魔鬼，怎么会有人能用这么可怕的语调说出这么可怕的话来？此刻他只想逃命，恐惧激发了他的求生本能。他手脚并用的想要挣脱陆征寒的禁锢，可是他手臂很长，他挥着拳头踢着腿，想要招呼在他身上，却够都够不着。他灵机一动，用以前在大学格斗社团学过的招式，悬空的双腿用着腰腹力量提起，往前一送，快速合拢，正正好盘住了陆征寒结实的腰。陆征寒一怔，好似没有反应过来，他会不按常理出牌。趁着他一瞬间的松懈，林友扒着他的胳膊，敏捷地脱开他的禁锢，两条胳膊就像八爪鱼一样，紧紧地缠在他的脖颈之间。他在想挣脱时，怎么都挣脱不开了。只得尽量推着他，想让他离自己远一些。可他一股飙劲上头，哪里能让他轻易推开自己？林优凭着气，存着要将他干趴下的决心，他闷哼着，喊了几声号子，一二三，走，一二三。走，可他虽将招式记住了，但力气终究没有陆征寒的大。如此用力几下，也未能将陆征寒撼动分毫。但诡异的是，随着他这几下，陆征寒的脸色突然变得涨红，尤其耳尖到脖子那里，更是红的滴血似的。虽然隔着布料，林优的腿却极具弹性。随着他喊着口号，身体更是有节奏的在动作着。而好巧不巧的，他压制着的正是陆征寒不可名状的某一处。他又极不愿认命服输，想着今天不是他死，就是自己亡了。陆征寒越是稳如泰山，他就越是心急。后来又来了。几下更狠的，但他越是使劲，对于陆征寒来说，那种打开新世界大门的奇妙感便更加鲜明。陆征寒咬着牙怒喝道：“下来！”林游哪里肯下来？一下来，他的小命就不保了。他不搭理他，咬着下唇，拿出了吃奶的劲儿，更加用力的去扳他的身子。眼看两人战况焦灼，始终僵持不下，终于别再动了。整张脸涨得通红的陆征寒心知不能再这样下去了，阴哑着嗓子沉声妥协道：“只要你松开。”我保证不再动手。林优不信他的话，尖着声音道：“你先松手，他跟他一点都还不熟呢，所以他在他这里的信用积分几乎为零。”一起松手，陆征寒更是不相信这只狡猾的小野猫。鬼知道这毛丫头平时看起来挺温顺的，怎么斗起狠来这么蛮横不要命的？林优使劲也使得快要筋疲力尽。听到他这样说，咬着牙喊道：“我喊一二三。”我们一起松开，两人异口同声喊了一三三后，同时松开了手。林优的屁股再
，后退一步，双手一前一后抬起，摆了个李小龙的标准防御手势。开玩笑，他从小跟姐姐和妈妈一起生活，家里没个男人依靠，要是身上没点防身技能，那还了得？他一脸防备的瞪着陆征寒，你刚刚是不是想下死手？林游算是明白了，这冰块脸不仅高冷。而且还有暴力倾向，动不动就跟拎小鸡一样把人拎起来，还说些莫名其妙威胁人的话。虽然他很怵，但他也不是吓大的，惹恼了他，他照样拼命。陆征寒此刻却有些狼狈，他没有回答林游的话，狠狠剜了他一眼后，便冲进了洗手间，打开水龙头，隆起一捧凉水扑在脸上，如此反复五六次后，脸上烫手的红晕才消退了大半。他活了三十一年，第一次被一个毛丫头弄起了反应，还是在一场不怎么上得了台面的打斗中。一开始他只是单方面碾压他。谁料他这么虎的，竟然不按套路出牌，简直是不知羞耻。林优看他转身去洗手间了，还以为他尿急，但虽然他人不在客厅了，他也没放松警惕，垂下防备的双手，靠着入户门站着，时刻准备逃命。虽然他现在也可以溜走。但他不甘心，他还没有问他为什么不分青红皂白的就对自己动手放狠话呢。林游正气鼓鼓地盯着洗手间方向，一瞥眼间，才发现自己的手上似乎挂了彩，手心处红彤彤一片，似乎是血迹。可他检查半天也没发现手上有伤口，那这血哪来的？正疑惑着，陆征寒从洗手间走了出来，他下意识朝他投去检查的视线，这才发现他冷白苍劲的右手手背上赫然有着一道狰狞鲜红的伤口。好家伙！自己这样牛的，竟然给他干挂彩了，活该！他扬着小脸色，厉内忍的道：“陆征寒，回答我问题，你刚刚为什么对我下死手？我怎么对你下死手了？”陆征寒走进了林游，深邃的眼眸半眯。他刚洗脸时，为了方便，解开了衬衫第一颗纽扣，一只微敞的领口被水渍打湿了些，歪在一边，露出了性感的喉结和精致的锁骨。黑色衬衫跟冷白的皮肤，简直就是行走的禁欲风。有其他锁骨处那条浅色疤痕，平白给他增添了神秘的故事感。但林游无暇顾及他的俊。美也没空打听这疤痕的来历，他条件反射似的往旁退了一步，认识了陆征寒。林优才知道，看人不能看脸，有些魔鬼就是靠帅脸迷惑人的。他可不想再被他一把拎起。刚刚剧烈战斗之后，他已经累得不行。陆征寒见他退开了一步，险些被他气笑。他还真当自己会故技重施？他的刁蛮，他领教过一次就已经够他受的了。可林游却不知道他的想法，整个人如同受惊的小鹿，尽量往他的狩猎区域外躲。他咬着唇。质问他：“你刚刚说那样的话，不就是在威胁我，要对我下死手吗？”什么？一再挑战他底线的人，他会怎么处置啊？他说这话时那副神态，就好像一个久居高位的帝王在随意处置一个犯了错的下属或臣民。他哪来的优越感啊？不对，挑战他的底线。还有陆征寒，你倒是说说清楚，我怎么挑战你的底线了？好像突然想到了问题关键。林佑眉头皱得深深的，死死盯着陆征寒那张漂亮的唇，想看看从这张魔鬼的嘴巴里到底能说出什么来。陆征寒因为被陆家二房夫妇所拱起的火。其实已经因为与林游刚刚的一处较量而吸了不少。他刚刚并非是想要对他下什么死手，只是他怒火攻心，想要吓唬吓唬他，给他点颜色瞧瞧。此刻听到他这样问，他眼底浮现一抹不屑，回答道：“既然我们已经领了证，有什么事情该是我们内部消化解决的才对。可你反而去找了爷爷告状，让他老人家来当你的说客，逼着我跟他一起去医院见你妈妈。你这难道不是在挑战我的底线？还有，你之前拉黑我。”难道不也是在挑战我的底线？林游听到他的这番质问，不可思议的掏了掏耳朵。陆征寒，我是给陆爷爷打了电话，但是我没有告状。你又不肯跟我去医院，我妈妈手术又迫在眉睫，所以我才想到让陆爷爷先去一趟医院，让我妈妈至少见一见我嫁的人家是真实存在的，这样她也能安心去手术。还有，我拉黑你，哈。难道不是你先拉黑我的吗？再说，后来我也认识到，把你拉黑这个行为极其幼稚不成熟，已经把你从黑名单放出来了。再说，我不是还主动加你微信了吗？他真是要被他气死了。陆爷爷当初说的果然没错，这家伙不仅整天摆着个臭脸，样子又凶。脾气又差，跟正常人的脑回路也完完全全不一样，好吗？凭什么误会自己告他的状了？他没长嘴吗？有事情不会当面问清楚吗？林游在心里吐槽完，猛地深呼吸了好几口气，奶凶奶凶的朝陆征寒瞪着眼。再说了，退一万步不讲，就算我告状了又怎样？我是犯了什么十恶不赦的大罪过了吗？至于对我下死手吗？你陆征寒听完他的一通控诉后，任他平时端着的架子多么高冷金贵，盛气凌人，此刻也哑了声。他。误会他了，他并没有跟爷爷告状。难道爷爷之所以去集团找自己，只是他单方面的意思？陆征寒眯着眼睛，阴一样锐利的目光在林游脸上肆无忌惮地扫来扫去，充满了审视与探究，似乎想要看清楚他说的是真的还是假的。可他从他脸上只看到了被误会后的愤怒，还有那双明亮的大眼睛里依然不变的坦荡。也罢，如果他说的是假的，那么他在爷爷那边很容易就能求证出真相。只是他先入为主，认为她是诡计多端、故意告状的心机女，所以他才忽略了最能直接求证出真相的途径。第十八章，离婚是可以的。陆征寒此刻看林优这么理直气壮的
，那么有九成自己是真的误会了他。他抿了抿有些干涩的唇瓣。此刻夕阳已经落进了西山，整间客厅比之刚才更加的昏暗阴冷。他转身朝沙发走去，坐进了没光的角落，整个人似乎与黑暗融为了一体。这件事就算是我误会了你，之前我拉黑你是因为我不知道是你的电话，以为是骚扰电话。后来我知道是你后，也把你从黑名单中拉出来了。林悠想要看清黑暗中他的表情，伸着头狐疑地道。真的，嗯，听出陆征寒声音中似乎有些疲惫，林悠想起了他手上的伤口，还未来得及询问，就听他又道：“还有，我陆征寒做人一向是非分明，我承认这次是我误会了你，理亏在先。如果你想终止这场婚姻，我同你走一趟民政局，不用等一年，咱们明天就把离婚证领了。”陆征寒知道，虽然自己承认了不对，但毕竟在这丫头面前立起来了一个暴力的形象，但凡一个正常的女人。应该都不会容忍自己的另一半有施暴倾向的吧？但也无妨，反正他之所以同意租房跟他同住，就是为了在一个月之内让他主动提离婚的。现在通过这件事歪打正着，很好。他静静坐着，等他开口说离婚。林游听他这样说，立刻将注意力从他的手上挪开，盯着他冷硬的面部轮廓。陆征寒，你是不是小时候脑子被门夹过，或者受过什么刺激？隐在黑暗里的陆征寒没防备，他会问这么无厘头的问题，愣了一愣，意识到他这话不是什么好话后，脸色瞬间变得很难看。你什么意思？我什么？意思，林悠被气笑了，叉着腰指着他道：“是你误会我在先，这件事你没有意义，对不对？”陆征寒，嗯，林悠，你刚刚还说你理亏在先，这表明你承认自己不该误会我，是你不对，是也不是。陆征寒不自然的皱了皱俊眉，是林悠，那正常人做错了事情，是不是应该先道歉？陆征寒，林悠见他沉默，便认为他是默认了却，不好意思承认。他继续，那你见过有人这样道歉的吗？他承认他们是闪婚，没什么感情基础，所以他轻易就能说出离婚这俩字来。他没什么好生气的，因为他也是奔着实在不行就离婚的打算跟他凑合着相处的。对于离婚，他什么意见都没有，甚至早就在计划着怎么着攒够钱，一年到期后把那三十万给还了，他俩两清。但眼下这房子是新租的，甚至连一天都没住过。而且当初想要租房子住的初衷，也是为了攻略他，让他心甘情愿地跟自己去一趟医院，让母亲见上一面。若不是结婚证上的照片给母亲见过了，他何必这样大费周章？随便找个男人带到母亲面前演演戏，不就能应付过去？现在让他同意离婚，那他是无论如何不能同意的。眼下他是退无可退，只得硬着头皮维持着两人所谓的婚姻关系。陆征寒被他一句句问话给绕得一张俊脸，黑沉黑沉的。他不觉得自己的话哪里有问题，抿着薄唇，固执又凉薄地道：“我同意离婚。”便是在对你表示歉意。几次接触下来，林游通过陆征寒对自己冷淡的态度，明白了他或许不是那么的满意跟自己的这场婚姻。眼下听他执着的再次重复“离婚”二字，他心里已经做了判断，他不是非他不可，更不是那种死缠烂打的女人。既如此。他还不如开门见山了呢。反正当初他虽答应了陆老爷子嫁给他大孙子，也只是不得已而为之。虽说他向陆老爷子承诺会尽量积极的跟他大孙子培养感情，但感情这个东西多玄虚啊！吸了一口气，澄澈的目光盯着他的双眼。好，离婚，我没有任何意见。至于培养感情，他想还是别勉强了。他那么排斥自己，自己还硬着头皮上。多别扭啊！到时候将三十万一还，就跟陆老爷子说自己实在没法跟他大孙子培养出感情，陆老爷子应该也不会说什么的。他走到灯光开关处，将灯打开，室内骤然被光明填满。陆征寒眯了眯眼，林游开了灯，转过身，在他的旁边坐下，双手食指交叉着放在双腿间，身体前倾。诚恳地继续道：“离婚是可以的，但不是现在，因为我答应了你爷爷的，无论如何都要跟你相处满一年，一年到期，我会主动提出离婚的，你放心。”他盯着陆征寒，陆征寒也在看他，两人四目相对，他的视线不闪不躲，磊落又坚定的，就这样定定看着他。这是他第一次这样认真的审视观察他。诚然，他的这副皮相是极为罕有的俊朗，没有半点瑕疵，微微那双的丹凤眼。挺翘的鼻梁与削薄的唇瓣，还有平常他随意瞥向自己的目光，危险又慵懒的，就像一头没睡醒的狮子。偶尔他垂下眼皮时，不经意间就会释放出一种淡漠的厌世感，清清冷冷的。他抬眼时的经验更是动魄又惊心。林悠觉得这样角色的男人。可能他实在无福消受，倒不如现在就打消了一年到期后，他能跟他培养出感情来的妄念。他决定从现在开始就将他当成一个普通室友看待，一年后一拍两散，皆大欢喜。陆征寒就那样凝眸看着他，眼神复杂，沉默，周遭陷入了诡异的沉默。就在这能压死人的沉默里，陆征寒周身的气压慢慢凝降至了冰点。是他轻视了面前这个小丫头，他这是什么意思？给自己许下一个会离婚的承诺，好让自己放松戒备。哼。
，不愧是高段位的心机女，还懂得跟自己玩迂回策略，懒得拆穿她的诡计。她想好的一个月之内就让她哭着说离婚的决心，此刻反而更加坚定了。陆征寒的眼眸重新恢复冷漠，站起身来，居高临下的俯视着林游。他抿紧了唇，犹如刀削斧砍的下颌线条又冷又硬的，似笑非笑也好，希望林小姐说到做到。而后他起身朝主卧走去。紧接着就是一声干脆的关门声，林优被这一声关门声给弄得莫名其妙，他都主动说同意离婚了，他怎么好像还有很大意见似的？想起陆老爷子所说，他大孙子异于常人的脑回路，嗯，也许他又大脑短了路，再发神经吧。林优耸耸肩，站起身，准备去收拾他带过来的东西，突然想起陆征寒手上的伤口还没有处理，刚刚看起来还挺严重的。如果不处理一下，说不定会感染。他拿着电动车钥匙出了门，进入电梯后，林游盯着缓缓下降的楼层显示屏，心里还在想：不知道他自作主张去给那家伙买药，他会不会又能挠不出什么来？天地良心，他只是以为他手上那个触目惊心的伤口是自己搞的，如果不做点什么，良心上过不去而已。出去买药回来时，天色已经完全黑透。林游打开门，犹豫着走到了主卧门口，敲了敲门。陆征寒。开门，门开了。出现在门后的陆征寒已经换上了宽松的睡袍，衬得整个人气质愈加的慵懒淡冷。他蹙了蹙眉，带着微微低哑的鼻音：“有事。”他两人今天租完房就已经分好了各自居住的房间。林悠想着，毕竟他们家拿出了三十万给自己，而且次卧跟主卧比着，除了少了个浴缸，也没什么不好的。他便大手一挥，将主卧主动让给了陆征寒居住。两人严格按照协议上写的，在没有培养出任何感情的情况下，同居不同室。此刻林游看着他那张不耐烦的脸，话到嘴边的关切立刻就忍住了。虽然楼下就有家药店，但是贵呀、啊，毕竟人是他伤的，若不是心有愧疚，他才不要专门跑很远的路给他买药。将手中的塑料袋往他怀里一送，给，而后转身离开。十分的干脆，陆征寒一怔，拿起怀里写着“百姓平价大药房”字样的塑料袋，看到袋子里装着用来涂抹伤口的碘伏以及药膏，还有一袋棉签，他这才发现自己手背上的伤口已经开裂，隐隐有血丝在渗出。他抬头看了一眼林游离开的单薄背影，深若幽潭的眼眸中闪过一丝怀疑，分不出这丫头是真心还是假意。良久，他才拿着药转身进了自己的房间，根本就没有向林游说谢谢的意思。进了屋，他将塑料袋往桌子上一扔，从床头柜里拿出了一个白色的药箱。今天他说要在这里住。入夏时，下午赵青已经按照他的习惯安排人给他的房间添置了必需品。当然，赵青办事牢靠又周到，生活中的必备药也有准备。他根本没有用林游买的药，而是从药箱里翻出了促进伤口愈合的进口药膏，自己给自己上了药。可就在他将药箱放进床头柜时，骨节分明的手指却触到了抽屉里一小盒四四方方的东西。他拿起，看清上面写着的“超薄星号星号”字样后，一张脸黑成了木炭。第十九章。一核套引发的冲突，陆征寒手上拿着那盒避孕寄生用品，整张脸黑成了炭。他觉得自己有必要找赵青好好问一问，他是不是想去非洲出趟差？这种东西，他真的没必要如此贴心的给自己准备。赵青，陆总不要罚我去非洲，我只是考虑到您现在已婚，过某些生活的时候，可能是需要用到的呀。此刻，一楼监控室正全神贯注盯着电梯监控大屏的赵某人，突然打了个喷嚏。林游终于将带来的东西收拾完毕，此刻才得以有闲暇功夫好好打量打量他这个新家。这间房子应该是新的，房主还没入住过，而且房主应该是男性，因为整体的装修风格都是偏冷色系的冷淡风，不管是硬装颜色还是软装颜色，大多是以灰色系为主，线条也偏硬。白天还好。阳光从大落地窗照射进来，暖色的阳光中和了冷色加装。但一到晚上，林优便觉得整间屋子冷冰冰的，缺少生气和活力。嗯，这样一想，这房子就像那个冰块脸陆征寒一样，一人一房，气场还蛮合的。林优不喜欢住在冷冰冰的地方。他家老破小虽然只有五十多平，他却照样布置的小而温馨。他信奉着一句话：房子是别人的，生活是自己的。虽然就住一年，他还是希望他住的地方是生机勃勃的。林优决定抽时间去一趟旧货市场，淘一些装饰品回来，将这个家好好的捯饬捯饬。今天太累了，他没有再出去跑代驾。洗漱一番后，便回了自己屋躺下。躺下后，林优惊异的发现这张床的床垫睡上去离奇的舒服，就像躺在云上。他翻身下床，找到这床垫的品牌标志，想搜一搜多少钱，盘算着等回头母亲病好出院了，他也给母亲买一张这样的床垫睡。可他不搜不知道，一搜直接惊掉了下巴。原来这个牌子的床垫号称国际睡眠协会与某知名奢侈品牌联合研发，一张床垫至少要五十万起，买不起，买不起。不过这间房子的房主这么有钱的吗？他以前只是想到能在帝豪名苑买房的一定不差钱，但也没想到这么不差钱啊！消化完这件事后，林游暗暗心惊，这屋子里的东西如果脏了坏了的。
，可不是他们能赔得起的。明天他一定要好好叮嘱一下陆征寒，使用的时候一定要小心，小心再小心。不行，他心里实在不放心，毕竟一晚上变数太大，万一他不小心摔了瓶子什么的，估计赔都赔不起。所以还是今天跟他知会一声吧。想到此，他便翻身下床，走到主卧门口，再次敲响了陆征寒的房门。陆征寒听到敲门声。眉头一拧，他又要做什么？起身过去，将门打开，完完全全忽略了自己手中还拿着的那盒东西。等到他对上小丫头那双清澈的鹿眼时，这才惊觉自己拿着什么，想要将那盒套往身后藏时，为时已晚。林游不瞎，自然看到了那盒东西，脸色陡然一白，双手护胸，向后跳跃一步，就那样机警的看着面前的男人。哦，不。是瞪瞪着，四目相交，气氛有些诡异的安静。陆征寒捏着手中的方盒，扔也不是，拿也不是，手指被灼得发烫，耳根也染了红。你林游率先打破安静，咽了咽喉头，小碎步在向后退了一步。你没有忘了我们的协议吧？大眼睛眨巴眨巴，试图让某人想起些什么。陆征寒何其聪明，自然明白他话中意思。小丫头这是想歪了，以为自己要对他不轨。他冷着脸，眼神浮着几分欲盖弥彰的金傲。轻咳两声，你放心，我对发育不良的没兴趣。这只是逛超市时人家送的赠品。说着，将那盒套揣进兜里，双臂环胸，保持镇定，抬下巴看向他。你又有什么事？发育不良？林悠有种无故被人嫌弃的感觉，可他凭什么嫌弃自己？随随便便评价一个女孩的身材，她的礼貌呢？羞恼涌上心头，浮上面颊，林悠整张脸都涨得通红。你，他哽住。一个字都说不出来了，转身回了自己房间。林将门摔上时，不忘狠狠瞪了那个满身冷傲的男人一眼，声音里的清甜变了味，有些凶巴巴的。没什么事。小丫头脸上未退下去的红晕，将她两颊的婴儿肥衬得更加奶乎乎的，落在陆征寒深邃冷然的一双眸子里，像极了两团刚出锅的白面包子。砰！门被摔上，小包子脸彻底消失在视线之内。星号。林游回到房间，才想起自己还没告诉对方床垫有多贵，也没提醒他使用这个房子里的东西时要小心爱护一点。刚刚完全是被那家伙给气到了。算了，明天再说吧。林游重新躺到了那张价值不菲的床垫上，很快便进入了梦乡。而另一个房间，陆征寒却还清醒着。他躺在床上，枕着手臂，盯着天花板在想事情。他刚刚已经让赵青帮他推掉这几天的一切会议，没有特别重要的事情，别来打扰他。他要专心跟那丫头好好耗上一耗，让她知难而退。主动提离婚，正想着要如何实施计划的第一步，突然手机响了一声，紧接着是一声接一声的响，这声音是他专门设置的特殊群消息铃声。他眉头微挑，那几个家伙怎么有时间出来闲聊的？毫无睡意的他点开了手机微信，便看到名为“太城 F 四大本营”的群聊，再不住晃动，未读群消息，一会儿就飙到加十二条了。他嫌弃的看了一眼这个群聊名称，极不情愿的点开，于是便看到他久未露头的几个兄弟们聊得正嗨，将消息拉到最上面。四弟宋一鸣，夜妹酒吧，今儿小爷我请客，速来速来。三弟梁泽琛，正哥横店拍戏呢，没空。四弟宋一鸣，你确定？今儿妹子可多了，说不定就有你的菜。快快快，打飞的回来。三弟梁泽琛，老四，我是正经艺人，请你严肃一点。大哥成也，老三喜欢的女人得是长发大波浪。三弟梁泽琛，大哥不闷骚会死啊？老四，就按照大哥形容的，给我找一打。找到了，我现在就订回太城的机票。四弟宋一鸣还说大哥闷骚，我看三哥你才是最闷骚的那个。陆征寒逐条翻看着几人的对话，看到这里，脑海中突然浮现起了林游那副干瘦的身材，唇瓣不屑的扬起。有些女人光是看着就觉得索然无味。微信群的提示音还在响着，他将消息拉到最新几条。三弟梁泽琛，二哥呢？怎么不见他出来露个头？四弟宋一鸣，艾特陆征寒霸总二哥，出来聊五百万的。陆征寒看到宋一鸣艾特了自己，捏了捏眉心。在对话框中输入道：“五百万，怕是连我的五分钟都买不了。”紧跟着又输入道：“我有一个朋友，最近被一个女孩缠上了，问我有没有什么好法子，能很快让对方离开她。”这条微信发出去，群里鸦雀无声。静默两秒，很快群里开始滴滴滴的传来消息声。四弟宋一鸣，什么情况？有哪个胆大的小妞缠着二哥你了？@陆征寒，三弟梁泽琛，长啥样？好看就收着呗。二哥，你再单下去，我可听说全太城都在传你喜欢男的了呀！大哥成也，老二，你那朋友就是你自己吧？陆征寒，他就不该多嘴问他们，将电话调成静音，退出微信并摁灭，将手机扔在一旁。陆征寒翻了个身，一向从容淡定，对一切都运筹帷幄的他。此时心中有些淡淡的烦躁，很快他便带着这点烦躁进入了梦乡。次日醒来时，手机收到了昨晚泰城 F 4大本营的微信，轰炸，里面有他们几个提供的一系列能让女孩主动离开的好法子。陆征寒看着这些好法子，眉头一挑，这几个人终于有了点用。梁泽琛说，要让一个女人离开一个男人，那男人一定得是伤到了女人的心。成也说，要让女人主动离开一个男人。
除非他在那个男人身上看不到未来。宋一鸣说：“只要你在夜店酒吧彻夜不归，一连三天，再喜欢你的女人都会离你而去。”陆征寒眯着眼，几经揣摩，还是觉得大哥成也的法子有可取信。他跟那丫头没有感情。又怎么能伤得了他的心？他也不喜欢去夜店那种地方。想到此，心里有了主意。逼退一个女人，就让她看不到未来，这一招对付居心叵测的心机拜金女来说，刚好合适。这很好。星浩，林有少见的睡过了头，一看表已经七点了。真的不怪他，是那床垫子太舒服了，长了手似的，拽着他不让他起来。不过庆幸的是，他醒来便看到了姐姐发来的微信，说他已经带着喜喜给母亲送了早饭，让林游今天早上不用去医院送饭了。林游松了口气，在床上翻了身坐了起来。有些迷糊的扫视一圈他的房间，觉得这地儿怎么那么陌生啊？半晌，他才清醒过来。哦，他搬家了，搬的还是豪宅。他伸了个懒腰，他拉着拖鞋出了房间，打开门，客厅里空空荡荡的，不见陆征寒的身影。猜到他应该还没起来，洗漱一番后，便进到了厨房。今天是攻略陆征寒的第一天，虽然昨晚因为他的无理，他很是生气，但为了让他陪自己走一趟医院，让母亲见一见，他可以忍。昨天闹得虽然不愉快，但过去已经过去。他不是揪着过去不放的人。昨天他只带来了面粉，巧妇难为无米之炊，光有面粉也做不出满汉全席来。因为不用去医院送饭，离上班时间也还早，他决定出去买点菜回来。于是换了衣服鞋子后，林游拎着手袋出了门，进了电梯，往下行到了二十层。电梯停住，门打开。这层的保镖本来准备下楼去买烟抽的，没想到电梯里面是他们总裁夫人，一下愣住了。恰在此时，他别在腰间的对讲机伴随一阵滋滋啦啦的电流声，传来一句：“夫人下楼了呀，都机灵点。”第二十章。陆征寒怜香惜玉，保镖，他勉强稳住身形，嘴角抽搐两下，淡定地将对讲机关掉，冲林优笑笑：“家里小孩让买的玩意，总爱让我跟他一起玩角色扮演。”林优实际上并未听清，本着睦邻友好的原则，朝这位二十层的邻居笑了笑：“早啊，保镖是接受过应变能力培训的，此刻早已敛起眼底的惊慌。”朝林优点头：“早。”不动声色地往里进。陆征寒的保镖都是高大彪悍的。站在林游身边，林游保持着微笑，大气儿也不敢出，攥着手袋的手紧了又紧。终于电梯门关上，继续往下行。可到了十五层，电梯再次停住，门打开，外面又是一个想下楼买烟的保镖。这位跟第一个有着同款的身高体型，又高又壮，脸上还有道长长的伤疤。显然，门外第二个保镖也没料到电梯里有他们的总裁夫人。视线接触到电梯里同事朝他挤眉弄眼的表情后，他抬手轻咳一声，切换成自然的表情，也进到了电梯间内。林游立刻绷紧了后背。站得笔直笔直，就这样又来来回回停了三四次。个头娇小的林游被五六个下楼买烟的保镖夹在中间，眼观鼻，鼻关心的，一声不敢吭。终于挨到电梯，到达了一层。见状，邻居一股脑的鱼龙贯出后，林游这才深呼吸了一口气，拍着胸口暗暗道：“虽然他们没有陆征寒气质冷，但也很吓人，好吗？”他差点以为自己走进了拍戏的片场，走到了古惑仔堆里。不过这栋楼里怎么会有这么多彪形大汉的？他想不通，晃了晃脑袋，便不想了。到了负一层，骑着他的电动车就去买菜了。买完菜回来，倒是没有再遇到那些彪形大汉。他乘电梯上楼，一路畅通。回到家，陆征寒已经起来了，就坐在客厅沙发上，盯着电视在看。他见林游回来，只是转过头朝他斜了一眼，便收回视线，继续看他的电视。林游对于他的冷淡已经习以为常，进厨房将菜放好，脑子里还在想着刚刚电梯里那些奇怪的大汉们。他觉得还是得跟陆征寒知会一声，便从厨房出来。林游心有余悸地看了门口一眼。压低了声音，陆征寒，咱们这栋楼好像混进来很多可疑人员，你说咱们要不要报个警或者通知物业查一查呀？陆征寒正觉得电视无趣，可他要装出摆烂的样子，实施他的计划，让对方在他身上看不到未来。视线没有离开电视，随口问道：“什么可疑人员？好几个彪形大汉，身材都很高大，表情冷冷的样子，有的脸上还有疤。”陆征寒脸上维持的从容淡定，有了一丝裂痕，他抬手轻咳一声：“不必大惊小怪。”据我所知，这一栋有很多租户是健身房的教练，心中却在暗骂：这个赵青办事怎么越来越不靠谱了？就这么随意的让这么多保镖同时出现在这丫头面前？林游听到陆征寒的解释，迟疑了一瞬：“是吗？”想了想，喃喃道：“你这么一说，那我应该碰见的都是健身教练了。怪不得他们身材看起来都那么……”接触到男人眼底的凉意，林游干脆将话咽了下去：“呵呵，我去做饭。”一通忙活后，他端着用心准备的早餐，从厨房微笑着走了出来。看到陆征寒还在看电视，声音不自觉抬高了些。陆征寒吃早饭了。嗯，陆征寒嘴上应着，却没起身的意思。整日瘫在沙发上看电视的男人，身上怎么会能看到未来？他浓倦的眉毛一挑，将遥控器握在手中，换了个台，又调整了一个舒服的姿势，继续装作专注看电视的样子。林游又抬高了声音：“陆征寒，吃饭了。”陆某人依旧无动于衷，一动不动地盯着电视。林游看着饭就要凉了，又看看根本没有要过来吃饭打算的陆征寒，一股无名火蹭地上了头。再一再二不再三。
他个子虽小，行动起来可不慢，一阵小旋风似的刮到了陆征寒面前，从他手中夺下遥控器，直接摁了关机键。他深呼吸一口气，告诉自己，自己还有求于他，不能跟他一般见识，硬生生将那口气咽了下去。被夺遥控器的整个过程只用了 0.1 秒，是以陆征寒根本没有反应过来。等反应过来后，他的脸当即就黑了。瞪着林友，这丫头真是胆大妄为。正想借题发作，小丫头脸上露着笑意，将伸手不打笑脸人的宗旨进行到极致，声音也柔柔的：“陆征寒，吃饭了。”陆征寒，小丫头还挺能忍。在林友殷切的眼神中，她磨了磨后槽牙，起身朝餐桌走去。餐桌上，林友语气轻快：“那你尝尝我现烙的饼子，里面卷了生菜和土豆丝。”哦，我还给你加了个荷包蛋呢。林优非常满意自己今天的发挥，饼子烙得又酥又软，土豆丝炒得又脆又爽，还有那个荷包蛋，他是特意用猪油煎的，表皮焦黄，内里绵软。啧啧啧，绝绝子！人家都说，想要笼络一个人的心，首先要笼络一个人的胃。好好为陆征寒准备早餐，这是攻略他的第一步。说不定他吃得开心，就会转变态度，肯跟自己去医院看望母亲了呢。他在陆征寒对面坐下，双手托着腮，眨巴着一双灵动的大眼睛，满怀期待地瞅着他。快吃啊，凉了饼子就不软了。陆征寒，不，他不可能吃的。可他的目光接触到林友眼神中的殷切后，竟十分离谱的，难以狠下心来说出拒绝的话。他磨着后槽牙，鬼使神差地拿起了那个烙饼卷菜，又鬼使神差地咬了一口。只这一口，他的瞳孔便闪过了一抹稍纵即逝的惊艳。这道烙饼卷菜看似朴实无华，实则处处都用了心的，火候调味样样都击中了他的味蕾，让他尝出了家的味道。昨天那道流水线般制作的鸭腿饭，跟这个完全没有可比性。林优见他吃了一口就停住了。忙问怎么样？陆征寒挑挑眉，违心的道：“勉强能入口。”林由放在桌下的拳头悄悄攥起，这人真难伺候。但一想到他有求于他，便再次深呼吸一口气。这样啊，下次我会做得更好的。嗯，陆某人惜字如金，却低下头认真吃了起来。林由看在眼里，愤愤的想：吃那么香，口是心非。等两人都吃完了，林由用纸巾擦着嘴：“我们现在来商量一下 A A 制的分配如何？”陆征寒也抽了张纸巾，压着唇角。漫不经心的，嗯了一声，我自认自己做饭水平尚可，如果你没有意见的话，以后伙食费我来出，饭菜我负责做，水电费和燃气费呢，就由你来出，有问题吗？陆征寒坚决奉行，让对方在自己身上看不到未来和希望的宗旨，毫不犹豫道：“我没钱。”林由，他傻眼了，房租都是他咬牙掏的，眼下他身上的钱已经捉襟见肘，未来一年还要攒够三十万还给他，以后这生活开销哪哪都要用钱。他怎么办？一分钱压死英雄汉。他有些欲哭无泪，声音都带着几分不知所措的哭音。不是，陆征寒，咱们协议上写明了的呀。开销 A A 制。接触到小丫头那双闪烁着水光的露眼时，陆征寒的意志当时有些不坚定了起来。就那么缺钱？如果是心机拜金女。不会不明白，舍不得孩子，套不着狼这一招吧？区区一点水电费、伙食费都不愿意付出了。之前的房租不掏的，挺痛快的吗？可对方眼里的手足无措，尽数被他看在眼里，不像作为，好像这点小钱真的能要了他的命。他移开视线，心底躁意浮动，从身上摸出一张卡来，递了过去，里面有八万。因为房租是你掏的，水电费以及伙食费、燃气费我统统包了。林由当即愣住了，你不是说你没钱？陆征寒，这八万是我最后的家底了，单单用于水电费、伙食费肯定花不完的，你可以拿着当家用卡。意志不坚定，会让他处于被动当中。但电光火石之间，他已经想好了化被动为主动的方式。刚刚他特意强调，这八万块是自己的家底，其实是一个钩子。一个男人全部家底只有八万块。怎么都不算是什么。钻石王老五，倘若他是拜金女，真信了自己的话，那么就有可能会露出嫌弃的嘴脸，说不定当即就会弃他而去。陆征寒正等着对面的小丫头露出他想象中的表情，却见他不仅没有变脸，反而当即就将那张卡推了过来，斩钉截铁地道：“我不要，太多了。”陆征寒露出了疑惑的表情。林友解释 ：“A A 制，协议上说好的，我只拿你应该付的那一份。”水电费、燃气费用不了这么多，这张卡他是无论如何都不能要的。陆爷爷已经给了自己三十万，他家里仅剩的这八万块，他是怎么着都不会再收的。陆征寒，他又看错了他，一股浅淡的异样感觉漫上心头。陆征寒垂下眼帘，可是协议上也没有说房租需要你来掏，你不是也全部承担了？林优张了张口，正想解释，因为陆爷爷给了他三十万，所以他才不好意思再让他承担房租这种大钱的。可还未开口，陆征寒便站起了身，居高临下的看着林由，卡你收下。就算我们两清了，如果你过意不去，交完水电费什么的余下的钱，你就攒着放在你那里，我心里也踏实。区区八万块，他给出去就没有收回来的打算。况且他口中这个踏实，真的只是纯粹的踏实。他觉得让他欠着自己，总比自己欠着他要强。视线落在小丫头愣愣听着的乖巧模样上，眉头微皱。
，目光别向一旁，心里莫名有些造诣。不知道是因为一切并未按照他原先设想的来，还是因为小丫头刚刚那副要哭的样子，即便他不愿承认，他刚刚对这丫头的动摇也有些怜香惜玉的成分在。但随即，他眉头皱得更深，会不会？这又是他的诡计之一。如果是，该死！陆征寒磨了幕后槽牙，暗骂自己的意志不坚。第二十一章。陆征寒吃醋不自知，林幽听陆征寒这么说，却误解了他的意思，理解成了他平时花钱大手大脚的，不会理财，想让自己帮忙保管也好。这钱除了交上水电费，余下的他准备给他存到银行去，存个死期，等一年到期，他和他离婚时，他再将这钱取出来还给他，举手之劳而已。这样想着，他便将银行卡收好，郑重道：“放心吧。”这钱我会帮你保管好的。陆征寒看他同意，也不再多说，往沙发旁走去，准备继续摆烂。林由叫住了他，善意的提醒道：“根据协议呢，一方做饭，另一方就要刷碗。今天的早饭是我做的哦，我要去上班喽，碗筷就拜托给你啦。”一码归一码，他很拎得清。说完，他就抓着手袋走向鞋柜换鞋。正往沙发旁走去的陆征寒，果然翻脸如翻书。哦，对了，差点忘记一件天大的事。林由一拍脑门，严肃的看着陆征寒。语气都凝重了几分。我昨天无意间发现，这间房子的床垫都是大几十万的。我猜这里的其他东西价格也应该不便宜。你以后用的时候一定要小心爱护，弄坏了一件咱们都赔不起。为防止意外，咱尽量别乱动哈。陆征寒，他能说这房子里的东西，他想怎么动就怎么动吗？但想想他现在扮演的身份，他极不情愿的嗯了一声，闷闷的道：“知道了。”林幽见他应了声，便稍稍放下心。说了再见后，就出门上班去了。陆征寒见他离开，戏也不演了，将电视关掉，拿出手机拨通了赵青的电话。接通，他冷冷道：“上来一下。”两分钟后，二十八层的门铃响了。陆征寒沉着脸将门打开，门外赵青不安地低着头。他已经从保镖那里知道了几个手下早上跟总裁夫人打照面的乌龙事件。虽然他已经对那几个烟瘾很大的倒霉保镖进行了批评教育，但他知道，但是这个处理结果。可能无法平息他家总裁的怒火。他家总裁目前不想让夫人知道他的真实身份，而那几个烟鬼却差点让整件事情穿帮，使总裁的身份暴露。果然，陆征寒回转身进了屋内，在沙发上坐下后，冷沉着声音：“你都知道了。”赵青擦着冷汗，知知道了，陆总，我不想再看到他们几个出现在我的保镖团里。依旧很冷的声音，赵青心中咯噔一声，在心里默默为那几个倒霉蛋点了根蜡，忙不迭的应着：“是。”我这就去办。慢着，陆征寒抬抬下巴，朝餐桌指了指，先帮我把碗洗了。赵青愣了一秒，瞥见餐桌上的餐具，忙点头应道：“是。”进到厨房，看到灶台上那口很接地气的铁锅，还有那很大袋的面粉，他的嘴角情不自禁地抽了抽。他家总裁受苦了。陆征寒看着赵青进了厨房，脑海里突然浮现出刚刚的毛丫头命令他去刷碗时那张嚣张的包子脸。他将眼睛眯起，后槽牙咬得咯咯响。突然，他放在桌上的手机响了起来。见是爷爷打来的，心中虽然对爷爷带二房夫妇俩去陆氏集团颇有微词，但还是接起。爷爷那边传来陆老爷子八卦又含蓄的问询：“征寒啊，跟林丫头昨晚在新房休息的怎么样啊？”陆征寒，爷爷不妨问的直白一些。我们严格按照协议上的来，是分房睡的，并没有睡到一张床上，更没有发生您想让我们发生的事情。那头，陆老爷子胡子颤了颤：“你上午跟我去一趟医院，去探望林丫头的母亲。”陆征寒俊脸垮了下来。我忙借口拒绝了陆老爷子。昨天他已经知道林由并未向爷爷告状，是自己误会了他，心里虽有些过意不去，但仍未改变他坚决不跟他去医院演戏的态度。你，陆老爷子在那头被这话噎了一下，半晌说不出话来。爷爷，没别的事，我就先挂了。说完这话，陆征寒便果断挂了电话。可没过一分钟，电话再次响起，他看都没看来电显示就接起，语气带着隐隐的不耐。爷爷，我说了我忙。是不会跟您去医院看那丫头的母亲的，你想去您就自己去吧，我不拦着。哟，丫头，什么丫头？二哥，你果然有情况啊！宋一鸣痞贱痞贱的声音传来。昨晚二哥陆征寒反应异常，在群里问了那么一嘴，哥几个都在私下讨论疯了，说他肯定被哪个小妞缠上了，所以今天他们都怂恿着让宋一鸣打这个电话探探虚实，正好他也有事相求陆征寒。听到宋一鸣发现新大陆一样的兴奋声音，陆征寒一怔，看了一眼来电显示。懊恼的将唇瓣抿成了一条线。得，论八卦程度，他爷爷跟这位比起来，那简直是小巫见大巫。他摁着眉心，长腿交叠放到茶几上，身子向后靠了靠，转移话题：“有事，二哥，借你宝地躲躲。”又来，陆征寒声音带了造诣：“行吧，等着。”林由出了家门，立刻往牙科诊所赶去。
今天由于陆征寒的磨蹭，他哄着他一起吃了早饭后，又商量了一会儿 A A 制的分配。出门时才发现自己快迟到了，他火急火燎的出了小区门，又行驶了一个路口，这才想起来自己的电动车昨天充电没多久，他就拔下电源，骑着去帮陆征寒买药去了。回来忘记再充上电不说，今早又骑着去买了菜。现在的电量已经显示严重告急，再往前行了十来米，那油门无论他怎样拧，车子都不往前挪动一寸了。很显然，现在已经到了需要他下来推着车走的地步了。无奈，他只好下来，心中暗叹：刚刚转正就迟到，林游啊林游，你这运气也是没谁了。正着急间，又遇上红灯，林游认命地停下，便听到身侧有一辆车在不停地摁喇叭。他下意识朝那辆车看去，就看到他家老板苏静堂在奔驰车里朝自己挥手，脸上绽放着和煦的微笑。怎么那么巧，碰见自家老板了？随即林优反应过来，老板家就住在帝豪民院旁边的兰亭公寓，碰巧撞见的概率自然很大。他迅速朝苏静堂回应了一个微笑。并挥手，静堂哥，苏静堂疑惑的道：“你怎么在这里？”他还不知道林游闪婚，并且跟闪婚老公租住在帝豪名院的事。林游笑笑：“我在帝豪名院租了间房，现在在那里住。”苏静堂眼神中闪过一抹若有所思。他了解林游的家庭情况，帝豪名院的房租不便宜，他怎么搬去了那里？随即看到林游是推着车的，便问道：“怎么啦？需要帮忙吗？”要在平常，林游绝对不会轻易麻烦别人，但此刻情况紧急，他也顾不得什么了，哭丧着脸。点头如捣蒜，需要需要，静堂哥，你能烧一下我吗？我车没电了。他实在是不想刚转正就迟到啊。苏静堂看到他的窘状，二话不说，将车靠边停下，走到林优身旁。别着急，我帮你。两分钟后，林优的粉色小电车被苏静堂塞进了他的奔驰车后备箱，并牢牢固定住。也幸亏苏静堂开的是越野车型，虽然后备箱无法盖上，但电动车也能勉强放得下。林优感激的双手合十，朝苏静堂笑着道了谢。两人一前一后上了车。只不过林游坐的是后排，而刚刚这一幕恰好落入了刚好坐着宾利车正要经过这个路口的陆征寒眼中。他眯着眼，视线凌厉，那丫头在别的男人面前笑得可真甜。宾利车内，司机和赵青大气也不敢出。后排的陆征寒视线穿透了车前玻璃，直直的射在奔驰车后备箱中那辆刺眼的粉色电动车上。随着奔驰车开动，后备箱盖上下晃动，活像一只不自量力的小狼狗在朝他亮出尖牙挑衅。陆征寒磨着后槽牙，心里说不上是什么感受。赵青张了张嘴：“陆总，刚刚那位跟夫人在一起的，应该还是苏二少。”陆征寒等着下河，不说话。赵青缩缩脖子：“那我们现在……”陆征寒将视线从前方收回，懒懒看向窗外，语气却是冒着寒气。他想跟谁在一起就跟谁在一起，关我什么事？行程不变，去荣盛大酒店。他知道那位苏二少对那毛丫头有意思，但他跟那丫头虽是夫妻，却没什么感情。他跟什么男人来往，私生活有多混乱，他毫不关心。赵青就这样。二十分钟后，事不关己的陆某人顶着一张冰山脸，由保镖护送着走进了自家酒店，身上的寒气不减反增。平常落后他半步的赵青，今天识趣的落后了一大步，生怕自家老板误伤了自己。刚进酒店，在大厅等候多时的宋一鸣便迎了过来。他本想跟陆征寒来一个象征友谊的拥抱，却被陆征寒身上释放的低气压给惊得缩回了双手，瞅了陆征寒身后的赵青一眼：“你家老板就要吃错药了。”赵青摊摊手，给自己的嘴上的拉链。表示自己也不好说什么。宋一鸣还想继续八卦，陆征寒斜了他一眼，再问我就不帮你了。宋一鸣赶紧闭嘴，家里催婚催得紧，他在儿科上班，本就又忙又累，好不容易有一个调休，家里就给他安排了十来个相亲对象，搞得比上班还忙，所以他得逃出来躲几天。满太城若问哪个地方躲人最清净，那肯定得是荣盛大酒店的顶层 VIP 套房了，一卡在手，除了住进去的人。旁人谁都上不去。不过这间顶层 VIP 套房，常年被荣盛大酒店的当家老板陆征寒占着，所以他就是想订也订不上，每次都得走走后门，怕陆某人反悔不带自己上去了。宋一鸣暂时悻悻地摁灭了心中的八卦之火，跟在他身旁，一行人浩浩荡荡地上了顶层。等到了顶层房间，宋一鸣终于有恃无恐，既然进来就不怕再被赶出去了。求知欲满满的凑到陆征寒面前，见嗖嗖地道：“好二哥，快跟我说说，你跟那姑娘到底是怎么回事呗？”第二十二章。陆征寒故意摆烂演戏，与此同时，到达了诊所的林游连声向苏静堂道着谢，正要下车，苏静堂喊住了他。林游，林游询问，怎么了，静堂哥？以后你要是想，可以每天早上都乘我的车，我们顺路，很方便。林游赶紧摆手。他没有麻烦人的习惯，况且今天他只是遇到了特殊的情况，电动车恰好没电了。若是在平常遇上个堵车什么的，他两个轮的电动车可比四个轮的小轿车要快很多。不了，静堂哥，我骑电动车习惯了，也很方便的。苏静堂张了张嘴，还想说什么，林游已经跳下了车，去后面搬自己的电动车了。他也赶紧下去帮忙，想说的话始终没来得及说出口。林游将电动车充上了电，进了诊所后，见好友苏胜丹正朝自己和苏静堂投来暧昧打量的目光。林游反应过来后，快步走到。了苏胜丹身边，低声解释：“我车子没电了。”
，路上碰巧遇上了你堂哥，他把我捎过来的。苏胜丹拉长尾音，哦了一声。林优知道，他这句解释在他这位好友面前肯定是苍白无力的。他咬了咬牙，准备将自己闪婚且搬家的事情告诉他。可一看时间，上班时间到了，预约的病人也已经纷至沓来。无奈，他只好先作罢，等中午休息了再说。但一忙起来，他就什么都忘了。到了中午时，他一下班就急着去医院，早就将告诉苏胜丹的决定给忘得一干二净。到了医院，母亲告诉他，陆爷爷上午已经来过，还拿来了很多果篮和营养品。母亲说话时，眼神里是掩不住的满意。林游长舒了一口气，心里感激陆爷爷的周到。看着母亲吃完了饭后，林游准备回诊所，母亲又拉着他的手，柔声叮咛：“那孩子是叫征寒，对吧？”等征寒出差回来了，一定带他来医院，让妈看看。妈有些话想跟他说，这样的话，就算是就算是妈在手术台上醒不过来了，也没有遗憾了。林优明白母亲想要表达的意思，陆爷爷的过来探望，虽然让母亲略略放了点心，但终究替代不了陆征寒亲自过来。他就是因为明白，所以才那么迫切的想让陆征寒来一趟医院。眼下听母亲将这个愿望讲出，林优心里五味杂陈。答应了母亲后，他便出了医院，往诊所赶去。虽然知道陆征寒那块冰山实在难以撼动，但现在已经迈出了万里长征第一步。两人共住一个屋檐下，在之后，他好好的对他，总会打动他的心。比如今天早上，他吃下了他做的饭，并很大方的将他那最后的八万块家底交给自己保管，这不就是一个好兆头吗？下一步，林优决定攻心，先解决根本。他猜想，陆征寒脾气之所以这么暴，心情那么差，是因为失了业，又迟迟没有找到工作。那么他就帮他这个忙。今天他回去了，准备好好问一问他对工作岗位有什么要求，给他出谋划策一下。等他再度就业之后，他的心情想必会好很多，这样可能也就好说话一些。这样盘算着，林游便在沿街开始留意有无招人的广告。到了诊所时，已经快要开始上班，他正要换工作服，手机响了起来。他一看来电显示，知道是一起跑外卖的刘姐，而刘姐是专职的，他不是。接通电话，他还未开口。那边便传来刘姐哭泣的声音，妹子呜呜。林游心里一紧，刘姐跟他一样，都是家里有人生着病，不得不为了家里人出来赚钱，拼命攒医药费的。平常刘姐总是乐呵呵的，即便是遇到医院催医药费，她也不会崩溃成这样的。但今天还没说话就哭，说明刘姐是急得很了。刘姐，你别急，先别哭，有什么事你得说出来，我才能帮到你啊。林游试图安慰刘姐，呜呜，刚到医院打电话说，我老公突然吐血，说是化疗排一排的厉害。情况不太好，让我赶紧去一趟医院。可是这个月还剩今天一天了，我还差五单才跑满七百单。我要是现在去医院了，任务完成不了，我这个月的底薪就拿不了了。林游听出了刘姐目前所遇到的困境，当即将事情揽了过来。刘姐，你放心，去医院照看姐夫。你那五单，我今天下午下了班，我登录你的账号帮你跑。林游知道，专职的外卖员不同于自己这种打散工的，专职的是有底薪的，有保底单量。如果某个月完不成保底单量，那么底薪就会被扣掉。刘姐的保底单量是七百单。还差五单，刘姐一听林优允诺要帮自己，激动的一个劲儿的道谢，还说到时候底薪分给林优一部分，但被林优拒绝了，因为林优比任何人都明白，像他和刘姐这种挣扎在社会底层的人，一分钱对于他们来说有多么的重要，一分钱能压倒英雄汉，更能将手无缚鸡之力的弱女子压到崩溃大哭，他能帮别人一把就帮一把，答应了刘姐。林优转身投入到了忙碌的工作之中，虽然心中压着各种沉重的事情，但他对待工作时仍旧一丝不苟，丝毫不马虎。好不容易挨到了下班，林优来不及喘口气，准备先去医院给母亲送饭，再帮刘姐跑外卖，却收到姐姐发来的微信。姐姐说她今天下午煲了鸡汤，已经给母亲送到，让她晚上不用去医院送饭了。林优给姐姐回复了一个 OK 的手势，便麻利的换上放在诊所的外卖服，登录上了刘姐的账号，开启接单模式。他想，今天去旧货市场淘弄装饰品的计划，看来要延期。了，夜幕即将降临。陆征寒今天去了一趟荣盛大酒店，回来后就一直待在帝豪名苑，没有外出。今天一天，他觉得浑身哪哪都不自在，看什么都不顺眼。中午赵青来送饭的时候，他还挑剔说饭菜难吃。赵青啥话也不敢说，这饭菜赵青是根据自家总裁的口味，在荣盛大酒店打包回来的平常总裁最爱吃的那几道菜，他亲自到后厨盯着厨子做的。至于总裁为什么说难吃？他不敢猜，然后一下午，陆征寒都在想着如何将家里搞乱，如何将自己搞得颓靡不上进，浑身散发着好吃懒做的恶臭。对，没错，他依然在琢磨着一个月之内让那毛丫头主动提离婚的大计，这就是他让他知难而退的下一步计划。没有任何女人会喜欢摆烂。且不修边幅、邋里邋遢的男人，因为从这样的男人身上不会看到任何未来。他还专门上网搜了一下当代年轻人躺平摆烂的行为标准，照着那些标准，将茶几上的烟灰缸内堆满了烟头、啤酒罐、泡面盒，又将地上扔的到处都是垃圾，觉得自己这一身衣服太干净。他甚至故意往上面蹭了许多灰，而后走进洗手间。
对着镜子，将头发弄趴，给自己做了个没有任何精气神的造型。他这人就是这样，如果认准了一件事，即便这件事稍显幼稚，他仍旧会一丝不苟的照做。弄完后，他看时间差不多了。那丫头也快要下班了，便掏出手机给赵青拨去了电话。你随便在外卖平台给我订点吃的，要那种普通人吃的东西，价格不要太贵的。网上说了，摆烂不做饭，自然要点外卖。做戏要做全套，他要用这一天自己所呈现的生活状态，让那丫头看清楚，他心血来潮嫁的是一个什么样的人。如果之前他认为自己捡到了宝，嫁给了一个隐藏富豪什么的，那么不好意思，他这么做就是要撕开他的假面。看他面对真相时的抓狂，而后哭着向自己提离婚。做完最后一步，陆征涵便瘫在沙发上，打开电视，盯着门口，大长腿交叠放在茶几上，老神在在等着外卖送上来。林游送完了前面四单，好巧不巧的，这第五单的派送地址竟然是在自己刚租住的帝豪名苑，还是自己那一栋楼。他觉得老天一定是体恤他，今天连轴转的实在是太累了，才在快收工时给他安排了个那么轻省的活。拎着从商家那儿取到的外卖，林游马不停蹄的赶往了帝豪名苑，身上还穿着那身黄色的外卖服。于是，十五分钟后，林游便在保安震惊的注目中，骑着他的电动车，大摇大摆地进入了帝豪名苑。早已将林游的长相刻入了 DNA 里的保安、总裁夫人，这是玩起了 cosplay。林游将电动车停进了地库后，乘电梯上到一楼，拨通了买家电话。不一会儿，赵青从一楼其中一间屋子里面出来，看到走廊一个穿着外卖服的娇小背影，没有多想，朝对方喊道：“喂。”小哥，外卖是我订。林游闻声转过身来，赵青当场石化，因为他看清了他口中这个外卖小哥不是别人，正是他家总裁夫人。咦，林游看清是赵青后，下意识问道：“您不是赵大哥吗？”赵青反应很是迅速，很自然地接过了外卖：“是我，我在一楼住。”林游有些惊讶：“赵大哥在一楼买的有房子，那顶层。”第二十三章。找个厂上班，赵青湖周道，对我跟房东是多年好友，当初他买了顶层，我买了一楼，他这不是要出国吗？所以房子就委托我给租出去的。哦，林友恍然大悟，笑着道：“您跟您朋友关系真好。”赵青笑笑：“林小姐，您这是送外卖？”林友嗯了一声。回答：我平常也打散工送外卖，不是专职。今天是帮我一个专职送外卖的朋友跑几单，他刚好有点事。赵青，林小姐真是乐于助人，您跟您那位朋友关系真好。林游嘿嘿一笑，举手之劳嘛，指了指电梯。赵大哥，我先走啦。赵青点头，好的。等林游进到电梯，他忙给 boss 打去了电话。电话刚一接通，陆总，我刚在一楼见到了夫人，您的外卖就是他送来的。现在夫人去负一楼了，外卖我还送上去吗？那头，陆征涵从沙发上坐了起来，拧着眉。他送的，赵青便将林游是打散工送外卖，今天是帮朋友忙的事情，如实交代。陆征涵眉头拧得更紧了，代驾送外卖，这丫头还有几层马甲是他不知道的，就那么缺钱吗？他今天不是才给了他一张八万块的卡？他沉声道：“别送了，你吃吧。”送上来那丫头一回来，见到外卖不就穿帮了？赵青应道：“是。”陆征涵几乎刚刚挂断电话，门外就响起了一声门锁机械转动的轻微咔嗒声，他赶紧将手机扔在一边，仰躺在沙发上，双目牢牢锁定电视。只有余光往门口瞥去，林游拖着疲惫的身子开了门进去，便看到了一副令他惊讶不已的景象：乱七八糟的地板，凌乱不堪的茶几，乌烟瘴气的空气，还有沙发上那个蓬头垢面的男人。他惊得倒吸一口凉气，以为自己走错了家门，后退一步出去，看了看门口的门牌号，确定是 A 栋2801室后，他瞪着难以置信的大眼睛，重新进入门内。站定，手中还拎着刚刚在外面送外卖时路过路边输过批发摊时顺手买的一兜上海青以及两个土豆。他攥着塑料袋的手攥紧，松开，再攥紧，再松开，就是没有说话。四目相对，陆征涵看着单薄娇小的身躯被包裹在宽大外卖服里的林游，突然也哑了声。女孩的包子脸还是那么娇俏，往常总是生气灵动的大眼睛，此刻似乎充满了疲惫，就那么直勾勾的盯着自己。情绪很是复杂，气氛有些诡异的凝滞。但一分钟后，林游抿了抿唇，似乎下了很大的决心，垂下眼帘，拎着那兜青菜和土豆走进了厨房。不一会儿，厨房内便响起了锅碗瓢盆不时磕碰的轻响，以及流水哗哗的洗菜声。再不一会儿，厨房内便飘出了几缕好闻的饭菜清香。陆征涵见他反应这么反常，烂也不摆了，直接从沙发上坐了起来，愣愣看着厨房，直到林游端着两碗面条从厨房出来，将面条碗放到了餐桌上。喊了他一声，吃饭了。陆征涵才机械似的回应了一句，嗯，声音有些发闷，活像只被主人教训了一顿。夹起尾巴的小狗林游在餐桌旁坐下，一只手端起面碗，那面碗很大，大到似乎能将他纤细的手腕给折断。但他捧起碗来毫不费力，吃起面条更是毫不含糊。一碗鸡蛋青菜面被他呼噜呼噜扒了起来，吃的是真香。他不去看陆征涵是否过来了，因为一是他已经饿极了。
，二是他在试图说服自己，说服自己他只是因为失去了工作，所以才这么颓废的。说服自己，他现在其实很需要别人的理解与关爱，自己不能再因为他将屋子弄得乱七八糟而在与他大动干戈。陆征涵看他那张秀气的脸，因为塞满了食物，像两个大包子似的，朝两边鼓起来，似乎吃得很香。根本没有因为自己的杰作而生半点气，他很费解，但更多的是诧异。难道说他是藏得太深，所以表面上无动于衷？带着这个疑问，他来到了餐桌旁坐下，端起他的那碗面，又思忖着是不是自己哪里演的不好，漏了馅。正在他思索间，林游已经将自己的那碗面干了个精光，一抹嘴，起身将碗送进了厨房，而后拿着拖把和扫帚出来。二话不说，开始闷头打扫房间。不一会儿，他便将房间打扫如新，出了身汗，就将外卖服脱掉，里面只穿了一件打底的薄线衣。他准备去洗个澡的，路过陆征寒后，想了想，没忍住，倒退回来，停在他面前，侧头看他。你就没想过出去再找个工作？实在不行。找个厂上班，陆征寒正斯文地咬着一根面条，听他这么说，差点没将刚咽下去的一口面给喷出来。随即，他眉头一挑，将他语气里的疑问解读成了对自己的嫌弃。哼，他就说吧，就没有一个女人忍受得了这一切。憋了这么久，他终于忍不住来过问自己了吧？当即将面碗放下，陆征寒似笑非笑地开了口：“没有。”也不想去找林游，下意识问：“为什么？”陆征寒摊了摊双手：“如你所见，我这样很自在。话外音就是，我只想无所事事混日子。”林游凝重的皱了皱眉，半晌后，沉重的叹息一声，自言自语道：“看起来情况比我想象中还要糟一些呢。看着这家伙的造型，软趴趴的头发，脏污的衣服，若不是他长得实在俊朗非凡，盖住了这造型的一言难尽，林游还真以为家里进了个叫花子呢。很显然。”这家伙已经到了破罐子破摔的地步了。思索着大学时曾经蹭过的那几节心理学课上，心理学老师曾说过，遇到这种自暴自弃很严重的病人，已经不能用温和的疗法慢慢开导了，需要上措施让他直面心理障碍。这种人只要迈出那一步了，看到外面的世界还是很精彩的，就会走出来的。他觉得是时候该给陆征寒上措施了。陆征寒，你从前是做什么工作的？陆征寒表情有一瞬间的凝固。怎么？林游认真的道：“我明天帮你找一找合适的工作，人光在屋子里待着。”不出去透透气是不行的。陆征寒张了张口，我不需要你帮。林游直接打断了他的话。陆征寒，抗拒是没用的，人不能受了点打击就自暴自弃。你放心吧，我们虽然没什么感情，但好歹算是夫妻。想了想，突然摇摇头，嗯，不对，就算是室友。我也不会做事，你这样颓废下去而不去管你的。他想起了当初好友苏胜南将自己从黑暗中拉出来时，也曾这样说过自己。胜南真是他最好的好朋友了。此刻，他也将陆征寒当做了朋友。做朋友的就不能放任朋友坠入黑暗的怪圈中出不来。你放心吧。林悠想到此，一股义薄云天的豪情涌上心头，踮起脚尖，拍了拍陆征寒的肩。正色道：“我不会放弃你的，你也不要放弃自己，好吗？”陆征寒简直要被林游给噎死了。这丫头什么意思？按照他拜金女的操作，下一秒不应该直接抛下自己，夺门而去吗？然后第二天主动提出离婚，一秒钟都不愿意再跟自己这个扶不上墙的烂泥待在同一个屋檐下。哦，他明白了，他之所以这么说，只不过是想要离开的体面一些，打着拯救自己的幌子，转脸就找好下家，一脚将自己给蹬了。这么想着，他脑海中立刻就浮现出了他跟那个什么苏二少在一起时笑语嫣然的样子。再想起那丫头之前跟自己打架时、互对时，以及夺自己遥控器时那股蛮横的样子来，就这么两下一对比，心中那股熟悉的、形容不出来的感觉蹭的涌上了头。偏偏他对别的男人就有说有笑，对自己就总是剑拔弩张，肯定是他早就动了离开自己的念头了。那个苏二少就是他的下家。这样想着。陆征寒狠狠咬着后槽牙，随即在心里冷笑一声：“这不正是他想看到的结果吗？”他说了一个月不用他，就有法子戳破他虚伪的假面，让他主动提离婚。这不正是如他所愿吗？他应该高兴才对。可心中竟有些许的烦躁。陆征寒强压下去心中的躁意，沉声道：“我不放弃我自己，我倒要好好看一看你是怎么不放弃我的。”说着，湖州了一个自己从前的工作，告诉了他：“我以前是在大公司里面做财务方面的工作的。”他倒要看看他是怎么帮他找工作的。找工作，呵，以他的猜测，这大概率是他的一句客套话，说不定他第二天就会跑路，也未可知。林游问出了想问的，又见陆征寒还挺配合，暗叹，果然心理学老师教的好，奏效了。他决定明天中午抽时间帮他在打听打听工作的事，因为他今天不知道他以前是做什么的，所以今天中午他沿街看招聘广告时就没有什么头绪。这下好了，明天就能对症下药了。这样想着，林游便给了陆征寒几个鼓励安慰的眼神。而后拿着他的外卖服往自己房间走去，走到门口时脚步顿住，回眸，饭是我做的，碗和锅就麻烦你了哦。第二十四章。
，腰竟然这么细。陆征寒愣了愣，瞥到林游的背影，脱去了外套。原来他的腰竟然这么细的。联想到刚刚他穿着外卖服出现在门口时，那副似乎累极了的样子，他抿紧了唇，瘦的跟营养不良似的，还天天打那么多散工。他是真缺钱，还是故意在自己面前装可怜？他承认，刚刚看到他那副疲惫又情绪复杂的样子，他的心弦像是被一双无形的手拨动了一下。莫名发紧，他不愿承认那种感觉叫做心疼。陆征寒坐回餐桌上，捧着那碗面条继续吃了起来。吃完后，瞅着自己面前的空碗，怎么也不肯起身去洗碗洗锅。正如他今天所想，让自己帮他刷碗，他还不够资格。但是现在让赵青过来刷个碗，似乎也不太现实。为了避免他等会出来聒噪。最终，他咬着牙，捧着面前的空碗进了厨房。洗完碗的陆某人盯着干净如新的客厅，在想到刚刚那个小丫头打扫房间时疲惫的小身板，莫名的，他心头浮现了一丝连他自己都难以理解的懊恼。他开始重新审视自己的初衷，他的初衷应该从来都是为了让那丫头露出心机拜金的一面。可他至于为此来这样作践自己吗？这手段他现在怎么看怎么觉得不齿合，幼稚，不就是觉得那丫头是个段位高明的心机拜金女吗？他明明有别的更好的方法验证他的猜测的，可他却选择了这个最糟糕的方式。他不愿承认自己这次决策可能有误，顶着那头软趴趴的头发，沉着脸坐在了沙发上，将电视狠狠摁灭了。就在他已经忍受不了自己这身脏兮兮的衣服和凌乱的头发，准备去换洗一下时，扔在桌上的手机响了一下，是泰城 F 4大本营的特殊铃声。他顺手拿起手机，点开看了一眼，太阳穴霍的一跳，心中暗骂。好你个老四！这条群消息正是宋一鸣发的。四弟宋一鸣，重大消息，二哥有情况。他脱离我们四个黄金单身汉的队列，转身投入温柔乡了。手机紧跟着又响了两声。成也，梁泽琛。陆征寒黑着脸，他就不该轻信宋一鸣这家伙的那张八卦嘴。今天他到了自家酒店，跟宋一鸣会合之后，领着他到了顶层 VIP 套房，将房卡交给了他。那家伙却陡然忘了自己对他的警告，开始问东问西的，打听自己电话里说的那丫头是怎么回事。当时陆征寒不胜其烦，心知宋一鸣已经拿到了顶层 VIP 套房的房卡，有恃无恐。如果不告诉他点什么，他是不会善罢甘休的。陆征寒对他这位四弟还真是没什么办法，于是就将自己爷爷逼着自己跟一个陌生姑娘闪婚的事告诉了他。说完，他就后悔了，警告宋一鸣别到处嚷嚷，尤其先别跟程野和梁泽琛说。可没成想，那家伙终究还是憋不住，在群里吆喝了起来。陆征寒咬牙切齿的编辑一条微信发送了过去：“宋一鸣，你信不信我现在就让赵青过去把房卡收回来？你准备好露宿街头吧。”宋一鸣此刻正窝在套房里那张意大利进口的高奢真皮沙发上，品着红酒，看着太城夜景。心情愉悦，他摸得准陆征寒的脾性，知道他虽然嘴上这么说，实际却不会真的让赵青过来将自己轰走。唇瓣一勾，手指在手机键盘上操作着。半分钟后，陆征寒看到了宋一鸣在群里回的消息：“四弟宋一鸣，二哥，你别恼羞成怒哈，这也不是什么大事。况且你不是还跟那姑娘签了协议，一年到期就离婚吗？离了婚，咱们黄金单身汉的队伍还是向你敞开怀抱的。”哈哈，紧跟着。陆征寒便看到程野和梁泽琛相继发言：“大哥程野，这信息量有些巨大呀！”艾特陆征寒，征寒究竟咋回事？三弟梁泽琛，难道只有我对嫂夫人有些好奇吗？哈哈，甭管是不是协议结婚，能降服咱们大名鼎鼎的冰块脸陆首富的，肯定不是一般姑娘。陆征寒眼看局势有些失控，他们再这样讨论下去，不一定会将自己和那毛丫头编排成什么样，便黑着脸在群里发了一条语音：“将爷爷是如何被那丫头所救，又如何相中了那丫头，非要许配给自己。”然后自己又怎样断定那丫头是个高段位心机女的事情全盘托出，当然还包括她是怎样演戏来试探她，想让她一个月之内主动提出离婚的。这段语音发送过去后，群内一片死寂。过了一分钟，四弟宋一鸣，二哥。要说狗，你可是真狗，眼颓废男这种变态手段，你都能想出来，也是没谁了。紧跟着，三弟梁泽琛，我觉得二哥这招使得确实不怎么。大哥成也，你们都别忙着喷，眼下问题所在是帮你们二哥想一想，有什么好的办法，能快速释出弟妹是否是征寒所认为的那样。陆征寒冷峻的面容，在看到大哥这条消息时，和缓不少。不愧是年龄最长的大哥，遇事比那两个冷静多了。陆征寒正感叹着。只见宋一鸣又发了言：“四弟宋一鸣，不就是考验女人？这方面我有经验啊。”陆征寒看到宋一鸣的回复中“考验”俩字，眉头微锁，在对话框中输入道：“这不叫考验，我看人很准，她就是那种心机深沉的女人。我这样做，只是为了揭开她虚伪的假面。考验有表示不确定的意思，但她却十分笃定，那丫头不简单，嫁给自己的目的和动机绝对不纯。现在虽然频频被打脸，但她对她的看法仍旧没有丝毫改变。”嘴硬的陆某人发完这条微信后，浴室门转动了一下。门被打开，洗完澡的林游擦着头发走了出来，还十分应景的一连猛打了三个喷嚏。林游揉着鼻子，嘟哝一句：“奇怪。”
，谁在背后说我坏话了？陆征含清了清嗓子，心虚的将手机反扣在沙发上，斜了一眼林友。见他只是顶着一块浴巾去接水喝，并没有过来，嘘了口气，拿起手机准备回自己房间。刚起身，林友就端着水杯朝他走来。陆征寒，我觉得你明天就别老在家待着了，出去透透气，去小公园跑跑步什么的，这小区绿化也挺好的，你也可以下楼去散散心。对你病情有益，陆征含黑了脸，我没病。林游，好好好，你没病，朝他投去了同情的目光。陆征含，干嘛这样看着我？林游耸耸肩，无可奈何的道：“这房间就你我两个人，我不看你看谁。”陆征含觉得这丫头实在是伶牙俐齿的很，磨了磨后槽牙，想回怼什么，却见那丫头拿掉了头上的浴巾，一头凌乱的短发之上，一撮头发顽皮的翘了起来。他盯着那小撮头发，莫名觉得很滑稽，他的大眼睛还在咕噜噜转着。打量着他，肆无忌惮的，他自然不肯示弱，也瞪着眼睛上上下下瞅着他。洗完澡的他穿着一身粉蓝格子睡衣，将他衬得十分幼态。可能是他刚刚洗完澡的缘故，仔细看身上还冒着朦朦胧胧的水汽。他那不施粉黛的包子脸在水汽中显得更加干净和纯粹，唇上来不及擦干的水渍令他的唇瓣看起来异常娇艳欲滴，就像一个可口的草莓。陆征寒喉结无意识滚了滚，慌忙挪开视线，嘟囔着撂下一句：“黄毛丫头。”便拿着手机大步流星的朝自己房间走去。他懒得跟他争个高下，这种表面上看起来越是人畜无害的女孩子，越是需要小心警惕。林游听他说了自己一句“黄毛丫头”，就唯恐避之不及的离开了，觉得他简直莫名其妙。想起他还是个病人，便也不再追着他问个明白。喝了水，也他拉着拖鞋回了自己房间。回到房间后，林游将自己的二手笔记本电脑打开。打开了某绘画软件，在电子画板上开始了作画。平常他不仅做着牙科诊所的本职工作，还代驾和送外卖，接一些杂志社外包的插图绘制工作。总之，他不让自己闲着，不放过每一次能赚钱的机会。半个小时后，他画好了杂志社需要的稿子，发给了跟他对接的杂志社编辑子墨。做完这一切后，他准备关闭电脑去睡觉。编辑子墨突然发来了一个链接，并留言道：“亲爱的，你看看这个。”这是我们社征集原创画稿的一个评选大赛，如果作品被选中，获得第一名者能够直接跟我们社签约，成为我们社的正式签约画家。签约后所享受的福利待遇也跟我们的正式员工一样。林游发去了三个问号，他有些不敢去猜子墨的意思。子墨所就职的杂志社名叫新宇杂志社，是太城老牌杂志社之一。林游和姐姐林渊几乎从中学时期就总是省出生活费购买新宇的杂志看。林游喜欢临摹上面精致生动的插图，而姐姐林渊喜欢读上面的文章故事。新宇杂志之于林游。那可真是白月光一样的存在，就如同一个遥不可及的梦。他做梦都想成为新宇的签约画手，正式的那种。第二十五章，陆征寒公主报林游，亲爱的，我帮你报名了。子墨又发来消息，林游咽了咽喉咙，心里既惊讶又激动。更多的是难以置信和惶恐。他并非科班出身，对于画画全靠自己摸索，根本没把握能在这种比赛里拿一个好的名次。可事实又不损失什么。林游从来都不是放任机会溜走而不把握住的人，若不然，当初他也不会跟子墨结识，争取来业余画插图的机会。良久，他稍稍平复了激动的心情，郑重地在对话框输入道：“好，成为新宇的正式签约画手，不只是为了成全自己的梦想。”因为这样，他至少可以不用再做代驾送外卖了。那边，林优正被这个从天而降的机遇砸得热血沸腾。这边，陆征寒已经跟宋一鸣他们商定好了，下一步怎么让他原形毕露的作战计划。程野和梁泽琛都不在太城，眼下能出面帮到陆征寒的，也只有宋一鸣了。一切商定完毕，陆征寒满意的在群内回复道：“老四，只要这次是能成，你随便提什么要求，我统统满足。”正在荣盛大酒店楼顶的空中泳池内，悠哉悠哉喝着红酒的宋一鸣，看到陆征寒的消息，唇瓣露出。皮笑，回复什么要求都可以。当然，那我要求这间顶层 VIP 套房以后就当做我的临时避难所。你给我一张房卡，什么时候我家里又给我安排相亲了，我就来这里住。陆征寒，当然可以，但我用人有奖有惩。如果这件事你搞砸了，我立刻命赵青过去带人把你轰走。以后你再想住进去，休想。宋一鸣嘴角抽了抽，要数狠还是他家首富二哥狠。不过他自信这些年自己在女人堆里阅人无数，又游刃有余，行走情场从未栽过跟头。这件事他指定能松松拿下。见宋一鸣回了个 OK 的手势后，陆征寒将手机扔到一边，走到浴室，看着镜子里自己一言难尽的造型，十分膈应的开始脱衣洗漱。但清洗完自己的陆某人，躺到床上后却跟中了邪似的，一闭上眼，满脑子都是那个看起来像草莓的唇瓣。没任何意外的，这一夜陆征寒做了个梦。梦到了林游，梦里那小丫头咧着嘴朝自己肆无忌惮的笑，笑得累了就朝自己做鬼脸，然后嘟着她的粉唇凑到自己面前问自己：“陆征寒，你不是想尝尝草莓的味道吗？”来呀来呀，他
太惊悚。陆征寒从惊悚中醒来，摇晃着昏昏沉沉的脑袋，就听到林游在自己房门外边拍门边叫：“陆征寒，快起床！美好的一天从呼吸早上的新鲜空气开始，我带你下去晨练。”陆征寒拧着眉，正愣两秒钟，拿起手机看了看时间，一股无名火蹭地上了头。这丫头发什么神经？现在才五点半啊！隔着房门，仍掩盖不了那丫头尖利嗓音的可恶。他咬了咬牙，躺到床上，拉起被子蒙着头，想装作没听到他的叫门声，让他自己偃旗息鼓。可那声音虽然被被子隔绝着，听起来有些闷闷的，但仍在持续不断地进攻着他的耳膜，没有丝毫停下来的意思。陆征寒，一天之计在于晨，快动起来！我知道你肯定醒了，快起来啦！陆征寒，蒙着头的陆征寒终于忍无可忍，将被子猛地掀开，光着脚就冲到了门边，将门拧开后，一把拉开。瞪着门外穿戴整齐的林友，你，他咬着牙，骂人的话还未说完，就见面前的毛丫头突然捂着脸尖叫出声：“啊，流氓！”叫完后，下意识向后退了一大步。陆征寒一低头，这才发现自己浑身上下只穿了一条地裤，竟还是爷爷当初非要买给自己的，印着哆啦 A 梦图案的那条。刚刚怒火上冲时，他一时忘记了自己睡觉时一向不喜欢被睡衣束缚，他的耳根迅速涨红，也来不及训斥林游刚刚的吵闹。转身带上门，进屋后迅速去套衣服。而外面的林游见他进去，咽了咽喉咙，将掩在面前的手缓缓放下，抚着胸口位置，暗暗惊叹：没想到这冰块脸身材这么好啊！标准的倒三角，结实的胸腹肌，窄腰长腿，还有完美的人鱼马甲线。他甚至在考虑，如果他不想继续从事会计这一行，说不定让他试试做模特也能红得发紫呢。或者。进军娱乐圈，林游正在这边胡乱的歪歪着。换好衣服的陆征寒打开门，黑着脸出现在了门后。林游迅速收回思绪，朝他干笑两声，气氛有些尴尬。谁都没有先开口说话。虽然陆征寒身材确实很完美，林游承认自己饱了眼福。但与两人现在的关系，哎，他开始后悔自己不该心血来潮一大早来拍他的门。事实上，他由于昨晚决定参加新宇杂志社的征集画稿比赛，激动的怎么着都睡不着。明明身体已经很疲累了，可脑子还是异常清醒。就这样失眠到了五点，到五点时福至心灵，想到陆征寒整天在家里窝着也不是个事儿，反正他横竖是睡不着了，干脆起来喊醒他，一起去小区里溜达溜达，这样也能让他散散心，接触一下大自然，对他的心理健康有好处。可是眼下这闹的，除了尴尬就剩尴尬了。嗯。你也喜欢哆啦 A 梦啊？我也喜欢，呵呵。想了半天，林游憋出这句话来，他是想跟他找找共同话题，转移转移这种尴尬的氛围的。可他发现自己这话说出口后，气氛似乎更微妙了。陆征寒耳朵跟刚刚才消下去的红晕再度死灰复燃，两只耳朵简直红的滴血。他迅速挪开视线，心里懊恼极了。陆征寒黑着脸，凝眸看着视线躲闪的林游，觉得这丫头就是故意的。可他也不能跟这丫头直接解释，说是因为自己从小不在爷爷身边，爷爷可能觉得错过了自己的成长，有些亏欠，所以才拼命。的给他买这些卡通日用品的，但他还不够资格得到他的解释，让他跟他说那么多。陆征寒清楚的记得，当初自己回国后，爷爷十分认真的问自己：“乖孙儿，你喜欢什么动画片或者动画人物啊？”自己随口说了个哆啦 A 梦，于是乎，爷爷几乎将任何关于哆啦 A 梦的东西都搬回了家给自己。老宅里，哆啦 A 梦的水杯、床上四件套，甚至睡衣，还有各种手办，应有尽有。陆征寒脑海中突然闪出一个念头。如果这丫头去了老宅，看到那么多的哆啦 A 梦，会怎样取笑自己？不，她不可能有机会去老宅的，因为她很快就会将她的假面戳破，让她自己提出离婚。拜托她，指日可待。想到这里，陆征寒心里平衡了许多，一股快意涌上心头，也不跟他计较什么了，率先往外走去。不是说好了晨练吗？他沉声道：“反正烂他是不准备摆了，他已经跟宋一鸣商量好，用更加高明的手段逼他就范。那么现在恢复他以前的晨练习惯也没什么不妥。”林游听到他这样说，赶紧应道：“对对。”将刚刚的事情一股脑翻了篇儿。随着他出了家门，帝豪民院以绿化好而在太城闻名。果不其然，下了楼，林游就被满目的姹紫嫣红、认识的和不认识的植物给吸引了眼球。他狠狠吸了几口清新的空气，觉得自己能住进这样的小区，简直是上辈子的造化。虽然是租的，但他也很满足了。但陆征寒却跟他这副刘姥姥进大观园的样子形成鲜明对比，不屑地瞥了他一眼后，便目不斜视地在小区健身跑道上跑了起来。等林游发现他已经跑远后，忙朝他追去。喂，陆征寒，你等等我呀！充耳不闻的陆某人没有放慢自己的脚步。长腿几个交替间，就已经将小短腿林游甩掉了一大截。不管林游怎么奋力追赶，都无法拉低两人之间的距离。半个小时后，吭哧吭哧的林游再也跑不动了。已经落后了陆征寒整整三圈的他，干脆躺平，瘫在长椅上，急喘着粗气。等陆征寒路过他时，便看到小丫头额头沁出薄汗。
，皮肤白皙透粉，能看得出来他并未施粉黛。此时朝阳已经升起，并不刺眼的阳光落在小丫头挂着点点汗珠的鼻尖，将她小巧的鼻子衬得更加玲珑精致，还有她那微张的唇瓣，急喘着粗气，在阳光下呈现着一种健康的粉。他眼瞳伸了伸，缓缓停了下来，可声音还是一如既往的噎死人不偿命。就这，什么就这？林游大口喘气，水平，跑步的水平就这。还好意思喊我起来跟你一起晨练？林优愣了愣，本来他一夜未睡，精神已经透支，强撑着喊他起来跑步晨练，也已经属于强弩之末。刚刚又陪着他跑了半个小时，心脏已经算是超了负荷。此刻再听他奚落，气得血压直接飙得老高，瞪着他：“你，你一个！”你自说出口后，他直觉心脏跳动如同擂鼓，马上就要从嗓子眼蹦出来了，心慌。气短难受，陆征寒自然也看到了他的不对劲，因为对方刚刚还透着健康光泽的小脸，正以肉眼可见的速度呈现出不健康的苍白。你怎么了？陆征寒皱着眉头，被你气的。林游窝着身子伏在长椅上，陆征寒，你到底有没有事？林游捂着心口，额头的冷汗落下，没了开玩笑的心思，软糯的声音带着几分哑，听起来有些娇气。没事。昨晚没休息好，缓一会就好了。陆征寒唇瓣微抿，思考两秒，直接走上前去，弯腰，结实的长臂将人公主抱起。林优身体突然悬空，鼻翼间窜入男人衣领上好闻的冷冽木质香味，混沌的大脑瞬间清醒，下意识勾着男人的脖子，抓着男人健硕的臂膀，惊呼道：“你你干嘛？”陆某人嗓音低沉，不容置疑：“别动。”第二十六章。林游说：“我没老公。”陆征寒凉凉吐出一句霸道的“别动”后，便抱着他大步朝单元楼内走去。林游本来就没休息好，又拖着困顿的躯体陪着他跑了两圈。现在他脑子里因为新宇杂志社而翻涌了一夜的兴奋，尽数被疲惫取代，全身上下根本没有一丁点力气，更别提从这个将他禁锢的结结实实的怀抱里挣扎下来了。任由男人抱着他进了电梯。陆征寒，得亏我一夜没睡，才让你如此嘚瑟的。否则，你根本不是我对手。我大学拿过短跑亚军的。小丫头虽然力气全无，却依旧不服输的嘴硬着。陆征寒听到他一夜没睡，眉头蹙了蹙，但什么话都没说，只觉怀中的人软软的，说话时喝出的气带着浅浅的香。进了家门，陆征寒直接将他放到沙发上。你好点没？需要送你去医院吗？林游揉着额，谢谢，没事了，可能刚刚跑太懵了，心中腹诽，只要你不气我。我就啥事没有，刚刚他可能跑步跑太猛了，供血不足，被他一击，血气猛地又上冲，现在感觉好很多了。陆征寒狐疑打量他几秒，见他脸色确实已经好转，便收回视线，淡淡嗯了一声，转身给他倒了杯水，放到他面前，而后回房间洗澡。林游喝了点水，缓了片刻，站起身，补觉是来不及了，但他可以做个丰盛的早饭，然后再拐一趟医院给母亲送饭。这样想着，他便打着哈欠钻进了厨房。等陆征寒出来时，餐桌上已经摆好了香喷喷的疙瘩汤和榨菜丝。林游正在往饭盒里装疙瘩汤，见到陆征寒出来，他朝他抬抬下巴：“早饭做好了，你快趁热吃吧。”看到陆征寒穿戴的很是整齐，跟昨天那副邋遢样一比，简直换了个人。他心情也不由愉悦了点，毕竟虽然他们是有名无实的夫妻，但同住一个屋檐下，注意一下仪表。还是很能让对方觉得赏心悦目的。最最重要的是，他这样精气神支棱起来，林游也觉得放心了一大半。今天他抽空再帮他找找工作，等他能重回职场了，就一定能找回自信，间接就会导致他心情变好，然后他就可以顺便跟他提一提，让他跟自己走一趟医院，让母亲见一见的请求了。陆征寒在餐桌上落座，抬头打量着小丫头，再次确认：“你真的没事啦？”见他还蛮关心自己。林游弯着眉眼，真的没事了。你看我生龙活虎的，放心吧，放心吧。说罢，咧嘴给了他一个灿烂的微笑。陆征寒见他给点阳光就灿烂，生怕他多想了，忍不住补了一句：“你可别多想，我只是担心你跟我在一起出点什么事。”我有口说不清。林游，他抿着眉，趁他低头吃饭看不见，愤愤朝他挥了挥小拳头，心中暗自骂骂咧咧。他就知道他嘴巴里说不出什么好话来，可许是心有感应。他吐槽的话刚说完，他便抬起头来，凝着他，眼神中带着凉意。林游悻悻收回手来，朝他笑着：“您吃，您吃。”陆征寒吃相优雅斯文，可林游却是跟他截然相反。他将母亲的那份打包好后，飞速在餐桌旁坐下。捧起碗，拿筷子呼噜噜扒起来。他来不及像陆征寒那样一口一口的吃。他赶时间，给母亲送完饭后，他还要赶到诊所上班。苦逼的打工人迟到不得。由于疙瘩汤是刚做好的，还很烫，林优被烫的忍不住只吸气，但也不舍得吐出来，在嘴巴里又吵了一遍后，就那么囫囵吞枣的咽下去，只看得陆征寒目瞪口呆。他是第一次看到有人吃饭就跟打仗似的，还是个女孩子。他想提醒他吃烫的不好，但想了想却忍住了。这话有着关心的嫌疑，他不想造成他觉得自己在关心他的错觉，更何况。不吃烫饭是生活常识，他不可能不知道。如果明明知道还这样做，他就更没提醒的必要了。光速吃完饭后，林游拎起饭盒和手袋朝鞋柜走去，边低头换鞋边嘱咐陆征寒：“你今天也出去转转，
只了指餐桌上自己没洗的碗，麻烦啦，撂下这话，一溜烟的跑没了。陆征寒脸色一沉，一夜没睡，就这样出门了。他这是不准备补觉，自己也经常为了工作加班熬夜的，很清楚熬大夜之后不补觉会有多难过。那丫头这是嫌命长，还是觉得年轻猝死离他很远罢了。他也懒得管他的事，不过他这是使唤自己使上瘾了。听他出门前那使唤自己刷碗的语气，是越来越不见外了呀。他还真以为自己就这样被他拿捏住了吗？刷碗，他是不可能刷的。掏出手机，陆征寒拨通了赵青的电话，上来一趟。五分钟后，赵青捧着两副碗筷进了厨房，兢兢业业的开始为总裁和总裁夫人服务。而吃饱喝足的陆某人却掏出手机，给宋一鸣拨去了电话。电话接通，听筒内传来宋一鸣带着睡意的声音：“二哥。”大早上的干嘛呀？陆征寒，十五分钟后洗漱穿戴好，在荣盛大酒店一楼见面。宋一鸣，请我吃早餐。不，开始实施计划。虽然他今天看到他身体突然有不适，心里揪了一把，但那无关感情，因为即便他在路上看到一只奄奄一息的小狗小猫，他都不会坐视不管的。他决定了的计划，更不可能因为这件事而动摇分毫。林由将早饭给母亲送去后，便匆忙赶到了诊所。可是看了两个病人后，放在兜里的手机突然嗡嗡嗡响个不停。他怕是医院来的电话，便将医疗操作器材放好，对躺椅上的病人歉意道：“不好意思，稍等我两分钟好吗？”手机响了，我母亲在医院住院。我怕有什么急事找我，病人很是善解人意，让他赶紧去接。林由道了谢后，起身出了治疗室，往洗手间走去，边走边掏手机，看到不是母亲的电话，而是个陌生号码，他的心惊得砰砰乱跳，生怕母亲有了事是医生打来的，于是还没进到洗手间，就迫不及待地接起。喂，声音有些颤抖，那头却传来了一个皮皮的声音：“你老公擦伤我的车，你是准备送钱过来赔偿呢，还是我报警处理呀、啊？”林由皱皱眉，松口气的同时，心里筑起了警惕的防火墙。他哪里来的老公？下意识以为这是诈骗电话，完全没将陆征寒这个实则是合租室友的闪婚老公跟电话里那人说的。老公联系在一起，于是乎对着电话撂下一句：“不好意思，你打错了，我没老公。”直接挂断了电话，边将手机往兜里揣，边嘟嘟囔囔道：“现在的诈骗犯。”手段越来越低级了。另一边，被挂断电话的宋一鸣笑得脸都抽搐了，扬起手机对身边黑着脸的陆征寒道：“刚开着外放呢，你也听到嫂夫人说什么了吧？她说她没老公，哈哈哈哈！”宋一鸣简直要被笑死了。陆征寒沉着声音：“我没聋，磨了磨后槽牙再打。”这次电话打通后，陆征寒直接将手机夺了过去。林由快要走到诊室，手机又再次响起。他不耐地皱皱眉，心里腹诽道：“骗子大哥，您就是骗钱也要逮着有钱人啊！我一穷二白的，哪里有钱给你骗的？”想了想，还是接了起来，准备告诉对方他已经知道他是骗子了，他还要工作，别再打来骚扰他。可是刚刚接听，听筒内就传来了某人压抑的冷声怒斥：“刚领了证就忘了你还有个老公了！”这熟悉的声音，冰冷的语气，林优被困虫侵蚀的混沌大脑陡然一个机灵，他张了张口：“陆陆征寒，刚刚那骗子。”哦不，那个皮皮的声音说刮了别人车的，是陆征寒。是了，他不想承认也得承认，他跟陆征寒虽然没有夫妻之实，但确实是夫妻。陆征寒是他如假包换的，老公是我。陆征寒在那头依旧冷着声音，你刮到别人的车了？林由试探道。对，林由撇撇嘴，他这语气不知道的，还以为是别人刮了他的车，理直气壮的，没有半分愧疚。他下意识问：“你有没有事？什么车？严重吗？”“我没事，我让车主跟你说。”陆征寒将电话交给了宋一鸣，朝他使了个眼色，意思是让他好好表现。宋一鸣接过手机，正了正色：“这位女士，你先生刮了我的车。”这是你看怎么处理啊？报警还是私了？林友有些底气不足的道：“你先说说你是什么车？私了的话，你能接受的最低赔偿价位是多少？”宋一鸣，劳斯莱斯，赔偿价位嘛，一百万好了，便宜你了。林友呼吸一滞，大脑嗡的一声鸣叫，小腿肚都在抑制不住的发颤。劳斯莱斯一百万，陆征寒这个货闯的也太大了点他上哪儿能凑够一百万赔给人家呀？他下意识想要装作信号不好，将电话给挂了。可是回忆起刚刚电话里那人的语气，他总觉得有些不对劲。按常理来说，车子被剐蹭了，对方应该气急败坏才对，更何况那还是好车呀。可那人说话一点都没让他感觉到气急败坏。难道陆征寒被人算计了？第二十七章识破诡计。不行，林优觉得还是得过去看看。不管怎么说，除去有名无实的夫妻这一层关系，陆征寒也算是他的合租室友，他的朋友。朋友摊上事了，他不能坐视不管，对着电话道：“地址发给我。”我现在就过去。挂断电话，林优便伸手去解自己工作服的纽扣，冲到了苏胜丹的诊室。胜丹，我有点急事，得提前走一下。我诊室那个病人，麻烦你等会加个班，帮我给看一下，顺便跟病人解释一下。后面的病人再帮我约别的时间。还有，再麻烦你记得跟老板说一下，帮我请个假，我来不及了，得赶紧走了。说完，不等苏胜丹追问什么事了，林优已经火急火燎的拿着外套，抓起电动车钥匙出了诊所。陆征寒已经将地址发了过来。
，他照着地址开了导航，直接火速往那里赶去。与此同时，泰城某条街道上。路旁停着一辆通身漆黑的劳斯莱斯和一辆银光闪闪的五菱宏光，两辆车旁站着两个容貌出众的男人。一个男人眼角带笑，松松斜斜地站着，嘴角噙着蔫坏蔫坏的笑意，低头在手机上输入着什么。另一个男人脸色冷沉，比之那个痞里痞气的，身上多了几分陈素冷冽的气质，姿容更是碾压对方三分，正眯着眼睛盯着通往这里的路口。在等着什么人似的，三哥也推缺德。他竟然在群里打赌说，嫂夫人如果会过来，他表演一个倒立洗头。二哥，你说说，他这不是看热闹，不嫌是大吗？蔫坏的男人便是宋一鸣，他正在群里跟程野和梁泽琛现场直播此时的情况。当然，嘴大的他没忘记将嫂夫人忘记自己还有个老公的事抖落出来，惹得程野跟梁泽琛在群里一阵爆笑。陆征寒磨着后槽牙，将宋一鸣一脸憋笑的表情看在眼里，斜了一眼正聊得如火如荼的群里。暗骂自己交友不慎，大哥说了，他觉得嫂夫人会过来的，毕竟还没离婚，嫂夫人就是变脸跑路也得等你俩离了婚啊。宋一鸣还在那里传着话，陆征寒面无表情的瞪了他一眼，可他心里却觉得有点莫名其妙的心焦和矛盾，明明盼着林优不过来，这样就能刚好验证他的猜测，毕竟一百万对于那丫头来说可能不是一笔小数目，估计他的第一反应就是想着怎么提离婚，解除跟自己的婚姻关系，好逃避跟自己一起负担赔偿吧。可见他迟迟不过来，他又觉得自己心中烦躁的很。觉得那丫头无情无义，情义该死的！他们这对没有感情的闪婚夫妻又有什么情义了？况且指望一个图自己钱财的高段位心机女，对自己有什么情义？自己怕不是脑子进了水。想到此，陆征寒从兜里摸出根烟出来，噙在嘴里点燃，烟雾缭绕下，他此刻脸上的烦躁表情也变得模模糊糊的。看不真切，可他细微的表情又怎能逃脱掉宋一鸣这人精的双眼？宋一鸣这个局外人可是眼明心亮的。宋一鸣将手机揣进兜里，凑到陆征寒身边，故意道：“我说二哥，我这招不错吧？一百万呢？但凡对方是个贪财好钱的，一世准灵，谁缺心眼的会跟一个没啥感情的闪婚老公一起还债？你放心，这活交给你老弟我，我绝对松松拿下。”见陆征寒脸上凝了一层霜似的，又冷又冰。宋一鸣只觉得有趣，他算是看明白了，他这位首富把兄弟嘴硬得很，明明对那姑娘有了点兴趣，却还不承认，让自己想出这招来试探人家。要他说何必呢？反正他家多的是钱，人家姑娘图钱就图点呗，给他个锦衣花花又怎样？又花不穷他。人中幽王还豪掷千金，只为买一中人褒姒一笑呢。既然对人家有好感，何必这么较真？有没有感情那又怎么了？都领证结婚了，那就凑合过呗，睁一只眼闭一只眼得了。可这话他可不敢说，揉了揉鼻头。旁敲侧击道：“二哥，估计嫂夫人是路上堵车了，趁嫂夫人还没来，要不你赶紧打电话给她，让她回去吧。就说劳斯莱斯车主不追究责任了，他这是给陆征寒一个台阶下。这通电话打了，他们两口子还能跟没事人一样凑合着相处；但要是不打，很有可能就因为这一百万彻底玩完。”陆征寒自然知道他的意思，危险的眯起眼睨着他：“你是想让我真的就这么稀里糊涂的跟他过下去？绝对不可能！他陆征寒活了三十一年，虽然一直不近女色，更没结婚的打算，但也知道婚姻的基础是相互了解。”以及有感情，如果就这样跟一个来历不明的女人相处下去，哪怕就一年，她也是拒绝的，行吧？宋一鸣摊了摊手，心想人家万一真不来，你下不来台，到时候你可别哭。两个大男人谁都没再说什么，耐心等着。二十分钟后，就在陆征寒觉得林优肯定已经收拾东西跑路，不会再过来了的时候，突然路口一辆惹眼的粉色电动车突突突驶了过来，电动车上的女孩一头齐颈、短发张扬的在风中恣意飞舞着，脸上表情平淡又恬静。微微凝着眉，目光如炬，还没骑到身边，女孩清亮的声音便传了过来：“陆征寒，我来啦！”陆征寒看着林游突然骑着电动车杀了过来，一时间没有反应过来，只觉得他周遭的景物都在倒退，只有他那张一脸凝重的包子脸不断在自己面前放大放大。终于回过神来，他抬手轻咳两声，睨了一眼宋一鸣，低声道：“告诉老三，倒立洗头，录下视频，我会看的。”唇角微不可察的向上弯了弯，宋一鸣一惊，得。还记着这事呢，默默在心里替三哥梁泽琛点了根蜡。心道：要论狗，要论腹黑，谁也比不过他家首富二哥呀。林优将电动车停好，目光在陆征寒身上检查了一遍，看到他确实完好无损，便放了心。你好，我是林优。他的指了指陆征寒，嗨嗨，他的妻子。林优是第一次在外人面前这样自我介绍，说不难为情是假的。宋一鸣听到他的自我介绍，意味深长地看向了陆征寒，笑道：哦，你好，你就是这位先生的妻子啊？幸会幸会，我姓宋，宋一鸣特意在。妻子二字上加重了声音，陆征寒脸色瞬间一凌，弯了他一眼，余光扫向林游，见他有些别扭的样子，眸色沉了沉。宋一鸣眼中笑意不减。
，看向林悠，正色道：“是这样，我正在道上正常行驶着，你丈夫他突然超车并道，结果给我的车刮花了。”林悠其实，在刚刚过来时就已经开始不动声色地打量陆征涵身边这个男人了。现在听他这样说，便朝那辆劳斯莱斯凝眸走去。宋一鸣也跟了过去，还不忘回头朝陆征涵挤眉弄眼的小声嘀咕：“我说二哥，嫂夫人长得不赖呀、啊，水灵水灵的。”看起来还很纯情的样子，不像你说的那样啊！你怎么舍得对人家这么狠呢、啊？陆征寒黑着脸，给了他一个闭嘴的眼神。宋一鸣耸耸肩，笑的是一脸的狡诈。他其实也没想到，传说中的嫂夫人真的过来了，心中不禁对林优多了几分刮目相看。但看他这样仔仔细细的打量着车子，想必还是很在意赔偿款的。见到车确实被刮花了，他是扭头就走。还是跟二哥一起承担呢？他很期待接下来林游会做出怎样的选择。陆征涵也跟了过去，见林游观察车身、剐蹭处观察得很仔细，不由捏了捏指尖，朝宋一鸣投去了担忧的视线。宋一鸣给了他一个放心的眼神。陆征涵又见林游一会儿若有所思地拖着下巴点点头，一会儿看看剐蹭处拧着眉，似乎在思考什么，心中不禁怀疑这丫头真能看出什么来。我说林女士，您看也看好了吧？是私了还是请警察来划定责任呢？我这还赶时间呢。宋一鸣揣着兜，晃了晃手中的车钥匙。林优没回应，视线依旧停留在剐蹭处，不放过任何细节。小小的身板微微前倾，脸都要趴到车身上了，就差手里拿个放大镜。宋一鸣跟陆征涵两人交换了一下眼神。林女士，您到底别说话。林优突然开口，打断了宋一鸣的催促。宋一鸣被这个矮自己一头的小嫂子释放的霸气给惊得一愣，怎怎么了？你这剐蹭处有问题呀？林优说着。就要上手去摸，宋一鸣心脏直接漏跳一拍，妈爷，这可是他上午专门去找专业电影道具特效师做的，竟然被他给识破了，不可能吧？朝陆征寒投去了震惊的目光，陆征寒捏着的指尖再次紧了紧，用眼神质问宋一鸣：“你不是说万无一失吗？”宋一鸣摊手。表示自己也没想到啊，谁知道你娶着媳妇眼睛这么毒的？林优其实没什么把握的，专业道具师做的东西，他一个外行人怎么能看得出来？他只不过是在炸宋一鸣。第二十八章，夫妻齐心，一致对外。因为林优刚刚就觉得这人似乎有些过于淡定了点，更加怀疑陆征涵可能是被他坑了。难道这剐蹭是陈年旧伤？他故意赖在陆征涵身上的？他之前在网上看新闻，就刷到过这种车主用车子的就伤来讹人，反正他光脚的不怕穿鞋的，炸一炸又没什么损失。可这么一上手，他就觉察出不对劲儿来，轻轻一蹭，手上竟沾上许多颜料一样白乎乎的东西。原来这是宋一鸣早上接到陆征涵的电话后，就直接去开了一辆陆征涵车库里的车，赶到道具师那里现做的剐蹭伤。时间太短，油漆和颜料还没干呢。林油盯着手上的油漆颜料混合物，直接愣住了。宋一鸣和陆征涵更是直接屏住了呼吸，气氛有些诡异的安静。时间凝固。直到十秒钟后，一声兴奋的怪叫刺破了周遭的安静。嘿，还真有问题！林游将手上的证据举到了宋一鸣面前，扬着声音，脸颊都因兴奋而涨得红扑扑的。你看，这根本不是路。我老公刮的是涂上去的东西，这简直比用陈年旧伤坑人还无耻啊！宋一鸣咽着喉咙，心里要说不服是不可能的，但还好他应变能力一直不错。一拍脑门，呀，了一声，开始湖州。我想起来了，想起来了，这车子上次我朋友开出去了，当时他说是要去参加一个什么派对，你知道的，年轻人嘛都爱玩，估计这是他给我的一个恶作剧。我车库车太多了，早上随便开了一辆出来，就没注意看。说着，肯定的点点头，对。一定是这样的，哈哈，干笑着朝一脸黑线的陆某人使眼色。陆征涵实在不想搭理这么个掉链子的玩意儿，朝他冷冷翻了个白眼，咬牙切齿的道：“是吗？”宋一鸣嘴角抽了抽，自己本来是想寻求二哥的帮助，让二哥给自己解围的，可妈爷这眼神也太吓人了。宋一鸣心里有些发怵，哭丧着脸在心里猜测道：“他这是想干嘛？”陆征涵逆着他，现在想掐死他的心都有了，办事不利，还想就这么糊弄过去，做梦！宋一鸣堆着笑，两股战战。十分没底的答道：“是啊，所以二哥的意思是不想这么放过自己了。可明明自己是在为他办事啊！”陆征涵收回弯向他的目光，声音凉凉：“那就赔偿吧。”林游听到他说赔偿，下意识道：“陆征涵，又不是你犯了错，这剐蹭伤他也承认了是假的，我们干嘛要赔偿？不是我们赔。”陆征涵说着，危险的看向宋一鸣：“是他赔。”宋一鸣：“哥呀，你就是当之无愧的腹黑狗王。”林游一听，立刻受了启发：“对呀。”看向宋一鸣，这事不能就这么算了，你必须给我们赔偿，还有向我们道歉，我的误工费，他的精神损失费，你都要承担，否则咱们就让警察叔叔来评判一下。林优见宋一鸣虽然松口的很快，但却疑点重重，很明显他是看到自己误打误撞发现了端倪，所以才借口胡诌说是什么朋友借车，什么派对恶作剧的。毕竟车身上那么大一块，剐蹭伤还是很显眼的。他在家准备开车出门时，只要视力没问题，肯定能发现的。林优几乎可以断定。这个姓宋的男子在说谎，他就是故意开着化过妆的豪车出来坑蒙拐骗的。
他临游在社会上闯荡，从来都是人不犯我，我不犯人。这种恶劣的行径，往重了说是故意敲诈勒索，往轻了说就是骗人坏良心。平时他碰不到还好，一旦碰到，就不能这么善罢甘休的。这次得亏犯在了他手里，要是这个骗子调转矛头改骗他人，说不定别人就没这么好的运气能识破他的诡计了。所以这次绝对不能轻易放过这个姓宋的大骗子。宋一鸣听到林游的话，简直都要瞠目结舌了。怎么着，偷鸡不成蚀把米？这夫妻俩是要一致对外，好好敲自己一笔了吗？瞥向暴毙，冷冷睨着他的陆某人，见对方仍旧没有替自己说句好话的意思，似乎是来真的。宋一鸣欲哭无泪，两人视线相交。宋一鸣，哥呀，我这是在替你办事呢。没有功劳得有苦劳吧，陆征寒，呵呵，听我说，谢谢你。宋一鸣放弃挣扎，丧着脸道：“对不起二位了，给二位造成的困扰和惊吓，我深表歉意。我愿意赔偿二位的误工费和精神损失费，请问你们要多少？”林游见他态度诚恳，想着也起到了教育意义，便想着得饶人处且饶人。我来的时候还有两个拔智齿的病人，一个洗牙的病人在后面排队，算上我请假扣除的底薪，以及这三个病人的提成收入，误工费收你五百，不算坑你了。还有陆，我老公他最近事业压力大。心情本来就有点抑郁，你这样一下，我估计他遭受的惊吓肯定很大。他的精神损失费也收你五百吧，总共一千。这笔钱不算多，但却是对宋一鸣的一个警告和教训。看他以后还敢不敢随便骗人了。宋一鸣深深看了一眼陆征寒，失业、抑郁，这大概是他今天听到的最好笑的笑话了。好，一千块，对于富家公子哥宋一鸣来说，属实有点无关痛痒。他答应的爽快，总之他被这夫妻俩玩的是心服口服了。正要掏手机扫码转账，就见他家首付二哥一台币拦住了自己。他心道：这是良心发现，考虑到自己没功劳也有苦劳，准备开口为自己申辩，免了这一千块钱的惩罚了。可他还没高兴太久，就见陆某人一张凉薄的唇上下轻碰，更为凉薄无情的声音随之传来：一千不够。一万，宋一鸣彻底傻眼了。林游也惊呆了，捅了捅陆征寒的胳膊，小声嘀咕道：“一万是不是也太狠了点儿？”陆征寒没有理会他，抬起下巴看向宋一鸣，气势凌人地说：“一万相较于你那狮子大张口的一百万来说，微不足道。你不愿意？”快要吐血的宋一鸣狠狠咬了咬牙，愿。愿意，他发誓，他再也不大包大揽的为这位翻脸不认人的黑面阎罗办事了，再也不。陆征寒让林游将他的收款码递给宋一鸣，看着钱款到账，满意的朝宋一鸣挑眉，这次就放过你了，希望你以后好好做人。目送着林游拽着陆征寒走向五菱宏光，宋一鸣无语望天。林游别看刚刚说话挺硬的，可此时真的从骗子手里拿了一万块，心里说不忐忑是假的，他只想拽着陆征寒赶紧离开。你先开车回家，我回诊所。这是我下班了回去再说。林优对陆征寒小声说完，下意识瞥了一眼身后还未离开的宋一鸣。陆征寒上了车，常年在商场摸爬滚打的他，早已磨练的比常人的接受能力强，并没有被林优这一顿逆天的骚操作给完全整懵。此刻很是淡定的点了点头，那我先回去，准备发动五菱宏光。可他拧了两下车钥匙，车子依然岿然不动，很明显打不着火了。林优，咋回事？陆征寒。车子好像出故障了，林游斜了一眼正，虎视眈眈望着这边的宋一鸣。宋一鸣条件反射的立马解释：“这可不关我的事，他车自己熄的火。”林游听他解释，见他果然一直盯着这边，生怕他回过味儿过来找事。毕竟敢诈骗的哪个在道上不认识几个人？现在必须带着陆征寒先离开为上。一咬牙：“那你下来，我骑电动车带你走。车先放这儿，回头打电话找修车行来拖走维修。”陆征寒张了张嘴想拒绝，林游直接一开车门，将他拉了下来。小声道：“快走，快走！”来到电动车旁，递给了他一个备用头盔，这是他为姐姐林渊准备的。平常他在医院送姐姐回家，都是骑的电动车，是以这个备用头盔林游买的，也是跟自己一样的同款粉色。陆征寒拧着眸，没有接，甚至有些抗拒。林游这时着急走，根本无暇顾及他是情愿还是不情愿，将自己的头盔戴好后，催促他：“快点啊！难不成你要我帮你戴？”陆征寒俊脸直接就黑了，道：“不必。”说着。接过头盔，咬牙戴在了头上。上车，陆某人含着脸抿着唇，委屈着一双逆天长腿，跨坐在了林游的小电动车后座。林游等他坐好，立刻拧动钥匙，骑着电动车扬长而去。身后拿手机将这经典的一幕录下来的宋一鸣，早已笑得上气不接下气儿。这幅画面卖给记者，自己绝对能赚翻了。新闻标题他都替记者想好了。围观，泰城首富金县街头，头戴粉头盔，坐着粉电动车，被一个神秘女子载着在路上兜风。到底是兴趣的驱使，还是首富甘愿？为爱情折腰的无奈之举。当然，宋一鸣不敢真的这样干，只敢迫不及待将这个视频发到泰城 F 四大本营群里，将自己的快乐分享给他的好兄弟们。第二十九章，同居是有关系。群里时刻蹲守着事件最新进展的成也和梁泽琛看到这个视频，直接语音发送了两段热闹的爆笑声。宋一鸣听后，刚刚被嫂夫人支配的恐惧这才消散了一点点。他开始寻思着，从荣盛大酒店搬出来后，他要到哪里去逃难？因为办砸了这件事，依着他家首富二哥的脾性
，绝对说到做到，将自己轰出顶层 VIP 套房。哎，他可真是个大冤种，造孽呀、啊！这边，林由在着陆征寒快速逃离了那个是非之地后，车速稍稍减慢了一点，松了口气。风声在耳边呼啸刮过，他侧头朝陆征寒喊道：“陆征寒，我今天帮了你，你是不是得好好谢谢我呀？”他这一出手。那可是避免了一百万的损失啊！女孩侧头说话间，微微向后倾斜了脸颊，鬓间的碎发被风吹起，直接撩到了车后正襟危坐的陆征寒喉结处。陆某人喉结一阵酥痒，耳朵跟刹那间红了个透。他不自然的清了清嗓子，上身向后仰了仰，盯着林优圆圆的头盔，一时忘了说话。林优没听到他的回应，只当他是高兴的傻了。那毕竟是一百万，把他和他两个人卖了，估计都换不了那么多钱呢。但林游高兴的同时，却心有余悸，生怕那个姓宋的会再使坏报复，便侧头提议道：“陆征寒，你说我们要不要报警？那人绝对是个骗子，要是他报复我们或者死性不改，再去骗其他人怎么办？”陆征寒一听，直接被这话给呛得咳嗽了起来。林游忙停下车，转头问他怎么突然咳嗽了。陆征寒朝他摆摆手，示意自己没事，凝重的道：“我建议你还是别报警了，一般这种人都是有背景的。”别到时候惹了一身事，而且通过咱们今天的一番教育，我想那人应该会吸取教训，再也不敢出来坑蒙拐骗了。心里却在咬牙切齿的骂宋一鸣那个二货，都不会等油漆和颜料干了再出来吗？活该！如果宋一鸣听到他家好二哥此刻心中的腹诽，肯定会回怼一句。也不知道当时是谁催的那么急的。林游听陆征寒也是这样想的，赞同的点点头。我也是这样考虑的，反正今天苦头他也吃过了。以后肯定就不会那么猖狂了。嗯，达成一致意见后，林游重新载着陆征寒往帝豪民苑赶去。提醒一会儿，林游想起来什么似的，又问他：“哎，对了，你今天开车出来干什么去了？”陆征寒一怔，编了个说辞：“找工作，散心。他不是让他出去找工作，别老在家待着吗？”这个借口刚好合适。林游一听，觉得这是好现象啊，问他：“那你找到工作没？”没有。林游不说话了，想到当初自己刚毕业找工作也是两眼一抹黑，便鼓励他道：“没关系。”慢慢来，只要肯踏出这一步，工作总会找到的。嗯，终于快到了帝豪名苑大门口，远远的，林游就看见门口有人在朝他挥着手。虽然离得远，林游也看见了来人一头银发，在使劲些，就看清那人不是别人，正是陆爷爷。爷爷，林游甜甜的一句喊声惊到了后座的陆征寒。待他反应过来，准备摘掉头上那顶粉色头盔时，电动车已经停在了大门口，他的视线与陆老爷子的视线隔空来了个对碰。抬手扶着头盔的陆征寒，一脸懵的陆老爷子，粉色的头盔。嗯，原来他大孙子喜欢这种小女生专属的颜色。陆征寒只觉得爷爷投向自己的目光格外的有深意。爷爷他是不是误会了什么？爷爷，您怎么来了？林游的问话打破了祖孙俩诡异的沉默。陆老爷子将视线收回，看向林游。当初你这丫头不是说等搬了新家，租了新房，就请我来你们的新家做做客的吗？我老头子等了你好久都没等到信儿，又想你们想得紧，结果就不请自来了。林丫头不会不欢迎我吧？林游这才想起来自己当初是做过这个承诺，可这几天不是忙着，这就是忙着呢，就没有将这件事提上日程。再联想到前几天老爷子接到自己的求助电话后，还拎着大包小裹的去医院看望了自己母亲，而自己还未邀请老爷子过来做客，确实不像话了点儿，赶忙对陆老爷子赔罪道：“爷爷真是抱歉，我当然欢迎您啦，只是刚搬了家，有些忙，事情多，就没来得及。您来的正好，我上午请了假，现在刚好有时间给您做顿午饭吃，您尝尝我手艺。”陆老爷子从善如流的道。好啊，好啊，林丫头，你跟征寒这是去哪儿了呀？林游下了车，把电动车给陆征寒推着，自己上前搀扶住了陆老爷子，并将刚刚发生的陆征寒被坑一事尽数跟陆老爷子说了。陆老爷子诧异的看了自己孙子一眼，那眼神充满了看热闹不嫌事大的粗狭。这小子想考验人家林丫头没考验成，反而出了这么大丑，活该！嘲笑了陆征寒后，陆老爷子还不忘表扬林游，顺便意有所指的敲打敲打某人。多亏林丫头机警，才没有被人给骗喽。某些居心叵测的人啊，真是该好好谢谢咱们林丫头，教他做人。他以后啊。绝对会收敛点的。说着，睨了一眼俊脸黑透的陆征寒，陆征寒下颌线紧紧绷起，眼神没有跟陆老爷子的相处。他心虚，其实，在他刚刚被林游一顿骚操作给整懵了后，迅速调整过来，一直保持着基本的思维判断，根本没有敢细想这之后该如何与他相处。此刻，听着爷爷的敲打，陆征寒开始好好思考了起来。他这次用巨额赔偿款，世人的计划虽然最终以闹剧收场，但却意外的让他看到了这毛丫头不同的一面。刚开始，他本以为他不会来的。可谁知他竟赶到了，并且全然没有退缩，甚至还凭借自己的小聪明将那个局给破了。陆征寒知道，现在如果凭他的反应和应对来断定她是心机深沉的拜金女，完全站不住脚；但如果想完全打消他的顾虑，肯定他这个人人品完全没有问题，似乎还差点什么。差什么呢？陆征寒推着电动车跟在两人身后慢慢走着，一个抬头间，阳光斜照，金黄色的光辉洒在一老一少说说笑笑的背影上。这幅画面是那么的岁月静谧
，时光安好。一时间，他怔住了，没领证钱，因为身世的缘故，陆征涵从未幻想过婚姻生活，对他人不信任，对婚姻更是悲观的。可现在陡然见到这画面，却击中了他心底深处对婚姻潜意识的勾勒。是了，这个世界自己最在意的人就是爷爷了。他的另一半是要首先得到爷爷的认可呀，像普通人一样，他与另一半一起，让爷爷体会到儿孙绕膝的幸福，享受天伦之乐。这。不也挺好吗？他开始郑重地问自己，有必要那么疑心一个人的本质吗？此刻他不得不承认，对于林由，他的心态似乎有了那么一丁点的转变。陆征涵，爷爷今天中午要在咱们这吃饭，你有没有什么特别想吃的？我一块儿做了。突然，林由脆生生的一句问话打断了陆征涵的思绪，他回过神来，朝他那双明亮的眼睛看去。陆征涵对着这双眼睛，因为心态的转变，竟好像是第一次跟眼睛的主人见面。这样看着，那丫头好像也不是那么的惹人讨厌。我不挑食，她淡淡说了一句，将视线别开，眯着眼看了一眼天边高悬的太阳。今天的天气似乎格外的好呢。陆老爷子将陆征涵的细微变化看在眼里，忍不住暗暗点了点头，微笑着抚了抚胡须，由林幽搀扶着。满面红光的朝家走去，想着陆老爷子好不容易来一趟，时间太赶，林优也没有再跑去菜市场买菜，而是在小区外面的便利店买了点新鲜果蔬。回到家后，不到四十分钟就做出了四菜一汤：番茄炒蛋、红烧排骨、蒜苔炒肉、青菜烧香菇、汤式玉米鸡蛋羹，搭配的倒也赏心悦目。陆老爷子吃的很是开心。当然，林优没忘记提前给母亲留出一份，装进保温盒里。他准备过会上班之前去一趟医院。饭毕，陆老爷子擦着嘴，林优也擦着嘴，齐齐朝陆征涵。看去，陆征涵沉着脸，不用想也知道他们的意思。说实话，他在国外自己一个人生活的时候，做饭、洗碗这些从不假手他人，早已锻炼的自理能力很强。之前是因为他根本不想接纳林友，所以对于为他刷碗很是抗拒。可这次他没有多说什么，抿着唇将碗筷送到了厨房，默默刷了起来。陆老爷子见他乖孙子，还挺上道，悄悄对林友道：“林丫头，这男人啊，越使唤越听话，都是调教出来的。”你可别不舍得用啊！林优扯动唇角，干笑两声。他还没告诉陆老爷子，他跟他大孙子早就私下挑明了，什么感情不感情的，也不勉强培养了。这一年内，两人只是同居室友关系，一年到期就离婚。第三十章，态度细微转变。现在林优之所以默认让陆征涵刷碗，也只是因为之前的婚前协议规定，一方做饭，另一方要刷碗。但他不能直说，怕陆老爷子得知真相后受不了。不过，自从两人挑明后，跟陆征涵相处时，林优心里自在了许多。这也是好事。又跟陆老爷子聊了一会儿，林优手袋里的手机突然响了起来，见是姐姐林渊打来的，他赶紧接起。姐，那头林渊的声音压得低低的。悠悠，我今天带着喜喜出去，在小公园挖了很多野菜，等你下了班，我给你送去吧。一听野菜，林优两眼直放光。他最爱吃野菜了，什么白蒿、荠菜、婆婆丁。他来者不拒，想起现在的季节，林优问道：“太好了，是荠菜吗？”“是，我就知道你爱吃，挖了很多呢。”林优心里暖暖的，姐姐是这个世界上除了母亲之外最疼她的人了。想起自己还没有将搬家的事告诉姐姐，林优道：“姐，我去你家拿吧，我现在不在家里住了。”“那你住哪儿了？”“住妹夫家了，我们一起出来租房子住的。”“租房子？妹夫家不能住吗？”林优想了想，出来租房这事还是等见面了再跟姐姐说比较好，便道：“姐，见面说吧。”我上午请假了，现在正好有空，我去医院给妈送了饭，去你家找你啊。那头林渊似乎欲言又止，犹豫道：“要不还是我给你送去吧，送到你诊所。”林悠觉得不对劲，怎么姐姐好像一个劲儿拦着自己去她家呢？她直截了当的道：“姐，是不是发生啥了？”林悠跟姐姐向来是直来直往，觉得不对劲就直接问出口，可那边林渊却吞吞吐吐的，似乎有什么难言之隐。林渊确实有难言之隐，自己家现在鸡飞狗跳、乌烟瘴气的，他不想让妹妹看到了，担心自己。他挤出一丝笑来，在房间内压低了声音：“悠悠，没啥事，姐能有啥事？”突然，房间门被拍得震天响，门外婆婆李菊香粗犷的大嗓门隔着门传了进来：“老大媳妇儿，我屋里干啥呢？中午了你，你赶紧出来做饭啊！一大家子都等着吃饭呢。”这边，林悠听到听筒内的声音，忽然就明白了姐姐为什么拦着自己了。那声音分明就是姐姐的婆婆。一大家子，林悠坐不住了，对着听筒道：“姐。”是不是你婆家人？他们都来了。姐姐的婆家人个个都是极品。林优早年间在姐姐怀孕生产时就领教过，这次因为母亲生病住院，更让林优看清了他们的嘴脸。不行，他不能让姐姐独自面对那么一大帮子极品。林渊沉默着，姐，我现在就过去。你告诉他们，中午不能给他们做饭了。我等会儿带你和喜喜出去吃饭，你现在就带喜喜收拾一下，我马上到。因为听见了姐姐那极品婆婆说话的内容，林优憋着一口气，被齿都咬得咯咯响，个个都有手有脚的。凭什么让他姐姐一个人伺候他们一大家子？林优不禁悔恨自己这几天没有过去看看姐姐，想必那一大帮极品早就来了姐姐家，只是姐姐怕自己担心，所以没有告诉自己。你不用过来了。
姐真的没事。林渊还在试图说服林游不要担心自己。林游人虽然没有林渊大，但做事从来都是说一不二，撂下一句“你等着我”，便挂断了电话，风风火火的拎起手袋就要出门。陆老爷子见林游接了电话就要走，问道：“出啥事了，林丫头？”爷爷，我姐给我留了点野菜，那东西吃了最好了，我过去取去。您今天就别走了，留下来晚上我给您包荠菜馄饨吃。林游气归气。但也没大嘴巴的将姐姐家的家事一股脑的告诉陆老爷子。陆老爷子一听野菜，眼睛也亮了。荠菜好啊，想当年我下乡插队的时候，就总是跟老乡一起到田间地头挖荠菜，可鲜灵了。林游朝老爷子弯了弯眼睛，那您晚上就请等着尝鲜吧。准备要走，想起厨房垃圾桶里的厨余垃圾满了，又冲到厨房拎起垃圾，走到玄关处，低头换着鞋。老爷子叫住了他：“等等，让征寒去送送你。”林游忙说：“不用了。”陆老爷子却已经将刚刚刷好碗的陆征寒喊了出来：“征寒，送林丫头去一趟他姐姐家。”陆征寒在里面已经听到了两人的谈话，虽然他在面对林游时心态已经稍稍有了点变化，但短时间内让他改变之前的态度，跟他去他姐姐家，陆征寒还是觉得有些别扭。强压下心头的别扭，他擦着手出来。陆老爷子将一串钥匙递了过来，开我的车。林游更加觉得奇了。爷爷，您会开车？陆征寒见爷爷掏出了车钥匙，心头一惊，生怕爷爷随手就掏出一串林肯或者阿法车钥匙来。可见钥匙上赫然写着“老兰乐三”的大字。他表情有些怪异的看了爷爷一眼。陆老爷子嘿嘿一笑，老年代步车还是会开的。征寒的车不是出了故障还在外面没开回来呢吗？我这辆三个轮的也足够你俩用了。其实老爷子进出都有管家跟随，更有专门的司机给他开车。出行时不是乘坐加长林肯就是保姆车，哪用得着买这辆老年代步车？之所以买，还不是为了跟上他带孙子的步伐？虽然他很不屑于陆征寒隐瞒身份欺骗林游的做派，但事情嫁到了这个份上，他就是不配合也不行了。林游看了一眼陆征寒，知道他肯定不乐意送自己，便道：“爷爷，就让他在家陪您吧。”去了姐姐家，我就直接去上班了，不然回来的时候也麻烦。陆老爷子弯了陆征寒一眼，眼含警告。陆征寒清了清嗓子，别扭的感觉更加强烈了，对林游道：“那个，我送你吧，不然我就是在家，爷爷得念叨我一下午。等下午你下班了，我再过去接你。”林游眼露惊讶，忙看了看窗外，咦，太阳也没打西边出来呀、啊？这冰块脸怎么撞了信？竟然要送自己！见陆征寒不像开玩笑的意思，想到自己的电动车就剩两格电，骑到姐姐家兴许够呛，便对陆征寒道：“那就麻烦你了，多谢了。”说罢，林游率先出门。陆老爷子余光瞥见自家大孙子似乎松了口气的样子，抬手拍了拍他的肩，在他身后低声道：“看你以后咋收场。”陆征寒身子一正，自然知道爷爷指的是自己跟林游隐瞒了身份的事，抿了抿唇，回头低声回应：“以后的事就不劳爷爷您操心了。”两人进了电梯，陆征寒瞥了一眼被林游暂时放在地下。的那袋垃圾，电梯门开，他主动弯腰拎起，什么话都没有说。林游跟在他身后，忍不住好奇，他是受了啥刺激，怎么突然这么体贴的？哦，对了，一定是因为自己今天替他避免了一百万的损失，他这是默默表达谢意呢。想通这一关节，林游心里便没有了负担和疑窦，更加为自己的攻略进展，误打误撞上了一个新的台阶而开心。因为还要给母亲送饭，林游让陆征寒先顺路将自己送到医院。没想到这家伙也直接答应了。看着认真开车的陆征寒，林游情不自禁的在想，要不要趁着这家伙对自己正感激涕零，想要报恩呢？等会儿跟他提一提，让他陪自己上去，让母亲见一见的要求。正盘算着，医院到了。那家伙将车子停在了医院外，侧过阴冷的面容，对自己淡淡开了口：“到了。”听着他如此寡淡的声音，林优瞬间就怂了。算了，他还是先不要自找没趣。可能他只是因为自己帮他破了局，避免了一百万的赔偿，而对自己稍稍有了一点点的感激，态度只是稍稍有了点松动而已。但火候还没到，他还是先不要唐突提要求吧。这样想着，林游便下了车，拎起保温饭盒，小跑进了医院，将午饭给母亲送进了病房后，他又小跑着回来，上了代步车，将姐姐家的地址告诉了陆征寒，两个人又突突突驾驶着老年代步车往姐姐家赶去。路上，林游想起了那个姓宋的给自己转的那一万块赔偿金，想着自己留下五百误工费什么的，剩下的九千五都转给陆征寒算了，毕竟他还没有工作。到了姐姐家所在的紫月福来小区，林游下了车，还没来得及开口，让陆征寒在楼下等着自己。就见他将车子停好，也跟着下了车。他下意识道：“你不用跟着上去，在楼下等着我就好。”陆征寒却拢了拢身上的黑色风衣，朝小区门口抬了抬下巴：“我跟你一起去。”林游一怔，没反应过来。啊！面无表情的陆某人，来都来了，正好也一道见见你姐姐。其实陆征寒并不想跟着上去的，但他在厨房刷碗的时候，听到这小丫头跟他姐姐打电话时，说话语气很急。挂电话时又一副如临大敌的样子，他猜测这丫头应该是遇到什么事情